İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke tek hususide yine beraberiz. Pazar akşamında yine eğlenceli konularımız olacak, eğlenceli sohbetlerimiz olacak. Bugün Murat Bardakçı herhalde kıyamet koparacak bir habere e, imza attı. Habertürk gazetesinin bugünkü sayısının manşetinde Murat Bardakçı'nın ilginç bir haberi vardı. Hani yıllardır bir inanç vardır. E, Abdülhamit'ten... E, Siyonistler toprak istediler. Abdülhamit onlara sizlere verecek bir karış toprağım yoktur dedi ve kovdu derler ya. Öyle değilmiş. Hı, öyle miymiş? Değilmiş. Öyle değilmiş. değilmiş. Murat Bardakçı bugün bunu yazdı belgeleriyle. Osmanlı 6 sene Ağabey. görüşmüş. 6 sene. 6,5 sene, sene görüşmüş. Sene görüşmüş. Sonunda görüşmüş. da adam ölünce görüşmeler bitmiş. Ee, ölünce bir de bir işlerde kullanmışlar adamı. Evet kullanmış adamı gayet i̇şte Kendisi şey. halledince bir de adam ölmüş iş bitmiş. İş bitmiş. 6 sene görüşmüş. Evet bu, bu akşam. E... Çok da fişittim sabahtan böyle kabahat onun. O verdi Şimdi zaten. onu alacağım ben de. E, bu tartışmanın merkezinde aslında Murat Bardakçı yok. Niye? Çünkü Murat Bardakçı ilk kez kendi bulduğu belgeleri değil başkasının bulduğu belgeleri <Gülüyor> yayınladı. E, çünkü Osmanlı arşivlerinde yapılan bir araştırma sonucunda bütün bu belgeler ortaya çıktı. Ve belki de tarihte önemli bir değişiklik olacak. Tarihin yazılımında önemli bir değişiklik olacak. Bu değişikliğin temelinde ise Profesör Vahidettin mi diyeyim, Vahdet mi diyeyim? Vahdet. <gülüyor> Profesör Vahdet Engin var. Ee, evet, e, benim Mektebi Sultani'den, Galatasaray'sinden e, abim, benden dört sınıf büyük e, abim, biz Galatasaray'da bir sınıf büyüğe bile... E, abi deriz böyle bir e, kuralımız annemiz vardır e, Vahidettin Engin e, Profesör Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Vahidettin Engin bu belgeleri bulup gün ışığına çıkardı Murat Bardakçı da bunları kaleme aldı sabahtan beri işitmediğimiz laf kalmadı bir yandan Murat Bardakçı bunları yazdığı için bir yandan ben e, bunların yazılmasına imkan sağladığım e, ya da izin verdiğim için sanki buna izne tabiymiş gibi Epey bir laf işittik. İşin enteresan tarafı kimse memnun değil. Ne e, Yahudi tarafı e, memnun, yok böyle bir şey e, diyorlar. Ne e, gönülden Abdülhamit'e bağlı olanlar memnun, e, onlar da yok böyle bir şey diyorlar. Hatta iş o hale vardı ki Murat Bardakçı Osmanlı düşmanı e, ilan ettiler. E, bu akşam hem bunu konuşacağız hem de geniş bir elbazede yakın tarihimizi e, ya da Osmanlı'nın son dönemini el alacağız. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk. Murat sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de hoş buldum. Ee, ufak ufak e, başlayalım diyeceğim ama daha önce başka bir şey sormak istiyorum. Murat. Dün akşam sizin programda dışarıdaydım ben geç geldim. Açtım şeyi gördüm. Pelin Batu'yu. Ter ter tepiniyor zıp zıp zıplıyordu. Kızcağıza ne dediniz ne yaptınız? Masayı yumurtluyor. Evet. Ben bir şey demedim. Erhan'la kapıştı. Erhan ne oldu Erhan ne dedi? Ben sadece bir su mahkemesi kurulmuş. Pelin Batu da galiba e, onun baş hakim, sözü, baş hakim şeymiş, miymiş? Şeymiş. Evet ve oradan açıldı bahis. Efendim e, Erhan'la niye böyle şeylerle uğraşıyorsunuz dedi. Türkiye'ye nükleer de gelmesi lazım dedi. Liyit e, cennetiyiz biz deyince Pelin çok sinirlendi tabii. Ama güzel bir tartışma oldu. Erhan'a da anlatamıyorsun yani Zarif hanımefendilere karşı çıkılmaz sus diyorum dinlemiyor. Siz diyor bazı şeylerin diyor adamısınız diyor. Türkiye'yi geri bırakmak istiyorsunuz diyor. Erhan Pelin'e diyor. Erhan Pelin'e diyor. Öteki siz doğa düşmanısınız diyor. İşte Hasan Keyif bilmem ne o da bilmem ne böceği varmış o böcek e, kayboluyormuş. Çok önemli bir şey tabii kıyamet sebebi. <gülüyor> o böceğin kaybolması. Ondan sonra öyle bir şey oldu. Fakat şey üzüldüm yani Pelin Hanım vurunca eli acımış. İncinmiş. İncinmiş ama acımış epey şey oldu falan. Ee, ama epey bir çıngar çıktı. Ben ne olduğunu anlamadım. Böyle bir baktım bir şeyler oluyor falan. Yani tarih programında linyit gömüğü ve e, nükleer tartışması yapmak da ancak benim şeyim. Vallahi olur. bravo ya. Evet. Ama Murat Bey şunu biraz erken yapsanız da biz kaçırdık mesela bu kavga sahnesi. Aa, aklıma yani. gelmedi ben gene çıkartırım bir kavga. Bir şey atıp kaçarım. 11'de yani, başlıyor evet, evet, ama çok... Murat uzattıkça uzatıyor. 6'da <gülüyor> bitiriyordu şimdi... Erkene çekti, üçte bitti. Evet, evet yani erken ama e, şey yapamıyoruz, yetişemiyoruz yani. İkiden sonra artık zor oluyor. Evet, şey düşün, biraz düşün, daha baygını erken. geçiriyor bana. <gülüyor> yani, Neyse bu seni. haftada herhalde bir şeyden çıkar çünkü. Ondan önceki evet. haftalarda sabah ezan da bir. Kani Karaca'nın ezan çalıp bitiriyordu programı. Sabah ezan çalıp evet, böyle bitiriyordu. Evet, onu da e, takip edemedim tabii. En azından oraya kadar takip edemedim ama... Yani oraya biraz kadar, daha, oraya daha, kadar. Biraz daha erken yapmakta fayda var. Valla bence de e, biraz erken yapması lazım hakikaten. <gülüyor> Gerçi bu saat yani başlama saati iyi çünkü cumartesi günü insan genelde dışarıda oluyor işte eve gelmek falan oturup açtığınız zaman 
spor organını tam heyecan yerinden yakalıyorsunuz. Şimdi ben biraz daha geç kaldım. Geç çıktım işte. Evet. işte bir yemeğin falan vardı. Ee, bir bölümünü kaçırdım. Yok, hoş bir kavga oldu. <gülüyor> Seviyeli bir kavgaydı. Fakat <gülüyor> yani siz Erhan'la ikiniz gaddarsınız ben sana söyleyeyim. Niye? Abi, ufacık kız. Onu demediğinizi bırakmıyorsun. Yahu bir şey demiyoruz da. E, nükleere karşıyız. İşte baraja karşıyız. Santrale karşıyız. Mum yakıp otursunlar. Kıvılığı da tahta üstüne çamaşır yıkasın diyor. Bu bu demek de bunun başka şeyi yok. O da ki bilmem ne böceği e, nesli tükenecek diye. Ama şimdi endemik bir türse nesli tükenmesi hakikaten problem yani. Başka bir yerde olmayan bir türse. Ne işe yarıyor? Vardır bir iş Çok kızıyor da söyleyince. Bir ara bir kelaynak damadası vardı. Var kelaynak işte da o kadar çok zarar veren bir kuşmuş ki etrafa. Yapma ya. Uh, Önde. Hepsi Kaldılar. hepsi kaç tane kalmış senede evet. zarar versen ne olur? Evet. Az kalmıştır. Evet. Gerçi bu hayvanların soyun neslinin tükenmesi de bence çok önemli değil yani. Yani niye önemli değil? Yani dünyanın sonu değil anlamı söylüyorsun. Dinozorlar varmış. Dünyada 200 milyon sene egemenlik kurmuşlar. E, tükenmişler. E şey Onlar da mı insanlar tüketti sonuç olarak? O yani böceği demek bilmem ki... ne kuşu o kuşu onunla bağlantılı. O kuşu onunla bağlantılı. Böyle bir zincir gibi. Besin ya. zinciri. Bu şeyde vardır. Tasavvurda devir nazariyesi vardır. Hep böyle bir devir şeklinde. Mesela e, devrin kesilme kurallarından biri e, ot halinde dünyaya geldiğin takdirde bir eşeğin o otu yemesidir mesela. Ya sen geçen, geçen gün bizim Yaşar Nuri Hoca'yla yaptığımız programı seyrettin ya. Bana aşivci demiş galiba. Ya şimdi sana ne dedi bırak da şöyle bir, bir şey dedi. Bir çok mühim o. Bana niye söyleyemiyor burada yüzüme? Gıyabımda söylüyor. Yani nasıl karşılaşırız bir program? E, nasıl aynı katlısınız? <gülüyor> aynı katlısınız. Başka bir şey soracağım sana dedik. Ee, Yaşar Hoca bir İslam bilgini adını bir türlü söyleyeyim. Ebu Müteveyn mi? Bilmiyorum onlar birkaç bin tanedir. Ebu Müteveyn galiba. Darwin meselesi mi? Öyle Darwin şey. meselesi. Ha, onunla ilgili. Hmm. Ebu evet. Müteveyn bir kitap yazmış. <gülüyor> ee, kitapta şeyi anlatıyor. Ee, Darwin'den bin sene önce, 850-900 sene önce şey anlatıyor. Diyor ki, bu sözde evrim teorisini anlatıyor. İşte e, önce otlar çıktı, sonra bitkiler gelişti, gelişti, Aa, gelişti. Şey en gelişmiş bitki hurma ağacıymış. Bölgeye göre değişiyor. Olmuş. Hatta birisi bana mesaj atmış diyor ki peki hurma ağacının e, hurmaları ne oldu sonra falan diye gırır geçen birisi mail atmış bana. <gülüyor> Çok da güldüm. E, oradan hayvana geçmiş. İşte hayvanlar gelişmiş gelişmiş gelmiş. Oradan da insana geçmiş. Şimdi efendim bu e, eski İslam felsefesinde çok var olan bir şeydir. Evet. Buna e, devir nazariyesi denir. Yani hükema felsefesinden yani eski Yunan, antik Yunan felsefesinden İslamiyet'e geçmiş bir şeydir. Hükema felsefesi e, nebatat, e, hayvanat, insanat şeklinde geliyorlar dünyaya. dünyaya. Yani ot, hayvan, insan ondan önce cansızdırlar ve mutlak varlık alemindedir. Çok derin bir teoridir ama zaten bu Darwin'e benzer bir şey vardır. Mesela bu hafta ben bu şeyi yazmış olmasaydım. Yani Yaşar Nur Hoca'nın da tezi şu diyor ki Müslümanlar Darwin'e karşı çıkmamalıdır. Çünkü İslam felsefesinin geçmişinde Darwin'den çok daha önce benzer İslam teoriler vardır. İslam felsefesinin diye. değil, hükema felsefesi. E, neyse. Hoca orada ama arada çok farklı ama hoca orada karıştırıyor herhalde. Evet, ben karıştırıyorum şey, belki şimdi kimse günahını almayayım. Yani e, ama yani o İslam felsefesi değildir. İthal malı bir felsefedir ama çok inanılmıştır. Buna inanılmıştır. Ee, bunun en ileri ve saçma aşaması da tenasüf dediğimiz reenkarnasyondur. Ama bu İslam felsefesinde yoktur. Onun eski Yunan'daki batı felsefesindeki inancın oradaki devamı tenasüftür. Burada o çok tartışılmış bir şeydir. Bu devir nazariyesi bazılarına göre küfre götürür. Çok teknik bir konudur ama yani Darwin e, şeyine benzer e, bir düşünce vardır. Ama şöyle bir farklılık da olması lazım. Murat bir şey soracağım. Yani. Işık hızını aşması mümkün müdür insanın? Onu bilemem. Ah bilmediğim bir şey çıktı sonunda. <gülüyor> Onu bilemem ama <gülüyor> düşünce şeyi. Bilmediği bir şey bulduk. <gülüyor> Şimdi şu var yalnız. Baklava da biliyor. Hayır. Tayyi mekan diye bir şey var değil mi hocam? <gülüyor> Tayyi mekan diye. Işık hızı yani. Öyle tayyi bir şey mekan var. diye bir şey vardır. O o da bu şekilde yani tayi zaman tayi mekan vardır. Bu Ermişlere söyler bu. Efendim? Ermişlere söyler bu. İstanbul'dadır da gider Kabe'yi taaf eder gider. Veya tayi zaman vardır. Başka zamanlar arası yolculuk yapar. E tabii ki o ışık hızı ile ilgili bir şeydir. Ama ne derece yapılır ben tayi mekan veya tayi zaman yapmadığım için yapamadığım için bilmiyorum. Yapamadığım bir şey daha çıktı. Ben de seni gözünde büyütmüşüm ya. <gülüyor> bilmediğin bak, bazı bilmediğin zamanda, şey zamanda. var. Ama <gülüyor> Darwin teorisinin <gülüyor> benzeri hükema felsefesinde vardır. Ama tabii şu farklılık da herhalde. Yani Darwin Tanrı tanımıyor yani. E, en azından yaratılış. Bilmiyorum. Aa, şimdi, hocam yani. şeydir ama. E, men abede samede. 
Yani kutu yapan papar hadisesi bu şeyde de vardır. O bakımda da benzerlik var. Murat mail geldi. Diyor ki Murat Bey kendi suçunu örtbas etmeye karşılmışsınız. Sadece Erhan Bey değil Murat Bey de Pelin Hanım'ı epey bir kızdırdı diyor. Efendim ben odaya bir şey attım tartışıldı. Sen yani. odada karıştırdın. değer verdiler sağ olsunlar. <gülüyor> Bu arada e, bugün çeşitli kanallarda İlke TV'de ve Samayol TV'de senin bugünkü manşetle evet, ilgili eleştiriler vardır. Epey laf etmişiz. Vardır. Epey laf etmişiz. Mesulü buradadır. Ya, ben, de, ben, e, ben, ben, ben, öyle mi? ben ya, yazıyorum. Bunları Vahdet'in enginden aldım diyorum. Sana yani, bir şey diyen yok. Ben belge desteği verdim sadece. E, getirdim belgeleri evet. burada. Konuşacağız. Evet belgelerim ben de. Yani ya okuduklarını burada. anlamaktan acizler. Yani tuhaf bir şey. Tuhaf bir toplum oldu. Bir Sultanahmet pazarlamasıdır gidiyor. Ama Sultanahmet çok önemli bir Efendim, devlet başkanı. Önemsiz veya yani. kötü diyen yani. yok. <gülüyor> Tabii. O ayrı bir şey, pazarlamak ayrı bir şey. Murat, <gülüyor> diyor ki sizin biyoloji dersinize beden eğitimi hocası mı giriyordu? Ekosistem, besin zinciri konularında hiç mi bilginiz yok? Yok. Var söyledim ben bu ekosistemde besin e, zinciri Tamam da, e, bilmem ne böceğinin veya bir şey otunun bütün sistemi değiştireceği... Bilmiyorum çevrecilik bana biraz fazla şey geldi. Kadın düşmanısın, çevre Kadın düşmanısın. Kadın düşmanı falan çevre düşmanı da değilim de. Çevreciliği böyle vıdı vıdı vıdı diye şey yapmak bütün etrafta. Ya o şey bazıları bunu kendine misyon ediyorlar biliyorsun. Böyle. Yani bir i̇şte kimlik. Dün de söyledim. Dünyada en kıymetli şey vakittir. Bu vakit israftır, israf da haramdır. Dolayısıyla çevrecilik de günahdır. Hayda. Oldu mu? <gülüyor> Olmadı. Çevrecilik günah minah değildir yani. Vakit israftır, israf korunması, haramdır. Dünyanın korunması lazım. Yani Fransa'da bilmem ne hiç aklı başına değil nükleer santralleri kuruyorlar. Bizimkiler nükleerde hayır. Ona hayır, buna hayır, şuna hayır. Bu ışığında şey gibi, bundan 500 sene önceki şey gibi yaşayacağız. Her şey karşı. Değil ama sırf o değil ki konu yani genel olarak çevreye bir duyarlılık gerekmiyor mu sence yani? Efendim çevreye tabii duyarlılık gerekiyor da. Neyse. Neyse. Konumuz Neyse. bu değil. Bu çevre programı değil zaten. <gülüyor> Biz işimize bakalım. Bazı önemli çevrecilerin çevreyle nasıl ilişkide bulunduğunu anlatmayayım şimdi. Neyse. Yine bir fitne yaratacaktı. Evet, bir şeyler var aklımda. Var var. var. Ee, tamam. Haklı yani bu Türkiye'de öyle evet. üç kağıtlar dönüyor ki Vahdet abi bildiğin gibi değil ama biz kendi işimize bakalım. Ee, bugünün üç kağıtlarını ileride yazarlar. Biz dünün üç kağıtlarından bahsedelim. <gülüyor> Nereden başladı Murat? Ee, şunu şeyi söyleyelim. Hoca Vahdettin Bey, Abdülhamit konusunda Türkiye'nin şu anda mevcut olan tek uzman. En, en büyük uzmandır, evet. En büyük, kadar tek uzmandır. Başka çalışan yoktu o diyoruz. Bugün <gülüyor> Abdülhamit hakkında Vahdet Bey dışında yazanların hepsi kulak don dolma, onun bunun kitabından makaslayarak, çalarak, bazen uydurarak ve Abdülhamit'i pazarlamak için Abdülhamit içerik yaparlar. Abdülhamit uzmanı geçirirler. Uzman falan değillerdir. Yıllardır yani yakından tanıdım arkadaşımızdır Vahdet. Senelerdir arşivde Abdülhamit üstüne çalışıp akademik ciddi yayın yapan tek kişidir. Bunu bilelim. Dolayısıyla söylediği doğrudur. Şimdi Abdülhamit'e gelmeden önce ben e, bu senin e, Talat Paşa'nın Evrak-ı Metrukesi 1915 e, kitabın Türkiye'de uyandırdığı yankıdan daha fazlasını Batı'da uyandırdım. New York Times dünyanın en önemli, en saygın gazetelerinden bir tanesi ki New York Times Ermeni tezlerine destek vermeyi kendine vazife edinmiş evet. bir gazetedir. Ki o Sen gazetede ben şeyi yayınlattım. İttihat terakki bunu yapmak zorundaydı sözü. Evet senin cümlen yayın. Defa, evet. Ee, gerçi sağını solunu ant, senin beni karşıtın tezlerle doldurmuşlardı ama sen ilk defa New York Times'da e, bu bir e, katliam değildir. Bu bir ülkenin kendini savunmak için kendi nüfusunu kendi içinde kaydırmasıdır ve yapılmak zorundaydı e, dedin. Mecbudu New York başka Times'da çare yoktu dedim. New York Times'da ilk defa böyle bir makale, böyle bir e, fikir. Bir iki gün sonra da Independent'da çıkıyor. Şimdi yakında da Independent'da e, Avrupa basını çıkıyor. Geldi. Bugünkü manşetin galiba önümüzdeki günlerde bir İsrail basını İsrail çıkacak, basında evet. e, yer alacak. Vahit abi sen konuyu iyi bilenlerdensin. Bu tehcir meselesinde ne düşünüyorsun? Yani hakikaten yapılmak zorunda mıydı? Çünkü bir yandan baktığın zaman bugüne ilişkin ağır sonuçlu var. Diğer taraftan baktığın zaman e, Ermeni çetecilerin Türklere yapmış olduğu ya da Osmanlı'nın Müslüman tebaasına yapmış olduğu ciddi bir mezalim var. Ciddi bir katliam var. Senin o dönemle ilgili görüşün ne? Şimdi aslında tehcir bir zorluk olduğunu kabul etmek lazım. Zorunluluk. Yani zorunluluktu tabii ki. Yani şimdi savaş ortamı içinde olan bir ülkeden söz ediyoruz. Ki zaten aslında tehcire gelene kadar yaşanan Ermeni meselesi kapsamında yaşanan birçok olay var. Yani bir anda olmadı bu mesele. 
Şimdi gözden kaçan bir şey var. Aslında bu 1878'den sonra, bu Ayasofya'dan sonra, Berlin anlaşmalarından sonra, şimdi Ermeniler bir bağımsız devlet ümidine fazlaca kapılmışlardı. Çünkü onlara bu tür sözler verildi zaten. Ki 1878'de de Ermeniler gene Rus ordusuyla beraber hareket etmişlerdi. Şimdi bu sözler verilmesine rağmen eğer bağımsızlık kazanamayınca bir hayal kırıklığı oluştu Ermenilerde. Ve ondan sonraki yöntem olarak e, terörizmi seçtiler. Yani terör örgütlerinin kurulması e, ve Doğu Anadolu vilayetlerinde e, başlatan bir şey süreci. E, olaylar meydana getirme süreci. Şimdi burada yapılmak istenen şey şu. Şimdi Ermeni nüfusu hiçbir vilayette şeyden e, Müslüman nüfusundan fazla değil. Bir bağımsız ülke olmanın en önemli unsurlardan biri de nüfus olarak çoğunlukta olmak. Dolayısıyla aslında şu yapıldı Ermeniler tarafından, tabi özellikle terör örgütleri tarafından, orada bir Müslüman kıyımı yaparak nüfusça e, çoğunluğa geçmek gibi bir girişim. Yani aslında işin başlaması tam tersinden, yani Ermenilerin Müslümanlarına yönelik bir e, kıyımı var söz konusu. 1878'den sonra ki, 1890'dan sonra bu şeyler yoğunlaşmıştır, olaylar yoğunlaşmıştır. Mesela ben arşivde şu tür belgelere zaman zaman rastlıyordum. Şimdi hem terör örgütleri bu şey saldırı faaliyetlerinde bulunuyorlar, hem de dünya kamuoyuna bir mesaj vermek istiyor. O mesajda şöyle oluyor, Müslümanlar Ermenileri öldürüyorlar şeklinde mesaj vermek. Dolayısıyla mesela Ermeni terör örgütü üyeleri Kürt kıyafeti giyiyorlar, Ermeni köyünü basıyorlar, orada işte Ermenileri öldürüyorlar. Kendi halkını öldürüyor. Kendi halkını öldürüyor. Ondan sonra bunun dünya kamuoyuna yansımasında şöyle oluyor. Müslümanlar Ermenileri öldürüyorlar şeklinde. Yani çünkü bunlardan yakalananlar ve mahkeme huzuruna çıkarılanlar var. Oradan da görüyoruz ki olay bu şekilde. Hatta 2. Abdülhamid'in bu konuda bir hususi iradesi var. Orada diyor ki bu yakalanan terör örgüt üyelerini e, aleni olarak şey yapın, yargılayın ki zaten mahkemeler o dönemde aleni ve e, Avrupa'dan basın mensuplarını çağırın ki görsünler yani e, işte olayların aslını e, görsünler. E, buna rağmen tabii ki gene Avrupa basını e, istediği hem gibi... Hem basını yaşıyor. çağırmış hem büyükelçileri falan çok e, bu işlerde. Büyükelçilerle zaten e, çok sık temas halinde. G gazetecilerle görüşme yapıyor. Yani e, orada... E, 1890'lı yıllarda Ermeni meselesi konusunda 2. Abdülhamid'in kendine özgü bir çabası var. Yani olayın gerçek boyutlarıyla ne olduğunu dünya kamuoyuna e, anlatma yönelik bir çabası var. Yani dolayısıyla mesele e, şey değil, sadece teşcil olayı değil. Çok önceden başlayan bir süreçte e, orada nüfus olarak çoğunluğa geçme çabası var. Evet. Ermeniler tarafından gelsin. Dolayısıyla Müslümanlara saldırdılar. E, teşcil olayı e, artık son çare olarak gözlemlendi. Yani şimdi savaş e, ortamında savaşa girilmiş e, bir durumda. E, 1915 yılı bir taraftan Çanakkale cephesi vardır. Diğer taraftan aslında gene gözden kaçan bir şey var. E, İskenderun Körfezi'nden e, bir şey var. İngilizlerin ve Fransızların İskenderun Körfezi'nden Ermenilere destek olmak suretiyle o bağlantıyı kurmak. Kilikye üzerinden. Tabii. E, o bağlantıyı kurarak ee, en azından Osmanlı Devleti'ni oradan da çökertmek gibi bir e, çabaları var. Yani şimdi eğer tehcir gerçekleşmeseydi e, gerçekten 1915 yılında Osmanlı Devleti çok zor durumda kalabilirdi. Yani savaş biliyorsunuz uzadı, 4 sene uzadı. E, 4 sene uzamadan e, büyük sıkıntılar yaşanabilirdi. Ya bir Dediğim hafta gecikseydi yani. Van'da devlet kuruluyordu. Tabii. Devlet yani, kuruluyordu. Kesinlikle. Van katliam mı? Evet. Ama herkes... katliamdan sonra bir devlet kuruluyordu. Oluyordu. Peki şey, şimdi buna tehcir, yani Ermeni soykırı demek için şu gerekir. Yani Ermenileri külliyen yok etmemelik bir hareket. Fakat baktığımız zaman özellikle Abdülhamit zamanında devletin çok kritik noktalarında bizzat Abdülhamit'in atadığı Ermeniler var. Yok mu? Var var tabii ki. Hazine Hassa mesela, Hazine Hassa e, Nazırı Ohanlısı. Ermeni. Yani Muhammed. Maliye Bakanı Ermeni. E, özel şey yani e, Padişah'ın özel hazinesinin e, başındaki kişi Ermeni. Hı. İşte e, Portakalyan var, e, Ohannes e, Kazazyan var. Bu Portakalyan, Rafi Portakal'ın dedesi. Büyük dedesi. Hı, evet. Portakal Paşa. E, ya, portakal yokuşu var. Evet. Bunlar e, Ermeni. Hatta e, 2. Abdülhamit e, Batılı gazetecilerle görüşürken bunları da vurguluyor zaten. Diyor ki, hmm. 
e, benim işte hizmetimde kullandığım e, insanlar Ermeniler. Ben özel hazine mi bunlara e, emanet ediyorum? Saraylar yani. Ermeniler yaptırıyor. Bayan, Ermeniler bayan. evet. E, bunları vurguluyor. E, Tophane Nazırlığı'nda görevleri var. Yani Tophane'de e, silahla uğraşma konusunda falan. Yani e, hatta şu örneği de veriyor aslında e, 2. Abdülhamit. E, Cettim Yavuz Sultan Selim zamanında diyor. Ee, şey e, padişah şöyle bir düşünceye sahip oldu. E, ülkedeki gayrimüslimleri yok edersek daha rahat oluruz şeklinde bir e, düşünceyle e, Şeyhülislam'dan fetva almak istedi. Fakat Şeyhülislam kesinlikle buna izin vermedi. E, şeklinde bir örnek veriyor. Yavuz Sultan Selim bunu yapmak istemiş. Yavuz Sultan Selim e, yapmak istediğine dair bir kendisi Abdülhamit bizzat bunu söylüyor yani. E, bir örnek o enteresan bir şey O olay Hı. çok kişiye mal edildi. <gülüyor> Şimdi Sultan Hamid Yavuz Sultan Selim'e mal ediyor. <gülüyor> Kanuni'ye mal edilir. En son bundan birkaç ay önce Atatürk'e mal edildi. Yani daha doğrusu İsmet Paşa'ya mal edildi. Hmm. Atatürk'ün mani olduğu söylendi. Böyle kalıplar vardır, şablonlar. O şablonlar oradan oraya, oradan oraya nakledilir. Mesela Sultan Hamid de Yavuz'a nakletmiş. Evet, yani bir şekilde kulağına gitmiş ama yani bu olayı evet. anlatıyor çünkü. E, Amerikan elçisini anlatıyor. Çünkü Amerikan elçisi şunu diyor. E, siz Tere. olayları bilin. Tereyle şöyle diyor, olayları bilmiyorsunuz. Ee, ve basınıza yanlış yansıtıyorsunuz. Ee, benim anlattıklarım doğrudur ve bunu e, lütfen e, basınınızda duyurun bu olay şeklinde. Duyuruyor mu? Ee, yazıyor evet. Yani e, Terel Amerika'ya döndüğünde e, gazetede haber çıkıyor. Hem Century Magazine. Hı. Yani 2. Abdülhamid'i hem öven bir yazı çıkıyor hem de bu olayların e, ne şekilde ceyan ettiği konusunda yazılar çıkıyor. E, ama tabii ki e, Ermeni propagandada her zaman çok daha yoğundur yani buna e, yönelik olarak. E, yani 1915 olayı gene e, şey dönecek olursak yani tehdit olarak. O dönemde da, galiba İstanbul'dan korkup kaçan bir Ermeni de Amerika'da iş bulamamış, aç kalmış, sefil olmuş. To- Osmanlı toprağına hı. geri dönebilsin diye bin frank borç vermiş galiba bizzat padişah kendisi. Ya, evet evet yani o tür şeyler hep var. Yani e, zaten e, bir yardımseverlik... E, Bazen politik amaçlı, bazen insani amaçlı. İkinci Abdülhamid'in uyguladığı yöntemlerden biridir. Hep bunu yapar yani. Ee, normal olarak Ermenilerin, yani yurt dışına gitmiş olan Ermenilerin e, geri dönmeleri yasaktır. Fakat o olayda tabii ki çok mağdur olduğunu e, görerek... Hem mektup, yaz, parasını... mektup yazmış Hı, e, e, evet. Abdülhamid'e. Abdülhamid de bin Hı. frank yollamış Hı. geri dönebilsin Türkiye'ye diye. E, evet yani böyle durumlarda özel izin de veriyor. E, ama şey açısından bu nüfus olayını söyledik ya biraz önce... Ee, Osmanlı Devleti'nde bir e, ikinci Abdülhamit döneminde bir yasa çıkarılarak e, yurt dışına giden Ermenilerin yerleşme amaçlı giden Ermenilerin geri dönmeleri yasaklanmıştır. Yasaklanıyor, e, yasaklanıyor çünkü e, dediğim gibi o nüfus olayı çok önemli. E, ki bir taraftan da işte Müslümanlara yönelik bir e, aslında e, saldırılar e, var. E, o yüzden e, bir hayli Ermeni de aslında daha bu tehdit, tehdit öncesinde e, Amerika'ya göç etti. Bunlar e, maddi anlamda da göç ediyor. Yani e, iş bulmak amacıyla vesaire, para kazanmak amacıyla da gidiyorlar yani. Öyle. <gülüyor> yani neticede bu tehcir e, bir zorunluluk ve e, gerçekten İttihat ve Terakki'nin e, önemli bir icraatı olarak e, onu belirtmek lazım. E, bu arada tabii ki bu tehcir konusunda Almanların da bir takım önerileri olduğunu... E, o hep söyle doğru mudur söyle. o? Yani Almanların fikriydi bu diye. Yani muhtemelen doğru. E, çünkü... Onlar da bu tür şeyler yaptı. Ruslar daha önce bunu yaptı. Ruslar Almanlara yaptı. Yani aslında dünyada uygulanan bir yöntem bu. Çünkü tehcir olayı çünkü sınır dışı etme değil aslında. Orada da şey yapmak lazım. Kendi yani, toprakları içerisinde yer değiştirme. Güvenli yer olduğunu düşünüyor yerler Tabii ki. Yani yapılan olay tamamen budur. Ee, kendi vatandaşını bir yerden alıp başka bir yere götürme olayıdır yani. <gülüyor> hem onların hem de diğerlerinin güvenliği için. Güvenliği için evet. Ee, aynı zamanda işte... Ordunun güvenliği için her şeyden önce. Çünkü ordu da zor durumda kalıyor. Cephedeki taraftan saldırıya Dönüm başlayınca arkadan da bu, yani. Olunca. E, tabii ki. Evet. İşte benim anlamadığım bir şey var hatta. Bir. Yani anlamadığım şey şu. Şimdi Osmanlı tebası içerisinde soykırıma uğrayanlar sadece Ermeniler değil. Osmanlı tebası özellikle bu bağımsızlık hareketleri sırasında birbirini ciddi kesmiş. Ve yine benim bildiğim yani işte benim <gülüyor> ailemin bir kısmı Balkan göçmeni. Ve bunun Anneannemlerin anlattığı hikayeler vardı hep. Yani onların göç sırasında, Hı. onların büyüklerinin onlara anlattığı hikayeler var. Göç sırasında Balkanlar'da yaşanan ciddi bir mezalim var. Yani bir yandan Bulgarlar, bir yandan e, Rumlar, 
Türkleri ya, ya da Müslüman tebaasını Osmanlı'nın e, kılıçtan geçirmişler. Yani yapılmadık şey kalmamış. Ondan niye hiç tarih bahsetmez? Niye bunlar hiç yazılmaz da sadece Müslümanlar Hristiyan tebaayı kesmiş gibi bir hava yaratır? Aslında bu da çok önemli tabii. Yani esas e, en azından katliam denecekse e, Balkanlardaki e, Müslümanlara yapıldı, Türklere yapıldı. Yani o çok önemli. Şimdi bu nedir oradaki ki, kayıp nedir mesela belli mi? E, yani şimdi mesela Balkan savaşları sırasında 1 milyondan fazla insan yerinden oldu. Yani 400 binden fazla da e, burada kayıp var. Sadece Balkan savaşları yani işte 1912-1913. Kayıp derken yani sivil kayıp. Sivil tabii ki bunlar sivil olarak. Yani şimdi e, normal şartlarda e, Balkanlardaki nüfusun e, yarısı falan e, Müslüman, Müslüman nüfustur yani. E, aşağıda yukarı bir dengededir. E, dolayısıyla bugün bunlar nerede? Bu insanlar nerede yani? E, bugün belli yani Balkanlarda yaşayan e, Müslümanların ne kadar olduğu belli. E, dolayısıyla işte e, bunların bir kısmı göç etti ama e, büyük bir oranda da bunlar e, katliama tabi tutuldu. E, açık bir şey. E, şimdi Şuna bakmak lazım aslında. Şimdi Osmanlı Devleti'nde bir müsamaha unsuru var. Yani bu müsamaha şeyi aslında farklı olana, olana tahammül etme şeyi, hususu. Yani çok söylenen bir şey vardır. Meşhur Osmanlı hoşgörüsü denir. Şimdi bu Osmanlı hoşgörüsü aslında işte Müslümanlar, gayrimüslimler veya gayrimüslimler içinde Rumlarla Ermeniler birbirlerini çok seviyorlardı. İşte e, çok bir iç içe yaşıyorlardı, e, son derece iyi geçiniyorlardı şeklinde değerlendirmemek lazım aslında. Yani burada insandır bunlar netice itibariyle ve e, pekala birbirlerini sevmiyorlardı. Yani e, birbirlerini sevmiyorlar e, ama şunu geliştirmiştir Osmanlı müsamahası dediğimiz olay. Farklı olanla bir arada yaşama kültürünü geliştirmiştir. Hocam yani onun doğuluk o demektir. Tabii imparatorluk İmparatorlu kültüründe bu var zaten. Değil yani. Tabii. Ben o kavrama Kesinlikle. çok karşıyım. Bu son 15 sene içinde çıkan bir şey. Daha önce yok böyle bir şey. Böyle bir kavram yok. Müsamaha yok. kavramı yok. Hayır. Os- müsamaha tabii var ama Osmanlı toplumunda müsamaha vardır diye bir kavram yok. Bu imparatorluğun doğal sistemidir. Doğal şeydir, evet. Roma da böyledir. Ee, hangi imparatorluğu? Habsburg da böyledir. Avusturya Macaristan. Hepsi böyledir. Evet. Unsurda birbiriyle dilişir. Birbirine gırtlağını sıkar. Ama devlet tepeden bir, hatta Osmanlı metinin, metinlerinde de bazen biliyorsun şey, pederimişlik diye geçer yani devlet o şekilde evet, evet. diye. Bilhassa Sultanahmet çok kullanmıştı o şeyi ama bu müsamaha için değil, hoşgörü falan diye bir şey değil, değil bu. Değil, ben de aynı şey İmparatorluk kavramı yani. bu. Tabii. İmparatorluk budur. Yani imparatorluk Hı. çok uluslu devlettir. Çok uluslu ve üstten devlet bunlara e, aynı uzaklıkta, aynı mesafede. Evet, tabii. Ama herhalde Osmanlı yani. kadar hem çok uluslu hem çok dinli devlet yok. Şimdi baktığın zaman Avrupa'daki... <gülüyor> Emperyal imparator ilk devletler İngiltere. Evet, İngiltere. Yani evet. En büyük İslam imparatoru olduğu İngiltere'ydi bugüne kadar. Hindistan değil lütfen. Hindistan'da. Ama İngiltere'nin uygulaması biraz farklı. farklı. O e, sömürge olarak Hı-hı. bulunduruyor ve şey idare ediyor. Mesela bir genel vali göndererek idare ediyor. E, Osmanlılar da tam e, tebaadır. Yani mesela bir Hindistan'da İngiliz tebaası hiç e, olmadı. Onlara çok farklı bakıyorlardı. E, ama Osman şeyinde Müslüman gayrimüslim e, aynı devletin evet. tebaası olarak değerli. Nitekim şeylerde de işte anayasa ilan edildiğinde seçimlerde de aynı şeyi görüyoruz. Yani e, her yerden milletvekili seçildi e, Osmanlı parlamentosuna. E, tabii demokrasinin beşiği İngiltere'dir ama mesela Hindistan, Hindistan'dan milletvekili seçtirmemiştir İngiltere. Sadece Fransızlar da var ama. Şeylerden, sömürgelerden mi? Deniz aşı, orada <gülüyor> deniz aşırı toprak diye geçiyor. Mesela <gülüyor> e, bugün bakanlığı bile var. Bakanlığı bile var. O zaman aslında, aslında bizde de var. Eyalatı Mümtaz'ın hazırlığı. Hı, evet. i̇şte son sömürgeler bakanı biliyorsunuz İbn-i Ümit Mahmud Kemal İnal'dır. Türkiye'de o, o şeyde çevirirsiniz. Derler ya müstemlekat yani, nazarıdır yani, derler İbn-i Ümit için. Tam olarak sömürge olmasa da. Eyalatı <gülüyor> evet, Mümtaz'ın hazırlığı. Eyalet yani, yani özel bir statüsü olabilir. Tabii sömürge değil o. Yani. Ama espri yapılır. Son <gülüyor> müstemlekat nazarıdır derler. <gülüyor> İbn-i Ümit'e fakat mesela evet. Fransızlar da ee, Güney Amerika'daki Fransız sömürgesi Paris'i aradığı vakit şehirler arası parası ödüyor. Evet hala öyle. Hala öyle. Hı-hı. Biz gitmiştik bir o şeylere. Ee, şehirler arası parası ödüyor. Milletler arası ödemiyor. Şehri. Ama İngiltere aynı şeyi yapmıyor mesela. Yapmıyor. E i̇şte o açıdan yani Osmanlı Devleti'nin uyguladığı sistem yani 
e, genel anlamda bir eşitlikçi e, unsuru görebiliyoruz. Tabii ki hakim unsuru Müslümanlar görülmüştür ama e, özellikle şeyden sonra da tabii Tanzimat fermanı ve sonrasında e, daha eşit bir e, konuma geliniyor. E, ama şunu belirtmek lazım. Yani o şey kavram yanlış. Bu insanlar birbirlerini çok seviyorlardı. İç içe yaşamaktan son derece mutluydular. Çok iyi bir şey. e, e, Diğer türlü şeye anlam veremiyoruz. Yani niye birbirlerini öldürdüler? Ona anlam veremiyoruz. E, tam öyle değildi. Yani insanın olduğu yerde bu, bu şeyleri doğal da karşılamak lazım aslında. E, o yüzden işte Balkanlar'da e, bir tersine göç yaşandı. Şey boyunca. <gülüyor> bu Sırp isyanlarından başlamak üzere. O 1804 yılında e, ilk Sırp isyanları çıktı. E, o dönemden başlamak üzere özellikle Mora isyanında tabii ki bu yoğunlaştı. E, Balkanlardaki Türklere yönelik saldırılar yoğunlaştı. E, ve de giderek e, hız kazandı. Tabii zirve noktası 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ile Balkan Savaşları'dır. Orada e, esas e, hem büyük zulmü uğradılar hem de e, göç etmek zorunda kaldılar. E, dediğim gibi yani bunlar hiç gündeme gelmez. E, niye gelmez? E, Valla sormak lazım yani getirmeyenlere sormak lazım veya işte Ermeni meselesi deyince hemen e, bunları e, yoğun bir şekilde gündeme getirme, getirenlere sormak lazım. Yani, yani şu özür dileyenlere sormak ha, lazım. Yani evet. Yani bunu niye görmüyorsunuz? E, bilmemeleri mümkün değil tabii ki. Bilmiyorlar da ben size söyleyeyim. Yani Çünkü bilmiyorum. bunlar Bilmiyorum Murat bana katılacak mı ama moda ile hareket ediyorlar şimdi. Mesela bu şey konu var. moda. Bunu hmm. söylediğin zaman entel görünüyorsun. Tabii. Entelektüel değil mi ama hmm. entel görünüyorsun. Böyle bir aydın havan oluyor hmm. falan. O yüzden hadi özür dileyelim. Nükleer karşıtlığı ile aynıdır. Modadır. <gülüyor> şimdi moda. O da moda. Yok nükleer Dolu. karşıtlığı moda değil galiba. Şey, e, Greenpeace e, şimdi diyor ki tam tersini söylüyor. E, artık nükleere izin verin. Diğerleri daha çok kötü. Bizimki de kastediyor. Bizim bizim nükleer gibi. karşıtlığını kastediyor. Moda. Türkiye'de öyle bir moda yok galiba. Pek öyle bir şey kalmadı galiba. Hangisi? Nükleer karşıtlığı, o karşıtlığı, bu karşıtlığı. Var var yapıyorlar. Var mı hali? Oo. Hala var. Enteresan. Üniversitelerde kulüpler falan var. <gülüyor> Onlar hayatın gerçekliğini belki bilmiyorlar. Evet. Onda. Yalnız mesela bu Rumeli olayı hakkında e, tarihçilerin yüzünde çok kabahati var. Doğru düz bir şey yapılmadı. Benim bildiğim bu konuda bugüne kadar yapılmış vaatetli bir en kapsamlı çalışma bu Büyükelçi Bilal Şimşir'in Rumeli'nin evet. Türk Evet. Şöyle bir şeydir o. Evet, Gerçekten. Biliyorum. Bütün evrak yayınlamış. Sonra tarihçiler hiç o ayağıda bir şey çıkartmadılar. Birisi çıkıyor, bir e, kalıcı bir birinci derece kaynak kitap yapıyor. Orada bitiyor, ondan makaslamalara başlıyor. Yapılmadı. Ama o Rumeli göçleri e, İskan müdüriyeti kayıtlarına göre 1 milyon 250 bin, 200 bin ile 1 milyon 400 bin arasındadır Türkiye'ye gelenler. Ölü sayısı hocanın söylediği gibi 400 bin ile 600 bin, 600 bin kadar çıktığı söylenir. Ve Türk tarihinin en büyük bozgunlarından biridir. Bir de psikolojik taraf var. Şimdi şunu unutmayalım. Osmanlı Devleti bir yerleşik devlet olarak kurulduğu yer Rumeli'dir. Yani Osmanlı'nın gözünde ana vatan Rumeli'dir. Hani bize söylerler ya işte Anadolu, Anadolu'ya niye bakmıyor, etmiyor falan. Hayır ona da bakıyor ama Osmanlı'nın ana vatanı Rumeli. Peki bir şey soracağım. Orası çıkıyor eller. Anavatan gidiyor eller. Şimdi bir şey soracağım. Tam da Rumeli'den bahsetmiş. Anavatan Rumeli'dir. Rumeli'nin oluşmasında da aslında tehcirin rolü yok mu? Yani Anadolu'da yaşayan halklar toplanıp da Rumeli'ye gönderilmedi mi? Şimdi o tartışmalıdır. Çünkü Anadolu'da... Şimdi, o, o, oradakiler Müslümanlaştırılmadı sonuçta. Buradan Müslüman şimdi, tebaraya yollandı. Şimdi şu da var. Boşnaklar Müslümandır ama yani Sırplar da din dışında ne farkı var? Dil aynı. Ne farkı var? Dil aynı. Ama genelde bir yani göç var. da Slav yani. diyorsun yani sonuç olarak. E, veya Yugoslav, <gülüyor> Güney Slavı veya ama Müslüman. E, Bulgaristan'dakiler Slav mı değil? Bulgar Türkleri Slav değil. Ama onlar Türkçe konuşuyor dili. Evet. Onun ana dili Türkçe. Türkçe. Boşnakların Boşnakça ile Sırpça arasında ne kadar fark var? Ama orada Türkçe konuşanlar da var yani tamam boşlar değil. Var tabii ama onlar bizden öğrenmişlerdir. Türkçe Yok boşlar da... olmayanlar da var yani. Tabii onlar da var. Ama Arnavutlar gerçek... var. Onları kastetmiyorum. Gerçek boşlar dediğimiz dil yani din dışında bir fark yok. Faktör yok tabii. Faktör yok. Zaten e, din yazıyı belirleyen unsurdur. Bu 
bu bütün dünyada böyledir. Ee, şey e, mesela orada Sırplar kiril kullanıyordu. Öteki eski o Arap alfabesi kullanıyordu. Evet. Müslümanlar. Diğer taraf Katolikler neydi onlar? Onlar da Latin alfabesi kullanıyorlardı. Ama Hırvatlar. Hırvatlar Latin kullanıyorlardı çünkü Katolikti. Şey, yazıyı da bir yazıdan da anlarsan şey mesela. Fakat e, şimdi o Rumeli'nin fethinden sonra yaşayan, yaşanan Anadolu'dan yapılan göçlerle giden nüfus acaba Anadolu'nun gerçek yerlisi miydi? Biz Anadolu'yu daha yeni tam fethetmiştik. Neredeydi peki onun efendi? E, şeyden geldik biz tabii buranın da halkı vardı. Yani Anadolu'nun halkı da uçup gitmedi. Biz geldiğimizde ama öyle çok yüksek bir nüfus da yoktu. Anadolu zaten boş mu Türkler geldi? Büyük evet, oranda boşalmış. Çok yani. yüksek nüfus yoktu yani. Bizans batı şeydi. Doğuda küçük gruplar vardı. Ama şimdi bazı şeyleri söylemek lazım. Mesela biz Ermeni soykırımıyla falan suçlanıyoruz. Eğer soykırım diyecekseniz gerçeğe yakın soykırımı yapan Bizans'tır. Çünkü Hı. Anadolu Ermenilerin ana vatanı değildir. Bizans'ın e, bu 10. 11. yüzyıldaki zorunlu sürgünlerinden sonra Anadolu Ermeni nüfus gelmiştir. Ona zaten doğuda. Kafkas ve Eşmiyas Erivan tarafında. Yani Ermenistan tarafında. Orada bir isyan başlıyor. Bizans buraya sürüyor. Anadolu'nun şeyi öyledir. Ee, Ermenistan'da da ciddi bir Türk nüfusu yok mu aslında baktığın zaman? Ermenistan'ın kuruluşundan evvel. Kimizden de olmuyor ama. Kimizden de olmuyor ama. Tabii ki vardı ya. Yani. <gülüyor> ha yani. <gülüyor> Orada da bir kıyım var. Orada yani. tabii ki. Biz reklamımızı yapamıyoruz. Yaygarıcı millet değiliz. Onu yapamıyoruz. Kendi kendimize yapıyoruz bu reklamı. Dışarıya yapamıyoruz. Yoksa bir Balkan bozgunu. Oradaki yaşanan rezalet, sefalet ve e, Birinci Dünya Harbi sonrası Kafkaslarda olanlar. Biz, bizde çok büyük şey var. Yani şimdi oluyor. insanlar e, trenlerde... Ama şeyi söylemek şey istemiyorum katı yani. yani e, biz Ermenilere bir şey yapmadık, Ermeniler bize yaptı demek istiyor muyum? O ilkel bir mantıktır. Tabii. İlkel bir mantıktır, onu demiyorum. E, karşılıklı olarak tabii mi orada bir e, şey yaşandı yani. Birbirlerine saldırma olayı yaşandı yani. Şimdi bu Balkan göçleri sırasında öyle e, şeyler yaşanıyor ki. Mesela trenlerle e, bir kısım insan trenlerle geliyor. Böyle cam havliyle kendilerini e, vagonlara zor atıyorlar ve trenlerin üzerinde insanlar. E, o şekilde yani e, zorla şey yapmışlar, e, yer bulabilmişler. E, o şekilde e, İstanbul'a geliyorlar ve e, zaten şimdi bu 2. Abdülhamit döneminin önemli bir kısmı da bu gelen göçmenlerin yerleştirmesiyle e, uğraşılmıştır evet. yani. Hatta bir kısmı da Filistin'e yerleştiriliyor. Onların öyle bir şey... Balkanlardan gelenlerin. Balkanlardan evet. gelenlerin bir kısmı Filistin'e yerleştiriliyor. İşte e, Anadolu'nun birçok yerinde de gene e, bu yerleşme politikası. E, onların belirli bir maliyeti de oluyor ama hep devlet onları karşılamıştır. Yani yol parası olsun. E, o sayıda Filistin'e çok... dayatmışlar çünkü benim bildiğim işte Bursa civarı vardır. Aşağıda e, Ege e, civarı vardır. Balıkesir e, biraz daha aşağısı. E, Aydın'da bir grup var yanlış bilmiyorsam. <gülüyor> Trakya'da yerleşenler var. Filistin'e giden Filistin'e mi? giden var. Ben rastladım. <gülüyor> ben de belge, bir belge Sarışım, gördüm ben onunla rastladım. ilgili. Yani. Hayır, rastladım ben. Hmm. Ee, <gülüyor> tabii benim dediğim 20-25 sene önce Ramallah'ta o şekilde ailelere rastladım. İlginç. Şimdi bizde zaten göç konusu az çalışıldı. Sen tanısın Profesör Nedim İpek. Hı, evet onun bir şeyi Adamcağız var. yeter artık çok göç çalıştın diye doçentliğini geri çevirdiler. Böyle bir mantık vardı bizde. Bu arada evet. senin kitapla ilgili ara sıra, tanır mısın ara sıraf yine? Bir yerden yani gidiyorum. Sen ha. bir programa çıkartmışsın. Ben, ben iyi tanırım e, arayla. Birkaç kez beraber olduk. Londra'da yaşıyor. Gomida senin üstün başında. Hı hı. Senin kitabı kayda değer bir çalışma olarak e, nitelendirmiş. O doğru çünkü ben yazdım. <gülüyor> Tevazu göstereyim. <gülüyor> Efendim, e, fakat geçenlerde de 2-3 gün önce de bir gazetede e, Tarih Kurumu Ermeni Masası'ndan bir profesör, Profesör Kemal Çiçek... Aha, sen ciddiye de, mi aldın? Ya, tabii ki ciddiye hmm. almadım. Ya, almayacaksın tabii yani. Ne al, e, mesele ne biliyor musun? Hmm. Benim kitap hiçbir şey yaramazmış. Kitabın en doğru tarafı mantığa bakın. O baştaki 2-3 sayfadaki Balkan göçmenleri kısmıymış. Şimdi hmm. şunu anlamıyorum. Ee, Murat bir şey söyleyeyim mi? Nefesimizi tükettiğimiz yerimiz. Çünkü o adamı tanıyorsun. Tanıyorsun. Tanımıyorum. Gıya ben bir yerden tanıyorum. Bundan 2 sene önce bir dergiye verdiği evet, demeçte bravo. E, 3 bin Ermeni ölen öldürmüştü. Ermeni sayısı 3 hmm, bin diyor deme evet. komikliğini göstermişti. Sonra ben onun için ciddiye alıp burada ayıptır bak, diye, programda adını almak ayıp ama. Ayıptır diye bir yazı yazmıştım ben o zaman. Bana cevap göndermişti. Lütfen düzeltin ben öyle demedim muhabir bozu kardeşim. Onun muhatabı muhabir. muhabir. Senin, ben nereden bileyim ben oradaki yazıya bakarım. E, şeyden ya. çıkıyor hayır bu tarihçilerin kitabı laf atması şuradan çıkıyor. Eee 
sadece içeriye yayın yaptılar. Yani biz şöyle işte Ermeniler bizi keste de biz zavallıyız da biz bir şey yapmayız da. Yani şimdi gerçekten biraz konuşulunca yani hiçbir zaman ben soykırım yaptık, kasıtlı bir şey yaptık demedim. Ama 1915'te iki tarafı da üzecek hadiseler oldu dedim. Kesin, tabii. Ve tarih kurumu veya tarihçiler veya tarih kurumu görevi değildir Ermeni meselesi. Yan görevlerinden biridir. Fakat Türkiye'nin başında böyle bir bela musallat edildiyse bazı e, müesseselerin bu konuda çalışması yapma, çalışma yapması lazımdır. Ve dünya çapında tek bir çalışma yapamadık. Valla şu anda dünya var. çapında ciddi anlamda tek çalışma seninki. Evet maalesef. Keşke başkaları da olsaydı. Keşke 20 tane daha olsa. Başkaları ama olsaydı, ama sen en azından bir kapıyı açtın. Yani Türklerde de bu konuda ciddi çalışma yapılıyor. Şimdi Fatih Kapısını şunu açtın. söylüyorum ben. Ben e, senelerde şunu söylüyorum. Kitapta da söyledim. Ölü sayısı hiçbir şekilde tespit edilmez. Ne canım? Tabii katılıyorum yani. Aynı şekilde. Talat Paşa bu işin banisidir. Yani <gülüyor> mimarı budur. İttihat Terakki olsa da dahili evi nazırı en tepesindeki adamlarından biri sonra sadrazım budur. Bu adamın dediği sayıları biz ciddiye almak zorundayız. Ama o da öldü şimdi. demiyor şimdi mesela. Tehcir sonrasında e, Anadolu'da ki, olmayan Ermeni sayısı diyor. Bunu Amerika'ya göçeni var, Fransa'ya işte göçeni var, evet, var, Osmanlı toprağı dışına gideni var. Sonra 1915'ten sonra, 17'den sonra geri geleni var. Ama Fatih ne oldu şimdi? Biz de e, Ermeni tarafı 1 milyon dedi, biz 100 bin dedik. E, sayı düştü çıktı. Biz en son 300-350 bin civarına çıktık. Ben iki tarafı da yaranamadım, yaranamadım şu anda. Çünkü ben e, eksik olan nüfus, olmayan nüfus tehcirden sonra öncekine göre 972 bin küsurdur diyor diyor. Ama tehcire tabi tutanan sayısı daha az. 924 bin o. 924 bin. Demek ki tehcire tabi tutulmayanlardan da giden olmuş. Bir canım. Evet, tehcire tabi tutulanlardan da Türkiye'yi terk eden olmuş. Bir taraf 1,5-2 milyon derken öbür taraf 3-400 bin derken. 900 bin ne dedi? Ben sana söyleyeyim. 900 bin falan değildir yani. Hayır olmay- ölü yoktur o kadar ölü değil sayısında onu ben telaffuz da kimse bilemez ama. Onu kimse bilemez. Bir de ceset sayma işi çok kötü bir şey, ucuz bir şeydir. Şeyde ama bu sayıda anlaşılacak. Bu sayı etrafında anlaşılacak. Çünkü bir taraf 1.5-2 diyor, bir taraf 3.400 diyor. Bu makul bir sayıdır ve olan sayıdır. Ama sadece şunu söyleyeyim. E, ben o sayıyı da abartılıyorum. Ben o kadar adam öldüğü kadar değilim. Ben öldü, öldü demiyor. Gide, gidenler, değil, şunlar, değil, bunlar. Öldü demiyor. O, yani bu Amerika'da o, yaşayan bunca emin ne oldu peki? Evet, Uzaydan mı geldi? Evet, Ay'dan mı getirdi? Fatih 972 bin dediğim ölü sayısı değildir. Anlaşılacak bir değil. Anadolu'da tehcir öncesinde var olan nüfusun 972 bini tehcir sonrasında yok. Yoktur. İmparat olduğu budur. Ama göçeleri vardır. Zaman Fransa'ya gideni, Almanya'ya gideni, Amerika'ya gideni. Hatta şey de vardır. E, isim kimlik değiştirir. Ermenistan'a giden de var. vardır. Müslüman olan da vardır. Vardır. Içinde. Şey de vardır ama. Var son... listeyi gördük beraber işte ya Müslümanların evet, üstünde. Evet. Bayağı kalabalık bir liste yani. Son bir şey söylemek istiyorum. Bu Kemal Bey bunlar yayınlandı diyor. Hayır efendim yani bana. Bibliografya ve neşrat hiç kimse öğretmese yayınlanmamıştır. Ne genel kurmayı yayınlarında vardır, ne tarih kurumunun yani adamı fazla ciddi aldım. Vardır. Bak bu kadar ciddi olacak bir şey yok. Bir reklam arası vereyim sonra şu tamam. Abdülhamit mevzuna ufak ufak girelim. Ee, Hocanın çok şey vardı söyleyecek. Siyon, Siyonistlere, Siyonistlere vatan vermek için bir pazarlıkta bulundu mu bulunmadı mı? Şimdi o da şeyi de yanlış anlamış bazında. Çünkü her şeyden nem kapıyorlar ya. Vatan pazarlığı deyince biz, biz vatan şey yapıyoruz gibi. Hayır adamlara vatan alıyoruz. Adamlara vatan mı? Adamlara bir evet, riskan mı? Doğru kası? algılamak gerekir yani. Onu kastettik biz orada. Yoksa vatan pazarlığı Abdülhamit vatanı satıyor falan diye bir şey Değil demedik. Canım, adamlar Abdülhamit'ten kardeşim dedik. bize devlet kurmak için bir yer ver. Evet, evet olay bu yani. O da verir mi? Burayı verir mi? Sizin... O adam Abdülhamit demiş ki veririm şurayı veririm ama şu şu şartlarda... Olursa Ama orayı vermem dedim. Filistin'i evet. vermem Filistin'i vermem demiş. Başka bir veririm demiş. Kuzey Irak'ta yerler göstermiş evet. onlara. Oh. Evet yani bunu mesela... Kısa bir ara vereyim sonra devam edelim. Şu reklamları yayınlayalım. Sonra bunu konuşalım. Evet değerciler bir ısınma turunun ardından şimdi bugünün gündem mevzuna geliyoruz. Ee, Haber Türk Gazetesi'nin sürmanşetindeki haber Abdülhamit Siyonist örgütleriyle Osmanlı topraklarının bir bölümünü Siyonistlere vatan yani İsrail yapmak üzere bir pazarlık etti mi etmedi mi sorusunu ele alacağız. Ama ondan önce bu programın ilgi çeken bölümü biliyorsunuz dedikodu bölümleri. 
Geçen hafta Adnan Menderes'in sevgililerinden bahsettik. O saatlerde reyting patlama yapmış. Herkes buna merak verdiğimiz kadarıyla. O yüzden ben de bu konuyla girmek istiyorum. Adnan Menderes'i din ama. Abdülhamit döneminde Avrupa'nın önemli sanatçılarından bir tanesi Sara Bernard İstanbul'a, İstanbul'a gelmiş. Konser vermek üzere. Değil mi? Evet. Ve Yıldız, rivayet... Yıldız Sara vermiş. Yıldız, evet, Sara Yıldız Sayın'da vermiş. vermiş. Ve rivayet olunur ki Sultanımız pek rahat durmamış. Ne dersiniz? Ben Murat Bey'in uzmanlık alanına giren bir Hocam, soru soracağım. Abdülhamit Uzman'a <gülüyor> dersin abi. Hiç. Devletin resmi <gülüyor> Abdülhamit Uzman'ısı. <gülüyor> Şimdi ben e, Abdülhamit'e tabii ki... Sana ben ne yaptım? Götürdüm Abdülhamit'i götürmedi mi? Abdülhamit'i tabii ki devlet olarak çok önemsiyorum. Fakat mesela zaaf noktalarından biri e, çok evlilikli yapmıştık. Yani 12 tane karısı var. 12 karısı var. 12 karısı var. <gülüyor> Bana göre bir zaaftı var. E, dolayısıyla... Ee, o zaman o meseleyi de o çerçevede bakmak lazım yani. Yani yapmıştır diyorsun yani. Ee, bilmiyorum o konuda bir Ne diyorsun yok sen? Yani. Sen bilirsin. <gülüyor> ee, şimdi ailede Bu şöyle... tarihin karanlık odası. Arka odası değil karanlık odası yani. Şimdi bir kere hocanın dediği doğru. 12. Nikahında hanımı var. Peki bu şeriata uygun mu? Şimdi Şeyhülislam Cemalettin Efendi diyor birçok nikah okuyan. Bunu nasıl kıymış? Bunu ben çözemedim. 30 senede ben bunu çözemedim. Bunu Şeyhülislam nasıl kabul ediyor? Kılıfına uydur... Ya yoksa tabii Kılıfını ki... Kılıfına şey nasıl uyduracak? Demek ki yani zor uygun bir şey yani. İstanbul'da buldu. Kadınların, yani kadın efendilerin ünvanı değişiyor. İkmal oluyor, evet, evet, kadın evet. efendi oluyor. Dördüncü evet. numaralı bunlar zaten biliyorsun. Evet. Ama on iki tane nikahlı hanımı var. Abdülhamit'in. Evet, evet on iki. Ben on de... sekizde çocuğu var. Yani. Kaç? On sekiz. On sekiz çocuğu. Yani Abdülhamit'in... On iki hanımda on sekiz çocuk az. Yani, evet, işte bazılarından çocuğu yok, bazılarından bir çocuk gibi yani. Şimdi Abdülhamit'in vefatından sonra hanımlarının e, Beyoğlu Kassam Mahkemesi'nden çıkarttıkları bir veraset ilamı vardı. Keşke getirseydim. Hı. Fadi, hanımların lisesi bu kadar. Onları anlatıyor. 12'den fazla o zaman. 12. Babası şusu, bu sonrası babası. Hı. Ondan sonra bir de bu kadar da çocukların listesi. Şundan olma, bundan olma. 12 tane hanım var. Sara Bernard hikayesini, e, hoca ne dedi, nasıl... Son ben sizin uzmanlık alanına girdiğini söyledim yani. Yani Sultan Hamid e, hanımlara Ama zaafı vardı. Dediniz. Zaafı olduğunu evet söylüyorum yani. Çünkü 12 evlilik onu gösterir yani. Ki bu resmi evlilik 12 tane. E, Şehzadeli sırasında e, şeyi bilmiyoruz tabii ki. Yani muhtemelen başka ilişkiler olabilir yani. Evlilik şimdi, de sonuçlanmayan ilişkiler. Şimdi yine çok kızacaklar. Bir padişahların evlilikle sonuçlanma ilişkisi olabilir mi? Olur niye Olur. olmasın? Olur, Olur mu? Tabii Cani ki. olmuş. Hacı arayalım. Hacı arayalım. Ee, nikahla mı? Sultan Ahmet nikah yapıyor mu? Nikahlı bildiğim kadarıyla. On yedi, on iki karısı değil. Var, nikahlı. Pardon, pardon. Tabii, tabii nikahlı. tabii. On ikisi de nikahlı. Nikahlı. Çünkü Sultan Reşat da nikahlıdır. Sultan Mahdettin de nikahlıdır. Nikah yapıyorlar. Son dönemde yapıyorlar. Nasıl nikah? Resmi nikah? Resmi tabii. Yani şimdi şe, o kıyılan dini nikah resmi nikahtır. Onun belgesi vardır. Kadın sicilerine geçiyor yani. Evlilik kağıdı veriyor sana. O resmi nikahtır o. Yani onların hepsi resmi hanımıdır. Yani öyle cariye bilmem ne falan filan müstefişe değil. değil. değil tabii, resmi yani. hakiki onlar. Eşim. Evet. Ama benim çözemediğim Şeyhülislam 12 nikahı da nasıl kıydı? Beş beşe. O ayrı bir şey. Sana verler konusu. Ee, benim tanıdığım bazı torunlarında mesela bir tanesi rahmetli Orhan Efendi'ydi. Hanedan reisi. Çok yakındı. Hatta işte 68 sene aradan sonra biliyorsun o Türkiye'ye ben getirmiştim. <gülüyor> Rahmetli Orhan Efendi'yi. Dediği şuydu. Yıldız Sarayı'ndaki o pavyon deniyor. O küçük binalar var orada. <gülüyor> Tek odalı falan arka tarafta. Orada derdi. Sara Berada bir şey oldu. Ve e, kadın efendiler. Yani resmi karları. Resmi karları. işte gidip orayı bastılar. Arka taraftan kaybolmuştu o büyük babam diye anlatırdı. Kaçmış. Yani öyle. Sara Berner'le basılmış yani. Yani hanımlar içeri girdiğini söylemedi de camdan dışarıdan epey ağır sözler söylediklerini söyledi. Abdülhamit'e yani kaçmış mı? Arka taraftan gitmiş. Ulu Hakan kaçmış. Orhan Efendi öyle dedi. Şimdi bütün laf bana gelecek. Ben demiyorum. Bunu Orhan Efendi'nin şeyidir. Fakat ailede bunu bilenler vardır. Torunları arasında. Bana laf etmeden torunlarına sorsunlar vardır. Herhalde cevap veriyorlar. Ama hoca da tasdik etti ha. Ben şimdi kendimi yanlış yani alıyorum. Şimdi, o şimdi diyor ki çapkın bir adam mı diyor hocam. Ben, evet, çapkın mı diyor. Evet. Öyle diyorum. Ama sana yani. Bernard geliyor ve şeyde e, Yıldız Tiyatrosu'nda konser veriyor. 
şey, şey Bal- kimdi? Oyun oynuyor. Oyun oynuyor. Şey kimdi? Bir İngiliz kraliçesi de gelmişti. O Abdülaziz de var mıydı? Öjeni mi? Fransa kraliçesi. Abdülaziz de Öyle bir şey. O daha olmuş. başka bir şey. O felaket bir şeydi. Onu, onu anlatsanız. Çok Efendim kadın e- gelmiş şey. gitmiyor. He? Kadın Öjeni gelmiş, gelmiş gitmiyor. gitmiyor. Gelmiş gitmiyor. E Sultan Aziz gayet yakışıklı adam. Evet yakışıklı adam. Yani <gülüyor> ve bir de Sultan Aziz enteresan bir padişahtır. Yani pehlivan falan filan derler. Pardon abi Sultan Aziz çok iyi ressam. İşte oğlu evet. Halife Abdülmecit. Şair. Şair bestekar. Bestekar. Ba- hem bestekar. Anadolu'ka besteci hem nefis bir vaysi evet. vardır. Batı bestesi yapıyor. Yani son derece entelektüel bir adam ve gayet yakışıklı bir adam. <gülüyor> Şimdi bunlar e, Paris'e, Avrupa seyahatine çıktığı vakit. Üçüncü Napolyon'un hanımı bu. Öjeni. Öjeni. <gülüyor> Orada tanışmışlar, etmişler. Kadın Mısır'a gidecek Süveyş'in açılışına. Süveyş Hanım'ın İstanbul'dan, İstanbul'dan gidiyor. gidiyor. İstanbul'dan gidiyor. Ee, Beylal Bey'i sarayı tefriş edilmiş her şey için. Ona tahsis edilmiş. Ve gene anlattıklarına göre, torunlarının anlattığına göre e, orada Öjeni'nin odasına bir gizli merdivenden çıktığı söylenir. O merdiven duruyor. Ben duruyor. Merdiven ben duruyor. de gördüm. Doğru. Fakat kadın gitmiyor. Öjeni geldi yapıştı kaldı. Kadın gitmiyor. Şeyler... E, Napolyon ne diyor bu işe? Napolyon Paris gazetelerini kullanıyor. Fransız gazetelerinde e, sadık bendileri Haşmetli İmparatorluğu'yu çok özlediler gelsinler artık diye yazılar çıkmış. Basın harcıyla haber yolluyor yani. Evet. O, fakat asıl gönderen annesi. Sultan Aziz'in annesi. Şeyde görmüş koridorda. Tertemliye. kadın valide. <gülüyor> koridorda rastlamış. Artık senin işin bitmedi mi bu be karı burada falan diye bir de ağır bir söz söylemiş. O harfiyle başlayan. Ondan sonra gitmiş tabii. O harfiyle başlayan. Evet. Oğlumun yakasını bırak, o harfiyle başlayan bir şey. Git memleketine diyor, ondan sonra gidiyor. Fakat aradan seneler geçiyor. Sultan Hamid'in padişahı, şimdi üçüncü Napolyon, o savaşları verdiğini kaybediyor. Verdin diyorum şeyi, ne savaşıydı? Sedan. Sedan'ı kaybediyor, <gülüyor> e, teslim oluyor. Hatta Sultan Hamid, şey, bizimkiler işte bir tabancası da mı yoktu, teslim evet, ediyor, utanmadan diyorlar. <gülüyor> Şeyden, tahtını kaybediyor, sonra adam ölüyor, sürgüne gidiyor, ölüyor. Aradan 30 küsur sene belki geçtikten sonra kadın bilmem nereye giderken tekrar İstanbul'a uğruyor şimdi. Artık e, bu vaziyette. 90'a yakın. Ne istemiş? Sultan Hamid tahtı o sırada. Sultan Hamid kabul etmiş, şey yapmış, ağırlamışlar. Sultan Aziz'in oğlu Yusuf Hizmet'in efendiyi görmek istemiş. Niye? Hmm. Acaba kendi çocuğu mu? Hayır, hayır. O sırada yani ilk geldiği sırada Yusuf Hizmet'in efendi çok küçük. küçük. 3-4 yaşında. O da yakışıklı bir adam. Sultan Aziz'in oğlu. Aslan gibi çocuk görünce kadın oturmuş çok ağlamış. Babasını Ağlaş. hatırlamış herhalde. Babasını hatırlamış tabii oturmuş ağlamış. Şeyde. Aşk yani baya. <gülüyor> yani Aşk. Fransız İmparatorçesi Osmanlı Sultanı'na aşık olmuş kalmış burada. Bir iki hafta yani otur, uzun bir süre o. Aylarca. Kadın. Aylarca bir iki hafta. Bir iki hafta. <gülüyor> Gitmiyor fakat işte neyse Pertevniyal Valide kadın senin memleketin yok bırak oğlu bir yakasını yiyince gitmiş. Vay be skandala bak. Şimdi ee, olsa kıyamet kopar. Şimdi şeyler var. Ee, davet veriyor. Düşün diyor. mesela işte İngiltere kraliçesinin geliyor buraya. Bizim şimdi mesela atıyorum Cumhurbaşkanı falan beraber oluyor. Falan. Rezalete bak. Ne kıyamet kopar ya. <gülüyor> Bu şimdi rezalet mi? Ee, Türk'ün gücünü mü gösterir? Ya buradan da bir Türk gücü çıkardın yani. <gülüyor> Alıştık bu gelen şeylerden. Ee, mesela balo verilir. Öjeni için konumda gider Abdülaziz. O dönem için çok önemli bir şeydi. Peki Abdülaziz'in Abdülaz- evet. hanımları yok mu? Hanımları ne söz hakkı vardır? E ama bak şeyi Abdülaziz'i dövüyorlarmış az kalsın. Onlar sayısı fazlaydı. O yüzden <gülüyor> fazla sayısı. <gülüyor> ha, o iki tane olunca da öyle. Evet. <gülüyor> ee, şey, e, fakat bir de başka taraf var işin. Bu Sultan Aziz'in şey sırasında, Avrupa seyahati sırasında. Yanında ne kadar şehzade varsa onları da götürüyor. Tabii Murat yapmasın Murat Abdülhamit 5. Murat olan Şehzade Murat Efendi, Hamit Efendi, Sultan Hamit. O sırada Şehzade onları da götürmüş. E, ve sarayda balo yap, e, balo veriliyor. Fransa sarayında mı? E, Londra. Londra. Londra'da. Victoria'nın şey, sarayında. Balo veriliyor ve Şehzade Sultan Murat bir İngiliz prensesiyle çok samimi şekilde dans ediyor. Bu şeyde yazar. E, Fuat Paşa'yı çağırmış. Şu herife söyle, karıyı bıraksın ben burada boynuzlu pezemek değilim der. Kim? Sultan, Sultan Aziz. E niye? Fazla samimi dans ediyorlar. E İngiliz prensesinden Sultan Aziz'e ne? 
Öteki de yeğeni, kardeşimin oğlu. Onun sayesinde gitmiş oraya. Cevdet Bey'e evet, patlı yazalım. Ne var canım yani? Evet. Yeğenini götürmüş, <gülüyor> yeğeni orada. Çapkınlık yapıyor. Bundan gurur duyması gerekmez mi? E gözünün önünde dans ettirmez <gülüyor> yani bu adam. Allah Allah. Onu Söyleyin Murat Efendi'ye var. diyor. Ha. Karıyı bıraksın. Ben burada boynuzu pezemek değilim diyor. E dansı bıraktı. Murat, ne dediğini farkında mısın sen? <gülüyor> tarihte geçiyor. Resmi tarihte geçer. <gülüyor> Cevdet Paşa'da geçer tarih. <gülüyor> Cevdet Paşa'da geçer ama burada geçmez. Ha. Dikkat et. <gülüyor> o kelimenin analizini yapabiliyoruz istersen. <gülüyor> Yapalım hadi. <gülüyor> Değişik şeyler var, görüşler var fakat en yaygın e, dil bilimi olarak yakın görüş Poizenk. Poizenk. Poizenk, Pehlevice. Bir yerde pehl, eski e, ateşkede tapınaklarına, Zerdüşt tapınaklarında tapınak bekçisi olarak geçer ve ayağı çıngıraklı manasında oradan geldi. Veyahut bir diğeri de eski Pehlevice'den Puzvenk kelimesinden geldi ifade. O ne demek? Ee, Ayağı çıngıra kadar. Ee, şeyce, tapınakla ilgili. <gülüyor> tapınakla ilgili. Tapınak bekçisi yani. Gibi. Çünkü tapınaktaki rahibeler e, krala aittir. Asil kan şeyinde. Rahibeler ne dinliyor? Mog. Mogan diyor çok güzel bir oradan. Sandan ki Mogan zahide peymane sunarlar. Orada ya beyti de. Neyse gelelim biz Abdülhamit'e. Abdülhamit evet, Sara evet. Bernard'la beraber olmuş. Onu anladık. Sonra da 12 karısına yakalanmış. Sen de dediğin yani. farkı düşünün neler gelecek <gülüyor> şimdi. Sara <gülüyor> Ne var canım bunda utanacak bir şey yok ya Allah Allah. Yani Abdülhamit zaten e, tiyatroyu seven bir insan. E, tiyatro tiyatroyu ve tiyatrocuyu galiba adım kadarıyla. E, yani e, mesela tiyatro e, piyeslerini sürekli oynatıyor. Kendisi de piyes yiyecek. Piyes yani. yani öyle bir yani O zaman hemen yani. şurada şeyde e, Dolmabahçe'de bir küçük tiyatrosu var sarayın Do- değil mi? Yıldız'daki tiyatro. Yıldız'da pardon. Yıldız'da. Yıldız'da. Fakat o tiyatro arada bir rezalettir. E, dram Hı. sevmiyor. Traji sevmiyor. Opera falan seviyor. Onlar geliyor. Batı, batı seviyor zaten sokağa bir. Zevkiyle, bütün zevkleriyle tam bir batılıdır sokak. Doğulu değildir. Fakat sonu kötü biten piyesler padişah için oynanacağı zaman değişti hocam. Evet, Mutlu son yapıyor. Mutlu son yapıyor. Ne güzel. Mutlu son yapıyor. Ben de padişah evet. olsam öyle yapardım yani. Sıkılıyorum <gülüyor> bu sonu kötü bir filmlerden. İçim daralıyor. Bırakıyorum. Yani yani seyretmiyorum. Gücü, gücü olduktan sonra değil mi? Yani. Sonunu soruyorum evet. ben filmleri. Kötüyse <gülüyor> seyretmiyorum. <gülüyor> Isız adamdan ağlıyor ağlıyor çıkmıştı. Çok üzüldüm. Neden, neden, neden bilmiyorum. Sonra da kendimi çok salak buldum ama yani. Hakikaten öyle, öyle, yani, bir, öyle bir şey yok. Yani. Çok ağlayan var. Yani adam her türlü altı ediyor filmde. Evet. Bilmem ne. E, grup seksten bilmem neye kadar. Onu aldatıyor. Bunu şey yapıyor. Ondan sonra efendim bir kız acık oluyor. Bir şey. Millet salyosu mu kalıyor bu filmde. Ben o filmde kahkahalarda güldüm. Yani ne şeysi var. Her türlü altı ediyor herif. <gülüyor> ama yani Ondan sonra bir kızla büyük aşkı millet her şeyi unutuyor. Ah ne romantik. Ama giderken o psikolojik... Sen Recep İvedi'ye yani. git. <gülüyor> o kadar da değil. Yani çünkü burada konuştuk da Recep İvedi git. O kadar da değil. Recep İvedi git tablosu çizmeye başladı. Ikimi... Kadınlara düşman. Hayır efendim ne şey ama ikimiz... Evet, çevre biz... düşmanı. <gülüyor> çevre düşmanı falan değil mi? Bu saçmalıklara karşı ama 2009 model bir kelime nadir romanda da artık. Tamam bundan sonra ben Murat, sonra Murat İvedik diyeceğim <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Murat İvedik. Vallahi var ya çok popüler olacak bir laf. <gülüyor> sen de bana, sen de bana bir şey <gülüyor> Allah Allah. Neyse abi dönelim biz Abdülhamit'e. Şimdi Abdülhamit... Fatih Berna, e, Berkant veya Fatih Nadir böyle ağlatıcı romanlar falan onun gibi seni. <gülüyor> <gülüyor> Film seyredip ağlıyor ya. Çok <gülüyor> gülüyor bana. <gülüyor> çok gülüyor bana. <gülüyor> Fatih evet. Nadir ve Berkant kelime e, Muazzez Tahsin gibi. Tam güzel oyun. Fakat Berkant'la ne çıktı? Muazzez Tahsin Berkan, ha. onu sulu gözlü olan. Evet. Ha şimdi Fatih'i bilmeyen, üç şey zanneder böyle. Film seyrediyor, hmm. alıyor. Fatih abi sen de bakma bunun burada höz söt olduğuna. <gülüyor> nasıl bir iyilik severdir, nasıl bir yardım severdir, nasıl Yok, herkese evet. yetişmeye çalışır, <gülüyor> inanamazsın. Burada sanırsın gibi Höz söt, Recep İvedik, <gülüyor> Murat İvedik. <gülüyor> Ama kapıya gelen böyle hık dedi bir tamam hemen. Kimseye hayır diyemez. Allah'tan... Mesela ki kimse inanmaz. Allah'tan ben gerçek olur. Ben doğrudur, ben inanırım. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet, Filistin. Filistin'e gelelim. Ee, şimdi şimdi bu Abdülhamit'e evet. Theodor Herz gelir. Theodor Herz kim önce? Bir olan adı. Ee, şimdi Theodor Herz, e, Siyonizm'in kurucusu olarak nitelendireceğimiz bir kişi. E, şimdi on Siyonist on... Kongresi'nin başkanı. Yani başkanı, evet. E, şimdi 1880'li yıllardan sonra... E, 
Yahudilerin Avrupa'da uğradığı bir zulüm var. Bu Rusya'da başladı, Romanya'da devam etti ve diğer Avrupa ülkelerinde de yayıldı. E, ve Yahudiler burada mağdur oldular. Peki niye Yahudilere karşı böyle bir zulüm var? Bütün yani Avrupa'da. bu tarihsel bir şey aslında. E, yani daha önceki, yani, yani 19. yüzyıl öncesinde de e, var. E, sevmiyorlar. Yani bu dini bir yönü de var muhakkak bunun. E, daha çok bir aşağılama olayı da var. Yani Avrupalılar Yahudileri aşağılıyorlar. E, öyle bakıyorlar. Ama yani. baktığı zaman Avrupa'da servet onlarda, sanayi onlarda. Nasıl oluyor böyle bir şey oluyor? Yani güç onlarda o dönemde. Çok az bir kesim evet. oluyor. Azlar ama yani çok güçlü. Evet, evet yani zengin olanlar çok güçlü. İşte Almanya'da sanayi evet. hakimler, Fransa'da bankacılığa hakimler. Evet. Yani bir tek Rusya'da çok parlak durumda değiller bildiğim Rusya'da kadarıyla. Rusya'da berbat vaziyette. Rusya'da iyi durumda evet. değiller ama berbat diğer Avrupa'nın öbür ülkelerinde son derece zengin ve evet. iyi durumdalar. Ama buna rağmen kesin bir Yahudi düşmanlığı var yani Avrupa'da. Ee, ki işte Almanya'da yaşananları da biliyoruz yani. Ee, şimdi burada e, işte 19. yüzyılın son çeyreğinde e, yaşanan gelişmeler de e, Yahudiler e, bir mağduriyet söz konusu tabii ki e, bulundukları ülkelerden kovuluyorlar. Şimdi Kovulma ya kovuluyorlar ya gettolara mahkum ediliyorlar. Evet ki oradan bile e, kovuluyorlar yani bir şekilde bir yer e, bulmaları lazım. Şimdi burada e, öncelikle bunlara mesela Boron Hirsch sahip çıkmıştır. Boron Hirsch. Devam önce bu Rumeli demir yollarının müteahhittir. Osmanlı Devleti'ne büyük zararlara sokmuştur aynı zamanda. Korkunç bir servet Komayda. sahibi oluyor bu şeyle. E, Osmanlı Devleti'nin demir yolları Bu demir çelik imparatoru değil midir aynı zamanda? E, demir yolu şey yapıyor. Yani Rumeli demir yollarını yaparak büyük bir servet kazanmıştır. Çok büyük bir üçgah çeliyor. Müthiş yani. Tabii sanki. ki. Yani o e, bilemiyorum oraya söz gelir mi daha sonra. Onları anlatırsam e, yani olağanüstü asrın vurgunu olarak nitelendirilen bir olaydır. İlk hangi padişah zamanıdır o? Sultan Abdülaziz zamanıdır. Abdülaziz. Çünkü yani. mahalle sultanı kadar rüşvet verdiği yazılı. Yani şey evet var. şimdi belki Ama orada değiliz. Ama zamanı kadıncağız onun tahta emniyel valide rüşvet olduğunu bilmiyor. Çünkü kadıncağızı alıştırmışlar. Sen padişahın annesisin, Hı. bu senin hakkındır. Para geldiği vakit layıktır aslanıma diye alırmış. Yani zaten Mahmut Nedim Paşa sardığı zaman o şekilde sunuyor. Evet. Yani işte bu tür böyle ihalelerden e, komisyon almak adettir. E, yani evet. bunları e, ilgisiz olan kişiler alacağına siz almalısınız diye padişaha ikna ediyor. E, dolayısıyla e, işte o saraya gelen para oradan kaynaklanıyor. Yani e, 100 bin altınlık bir şey var mesela. Rumeli demir yolları işinden saraya giden bir miktar önemli bir rakamdır tabi. Şimdi e, biz işin e, Filistin yönüne gelecek olursak, şimdi Baranür sahip çıkmıştır. Onları işte bir şekilde e, Arjantin'de yerleştirme çabaları veya şeylere e, Yahudi gençleri okutma çabaları. Rochult ailesi var, onlar sahip çıkmıştır. Fakat şimdi Teodoras bunlardan daha farklı düşünüyor. E, Teodoras bir vatan sahibi olmaları gerektiğini e, inanıyor. Yani çünkü eğer bir vatana sahip olmazsak biz sürekli olarak bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Yani bundan sonraki dönemlerde de e, aynı sıkıntıları e, e, evet aynı sıkıntıları yaşayacağız. E, dolayısıyla bir vatanımız olması lazım. E, burada da tabii ki e, ilk akla gelen kendileri açısından e, Filistin'dir. Yani tarih olarak vaat edilmiş topraklar e, olması hasebiyle onlar açısından Filistin'e yerleşme çabası. E, dolayısıyla şimdi şeyi bu yönde oluyor. Yani Filistin'e yerleşme şeylerini, yöntemlerini aramaya başlıyor. E, e, Filistin'de Osmanlı toprağı olduğuna göre e, burada e, ikinci Aplemit'le e, anlaşarak ancak bu kendine göre bu düşünceyi gerçekleştirebileceğine kanaat getiriyor. Ve buna yönelik şeyleri olmuştur, girişimleri olmuştur. E, 1896 yılından başlayan girişimler 1902'ye kadar sürdü. Ee, bu amaçla beş defa İstanbul'a geldi. Bu beş gelişlerinden birinde sadece 2. Abdülhamit tarafından kabul edildi. Diğerlerinde e, saraya gitti fakat 2. Abdülhamit huzuruna kabul etmedi. E, burada şey var tabii ki. Yani şimdi e, bir kere şunu kesin olarak söylemek lazım. Teodoras hiçbir zaman 2. Abdülhamit'e direkt olarak bir para teklif etmemiştir. Yani buna cesaret etmesi de zordur zaten. Yani işte biz şu kadar para vereceğim karşılığında Filistin'den bize toprak verin. Zor değil imkansız. Bunu, imkansız yani bunu padişahın şey yüzünde bunu söyleyecek. Bu olacak şey değil yani. E, bunu yapamaz. Ki zaten e, şöyle bakıyorlar şimdi e, bir takım 
yöredi toplantılarında veya işte şeylerde, kongrelerde e, şu vurgulama yapılıyor. Yani ikinci Abdülhamid'e e, siz bizim babamızsınız, bize sahip çıkmak zorundasınız gibi bir şey veriliyor. Niye babalar Ve, oluyor ki ikinci Abdülhamid? E, şöyle şimdi 1492 yılından itibaren e, Osmanlılar bize sahip çıktılar. E, dolayısıyla o zamandan beri biz e, Osmanlı şemsiyesi altında mutlu yaşıyoruz. E, ve şu anda zor durumdayız. Dolayısıyla gene e, sizin sahip çıkmanız gerekir şeklinde bir şeyleri var. Yani. Bir şey var. Yani e, biz de Abdülhamid'i seven var da sevmeyen var da yani bizden biri olarak görürüz. Bizim hükümdarımız. Ama Avrupa tarihine baktığınız vakit Sultan Hamid o dönemde çok ciddi güçlü bir hükümdardır. Tabii kesinlikle. Avrupa'da. Yani Samar Resul Sultan dendiği vakit yani önemli bir isimdir. Yani Victoria neyse Abdülhamit de odur. Zaten şimdi düveli muazzama dediğimiz unsurlardan biri de Osmanlı, Osmanlı Devleti'dir. Yani ee, dolayısıyla büyük bu, devletler. E, bu büyük devletlerden... Ve o devrede resmen bugün hala olmaya çalıştığımız Avrupa Devletler Topluluğu'nun üyesi de Osmanlı İmparatorluğu. Yani Tabii, resmen Avrupa çok devletler. komik bir ikemeye geldi. Bunları okumam lazım size. Evet. <gülüyor> bir tanesi şöyle. Diyor ki Fatih Bey siz Napolyon hakkında getirdiği kodları yaparken Fransa'dan aldığımız at üstünde Napolyon heykelciyi hiç de şimdiye kadar düşmediği ve düşmesi mümkün olmayan komedinin üstünden düştü kırıldı. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Onun amcası mı bir şeydi? <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Yeğeninin boynuzlarına dayanamadı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada birisi soruyor. Hemen baştan e, isterseniz bir değil geçelim de. Hı. Abdülhamit'i Fransa'da Le Sultan Rouge diye adlandırırlar. Yani Kızıl Sultan diye adlandırırlar. Hı. Ee, neden? E, onu sadece Fransa değil, dünya öyle ve e, Jön Türkler'de, bu arada onu da söyleyelim, e, Jön Türkler'de şey. Şimdi e, Abdülhamit şunu yaptı, iktidarı boyunca bir takım şeyleri çok sahiplendi. Yani kafasında bir coğrafya vardı, yani bir takım e, bayağı bir toprak kaybı olmuştur aslında ikinci Abdülhamit. Şimdi hep onu söyler, Abdülhamit zamanında evet. Türk, Osmanlı toprak kaybetmedi. 33 Yok. sene şahta kaldı değil mi? 33 sene evet. Şimdi e, toprak Kaybetmedin kaybı mi? oldu tabii, olmaz olur mu? E, fakat onların belirli şeyleri vardı. Yani mesela e, en önemli toprak kaybı 93 Harbi'nden sonra olmuştur. O yeni tahta e, çıkmış o zaman. Yeni tahta çıktı o bir dönemde. E, dolayısıyla e, oradaki e, ikinci Abdülhamit'in payından çok daha önceki iktidarın payı daha fazladır. Yani o daha önce iktidar derken de Sultan Abdülhamit'i kastetmiyorum. Darbe yapıp da bir süre en azından iş başında olan e, grubu. Hüseyin Avni Paşa'la. Hüseyin Avni Paşa. Evet bir Mithat Paşa olmak üzere. Dolayısıyla orada e, herhangi bir dahil yok. Sonradan tabii şey de var. E, Mısır ve Tunus'un kaybı var. E, evet. da Kıbrıs var şey. efendim. Ama Kıbrıs'ı ben Kıbrıs. stratejik olarak önemli bir şey görüyorum. Operasyon olarak görüyorum. Yani Kıbrıs'ın idaresinin İngiltere'ye bırakılması Ayastafaros anlaşmasının değişmesiyle sonuçlanmıştır ki aslında o devleti ayakta tutan bir süreç başlattı bana göre. Yani çünkü Ayasofya nasıl korkunç bir anlaşma. Yani Ayasofya nasıl değişmeseydi e, bir İstanbul'u korumakta çok zorluk çekerdik. Ne oldu? Mesela bir Bulgaristan kuruldu Ayasofya nasıl? Karadeniz'den Ege Denizi'ne kadar iniyor. Osmanlı Devleti'nin toprakları ikiye bölündü. Yani Makedonya ve bugünkü Arnavutluk e, şeyde kaldı. E, Ayan arada irtibat kesildi. Şimdi arada irtibat kesilince e, o zaman e, Oranın elden çıkması an meselesidir. Yani nitekim eğer Berlin Anlaşması yapılmasaydı bizim Rumeli'deki topraklarımız mesela 1879'da falan elden çıkabilirdi yani. Ee, Kıbrıs'ın idaresi İngiltere'ye bırakılırken aslında bu düzeltildi ki bence önemli bir operasyondur. Yani ben ona şöyle bakıyorum. Kıbrıs verildi İstanbul kurtarıldı olarak bakıyorum. Yani bu benim kendi yorumumdur yani. Ee, dolayısıyla Kıbrıs'ın kaybını bu şekilde değerlendiriyorum. Ee, Tabii Mısır ve Tunus bu arada Tunus. E, gitti. E, ama yani onlarla da tabii ki çok böyle yani Fatih yoğun şeye dikkat bir et. şey yok. Hani tabii. tek karış toprak gitmedi dedikleri Mısır, Tunus. En büyük ayıp aslında. Yani Mısır. E, ama şimdi Mısır'a ne kadar hakimdi tabii ki Osmanlı Devleti. Yani bir e, Doğru. yıllık Doğru. vergi alıyor Doğru. yani. Ama Türk toprağı resmen çıktı. E, Türk toprağı tabii yani. Resmen Türk toprağı e, de e, elden aslında... E, tabii sembolik olarak gene Türk toprağı olarak kaldı ama yani idaresi İngiltere'ye geçmişti. Hediye bu da gidemiyordu Hediye buradaydı. Yani e, evet e, artık İngiliz idaresine geçmiş oldu. Yani e, dolayısıyla toprak kaybı vardır. Büyük oran. E, toprak kaybı vardır. Evet. Yani 
büyük oranda ondan sonra coğrafyada gene 5 milyon kilometre kare bu saydığım yerler çıktıktan sonra bile şimdi önemli bir coğrafya var. Yani e, Mısır ve Tunus'un gittikten sonraki bile işte Yemen'den başlıyor. Dalmatya kıyılarına kadar gidiyor. Gene çok önemli bir coğrafya var yani. E, şimdi e, bu Filistin meselesine geri dönecek olursak e, yani Yahudiler e, burada e, özellikle e, Theodor Herz'in e, düşüncesi e, kesin kendilerine vatan olacak bir toprak parçasına sahip olacaklar. Sahip olacak. e, o yüzden e, işte Baron Özgür <gülüyor> ve Rothschild'lerin şeylerini benimsemiyordu. Yani onlar daha çok oraya e, göçmen yerleştirelim, orada şey yapsınlar, e, işte toprak satın almak suretiyle orada zamanla bir nüfus oluşsun şeklinde bakıyorlardı. E, Theodor Herz ise direkt olarak bir devlet kurma peşinde. O yüzden talebi şu olmuştur e, Osmanlı Devleti'nden, e, Filistin'de özel bir Yahudi devleti ister. Evet. Yani bunu vurgulamak lazım. Yani o toprak bunu satın almak peşinde değil. Yani bunu direkt olarak hiçbir zaman söylememiştir tabii ki. E, ama e, dolaylı olarak hep talebi budur. Bir e, özel bir Yahudi devleti ve orada şunu söyler. Ee, biz buraya geldiğimiz zaman ülkeyi mamurlaştıracağız, imar edeceğiz ve aynı zamanda Osmanlı Devleti'ne de e, çok faydamız olacak tarzında. Çünkü çok müteşebbis bir halkız biz, e, çok önemli katkılarda bulunabiliriz şeklinde e, değerlendirme de bulunuyor. Ve askerlik nereden etkisi. getireceklerdi nüfusu? Avrupa'dan. Yani Avrupa'dan. Avrupa'dan, da, Avrupa'dan. O ezilenleri. Hı, evet onları getirecekti. Ki yani peyder peyder aslında geliyorlardı bir şekilde. E, en azından işte toprak satın alma e, şeklinde. Çünkü yabancıların e, daha çok yabancı e, uyruklu olanlar e, bunu becerebiliyordu. E, yani şimdi e, demek ki özellik bir devlet istiyor ve biz hemen askerlik yapmaya da hazırız. Yani Osmanlı Devleti'ne her türlü hizmeti de vermeye hazırız şeklinde e, getirdiği öneriler. Demek ki o, bağımsız bir devlet istemiyor aslında. Bağımsız değil tabii ki. Ama uzun vadede tabii ki onun bağımsız olmasını muhakkak kafasından geçiriyor. Ama ilk planda orada özel... İstediği bölge olarak. neresi? Tamamen Filistin'dir. Yani e, o vaat edilmiş topraklar olan... Tabii. Ağzı ve çevresi. Yani o, o, o civardır. Ve e, şu da var tabii ki. Filistin dışında bir yer istemiyor yani. Mesela şimdi öbür noktaya gelecek olursak. ikinci Abdülhamit e, iki yönden bakıyor meseleye. Bir, o dönemdeki dış borçlar meselesinin çözümü. Yani bu olay dış borçlarda bilinmeden çok fazla aslında algılanamaz yani. Ne kadar Türkiye'nin dış borcu Osmanlı'nın? Şimdi 80, e, dönem dönem değişiyor. Şimdi o şeyde milyon e, 75 milyonluk bir şey vardır. Yani şimdi e, bu Düşün şeylerin, mi? görüşmelerin yaşandığı bir dönemde tevhid-i düğün diye bir olay var. Yani ikinci Abdülhamit e, bir düğünü umuya kurulurken çok yüksek oranda bir borçları sildirmiştir. 1881 yılında. %52 oranında mevcut olan borçları sildirmiş ve devlete önemli bir rahatlık sağlamış. Nasıl sildiriyor? Ne yapıyor sildiriyor? Yani pazarlık ediyor, e, alacaklı ülkelerle oturuyor masaya. Çünkü o devletin iflas ettiği bir süreçten sonra yaşandı. Yani 1875'te e, Osmanlı Devleti iflasını ilan etti açık olarak. E, ondan sonra tabii birçok felaket yaşandı. İşte Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, sonra öldürülmesi, e, Bilal Osmanlı Rus Savaşı bunlar... Bu olaydan sonra yani iflasını ilan eden devletin başına gelen birçok sıkıntı. Tabi bütün bu süreç yaşandıktan sonra e, Abdülhamit alacaklılarla e, masaya oturmuştur ve şunu demiştir. Biz e, bu olayın sıkıntılarını yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz ama bu şekilde devam ederse siz de zarar göreceksiniz. Yani Avrupa'da Osmanlı Devleti'nin elinde tahvil bulunduran çok sayıda orta halli vatandaşlar da var. Yani genel bir felaket olacak. E, o yüzden bu konuda anlaşmamız gerekir demiştir ve dolayısıyla işte %52 oranında bir indirim <gülüyor> yaptırmıştı. Yani o dönemde 152 milyonluk bir borcu var Osmanlı Devleti'nin. 125 milyon liraya indiriyor. Bu ilk bir e, lira mı altın mı? Altın lira zaten. Altın. Yani Osmanlı lirası altın lira olarak. E, tabii hat- hatırlı sayılı rakamlar bunlar yani. Şimdi bu birinci şey... Yani bir şey, altını 5.86 grama yakın Hesaplayın 250 milyonla 6 grama çarpacağız. Tonlarca altın. Çok, yani çok, çok önemli çok rakamlar olmuş. tabii ki. Ki o birikmiş şey yani 1854'ten beri birikmiş rakamdır o 252 <gülüyor> milyon rakamı. Ee, şimdi e, tabii bu bir süre devleti rahatlatmıştır. Fakat giderek tabii ki gene e, şeyler mali yapısı hep bozuktur çünkü Osmanlı Devleti'nin. 
E, bundan dolayı e, tekrardan bu borçlarda indirime gitmek istiyor ikinci Abdülhamit. Ve dolayısıyla şunu yapmak istiyor. Mevcut borçları tek bir kalemde toplayalım. Bu toplama sırasında önemli bir indirim yapalım. Ondan sonra o indirimden miktar üzerinde biz ödemeye devam edelim. Şimdi Avrupalılarla bunun pazarlığında, yani düğünü umuyor ile bunun pazarlığındadır. Şimdi Avrupa, Abdülhamit bunu yapmaya çalışırken bir taraftan da işte Theodor Herz e, Filistin'de bir özel devlet kurma peşinde ve e, ikinci Abdülhamit'e de önce dolaylı olarak bu tür taleplerle geliyor. Ne diyor? Şimdi, yani şimdi e, dediği şey arıcılarla e, şöyle diyor. E, Filistin'de kendilerine toprak verilmesi ve özel bir devlet kurulmasına izin verilmesi. Bunu e, söylüyor. Bunu mesela ilk e, önce Nevliski aracılığıyla şey yapmıştır. Hatta o meşhur konuşmada burada tabii ki bunu anılarında bahsediyor. İşte Abdülhamid'in ben ülkemden bir karış toprak vermem e, konuşması. E, anılarında e, Teodoraz bu konuya değiniyor. E, netice itibariyle... Ne demiş Abdülhamid? Yani orada... E, şey yapmamıştır yani e, toprak satın e, alması karşı e, karşı çıkmıştır ve Efendim, bu anılarında her yalan söz. Yani orada bu anılarında yazılan bir Bunu şey yalan zaten söylüyor. yani. Şimdi kalkıp da evet. Sultan Hamid gibi bir padişahın karşısında şurayı bana satsana derse senin evet. canın ne okur o? Kafana evet, bir şey yani geçirmiş. Ona öyle bakmak Fakat lazım. bir de şu var e, zaten o senin verdiğin şeyleri okudum ben sonra bir de o Siyonist Kongresi zabıtları falan yayınlanmış onlara baktım. Teodor Herz'e bir de muhalifleri var. Tabii, muhalif Ciddi bir bence. muhalefet var Herz'e. O kongrelerde. Ve onları da susturmak için e, ben padişahı istedim, padişah vermedi diyor. Anılarında bunu yazmış. Hı hı. Fakat ve bunu konuşmasında da yapmış oradaki kongrede de. Fakat Sultan Hamid'e yazdığı mektuplarda ne bunlardan bahis var ne sarayda tutulan raporlarda şeylerde böyle bir konu geçiyor. Yani adam e, bizi kabul et siz bizim pederimizsiniz, babamızsınız. Çünkü Abdülhamit hakikaten o devrede Avrupa'nın en güçlü imparatorlarından biridir. Türkiye'nin... Tabii kesin. E, o onca borca rağmen mi? Her şeye rağmen güçlü bir imparator. Çünkü çok büyük bir coğrafya. Bir. E, ve Avrupa İmparatorluğu Sultanı. Asya İmparatorluğu değildir. Resmen Avrupa İmparatorluğu. Değil tabii muhakkak. Tabii tabii. Tabi. Yani büyük devletlerden biri evet, dediğimiz gibi. Yani büyük elçi teyate de, eden, de, eden de, ülkeler. Evet. E peki, şimdi, Fakat o arada şunu söylemiş adam. Ee, sizin çiftliklerinizde biz çalışalım diyor. Evet. Demir yolunu yani. biz yapalım diyor. İma faaliyetini yapalım. Borçlarınızı ödenme, ödemeye yardım edelim diyor. <gülüyor> Ve e, arada belli ki şeyler, İzzet Paşalar falan var. Tabi aracılık daha çok İzzet Paşa yapıyor zaten. Yani. Arap İzzet Paşa meşhur. Peki şimdi yani. adamın karşısında bunları söyleyemiyor. Böyle te- Nasıl toprak görüyor pazarlık? Toprak verdiğini ötekileri söylüyor. Ötekileri söylüyor, yani. söylüyor ama bana toprak ver demiyor. Bizi kabul edin diyor sadece. Ama aracılar vasıtasıyla orayı istiyoruz evet. diyor. Sultan Hamid de orayı vermem. Kuzey Irak'ı benim yani işte Yani şimdi oraya geliyoruz. Şimdi bu işin bir şey safhası var. Yani dış borçlar safhası var. Bir de insanı boyutu var. Neticede burada mağdur olan bir topluluk var. Ya sözünü yani, kestim. Hı. Sultan Hamid de bu adamın teklifini benim tahminim bu. Oyaladığım takdirde bunu ben çalıştırırım diye düşünmüş. Dış borçlarda. Tabii tabii. Yani koşuşturmuş şey adamı. Yani bayağı çalışmış adam şey için. Osmanlı borçlarını düşünmek için. Yani hem borçlar meselesinde hem Ermeni meselesinde evet. e, şey, e, Teodor Erz e, Avrupa'da bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Yani Osmanlı Devleti'nin lehine e, bir takım faaliyetlerde bulunup bu meseleler Osmanlı Devleti'nin lehine çözecek e, adımlar atıyor yani. E, şimdi olayın insani boyutu şu. E, ikinci Abdülhamit Filistin olmaz ama Mezopotamya olur. Diyor mu? Diyor. Diyor. Diyor, evet. Yazım var burada, resmi bir yazım var. Var, var tabii var. ki yani onunla ilgili yani belge şimdi var. Şimdi bize laf atıp duruyorlar, şunlar, <gülüyor> şöyle tutayım diyor, devlet arşivindeki yazılar hocanın bu. Tabii. Bunlar var, şöyle bir Ne diyor orada? Orada tabii çok e, Bunlar, tabii önemli bir nokta resmi, da var. Resmi, zabıtlar, şeyler hepsi var. <gülüyor> yani bu görüşme olmuş. Yani Sultan Hamid Herz ile 6 sene boyunca temas etmiş. Tamam. 6 sene boyunca. Evet. 6 sene boyunca. <gülüyor> Bunlar Sultan Hamid ve o Herz ile evrakların sadece bir kısmı. Tabii hepimiz hepsinde Dünya getirmedik. Yani daha Böyle bir şey bulmuş. <gülüyor> Ve yayınlanmadı bu. Yani burada tabii ki e, vurgulanan husus şudur aslında. E, Mezopotamya'ya yerleşme ama dağınık olarak. Yani o da çok bir vurgulanmış. Bir arada, yani evet. bir arada olmayacaklar bir şeklinde. E, dolayısıyla e, böyle bir önerisi var ikinci Abdülhamid'in. E, fakat onu da Teodor kabul etmiyor. Yani biz Filistin'i istiyoruz diyor. Kesin olarak Filistin istiyor diyor. 
E, dolayısıyla Çünkü o dönemde, pardon lafınızı kestim, o dönemde Filistin'de Yahudi yok mu zaten? Var bir sürü Yahudi orada. E, var ama Müslümanlık tutuna göre çok az. Tamam. Mesela bende bir belge var. E, 1901 yılında e, kongrede konuşulan rakam 60 bin. Yani Filistin'de 60 bin Yahudi olduğunu kendi şeylerine dayanarak söylüyorlar. Yahudi. Evet. E, vardır. Şimdi onların gelme yöntemleri de ilginç aslında. E, şeydir. E, şimdi 1867 yılında e, yabancılara toprak satın alma izni vermişti Osmanlı Devleti. Bu şey gereğidir. E, ıslahat fermanı gereği. Yani yabancılar e, Osmanlı Devleti'ne istedikleri takdirde toprak satın alabilir. Bunu engelleyemiyor devlet. E, dolayısıyla o yerleşimlerin önemli kısmı bu şekilde oldu. Yani e, yabancı uyruklu olarak satın aldılar. Veya oradan yerli Peki, halkta... Yahudilerin Kudüs'e yerleşmelerini yasaklayan, göçlerini yasaklayan Ta Roma döneminden kalma bir yasadan bahsedilir. Doğru mudur bu var mı? Roma dönemi bile ama ikinci Abdülhamit var. Yani çok somut olarak e, yerleşmeyi yasaklayan şeyler var. Onlardan örnek de verebiliriz hatta. Hatta gerekçe de var. Çok enteresan. Biraz onu okumak isterim aslında. Tabii lütfen. Şöyle bir gerekçe var mesela. Şimdi deniyor ki o gerekçede. E, şimdi e, Yahudiler için e, işte... Beni İsrail'de Mamur ve Tevrat'ta meşgul olan bazı mahallelerin mamuriyeti sabıkası iade etmek maksadında mükteni olarak diyor. Yani eski vatanları tekrardan mamur etmek, yani yerleşme istekleri buna dayalı bir şey. E, mükteni şimdiye kadar Kur, Kur, Kudüs havalesine gelen muhacirenin, Museviye'nin miktarı ahali kadimenin on misli raddesinde olmakla beraber. Yani daha eski döneme göre on misli Oldu, altmış attı. olduğunu söylüyor Yahudi nüfusunun. Ee, bunların e, sağlıksız olduklarını söylüyor. E, yani e, temiz olmadıklarını söylüyor. Bu da sırhet-i umiyeyi bozacaktır diyor. Yani şimdi bir nedenlerden biri bu. Sonra, yani bunlar Yahudilerin gelmesin diye değil o. Hı. Bir nazi mantığı falan yok orada. Tabii. Şimdi bunlar ticaret... Ne mantığı var? Sağlık sistemi bozulacak. Tabii. Nüfus dengesi bozulacak. Hı. Evet. O. Bir de şunu söylüyor. Bakın, çok önemli bir şey var. Bunlar ticaret ve sanat-ı mahalleyi yedi zaptlarına aldıklarından ve ele geçirdikleri yerleri hem mezheplerinin gayret gayesine satmadıklarından arazi iştirasında serbest bırakıldığı takdirde şu halleriyle ve e, akçe idaresini vesaire evet. gibi mevlif oldukları envai desaisin dahi inzimamıyla oralarının müddeti kalile zarfında tamamen tahtı tasarruflarını alıp ahali asliyenin dağılmalarına sebep olacakları cihetle. Yani bunlar diyor birbirlerinden Hı. başkasından mal almazlar. Almazlar, bir evet, cihet yapmazlar. Ve dolayısıyla diyor ki Beceri yerel halkı diyor. sayesinde orada üstün bir hakimiyet kurarlar ve yerli yerel halkı... Yerel şeyi gider elinden diyor. Mesela bu. Zorlama düşürürler. Yani bu bir gerekçedir. Bu gerekçeye dayalı olarak e, bir dönemde değil. Yani sürekli olarak ikinci Abdülhamid'in birkaç dönemde e, Filistin'e Yahudi yerleşmesini yasaklayan iradeleri vardır. Bu Ama buna mukabil bir yandan da Mezopotamya'da toprak satmak için onlara pazarlık ediyor. Yani en azından oraya yerleşmeleri yerleşmelerin izin vereceğini söylüyor. Ama yani ki. bunlar Yahudidir diye verim yapmıyor onu. Nüfus Hı. dengesi ve arazi mülkiyeti politikası değişecek diye. Ve eminim tabii. ne bileyim Asuri veya Keldani olsaydı onlar gene vermezdi. Tabii, tabii tabii yani çünkü orada yerli halkın rahatsız olacağı ve de dengelerin değişeceğini düşünüyor. Yani buradaki Gerekçede de zaten onu görüyoruz. Yani aslında bunu yapsaydı Abdülhamit, şimdi Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti değil, bir Yahudi devleti mi vardı? Tabii komşumuz İsrail. Yani bir ihtimal dahilinde i̇htimal, olan bir şeydir İsrail. tabii ki. Yani net, her ne kadar dağınık yerleşseler de... Barza, Barzani mi iyidir, Netanyahu mu iyidir mesela şimdi? Komşu olarak. <gülüyor> <gülüyor> Düşünmek de lazım. Evet. Düşün. <gülüyor> Ama Doğru, bazen yani. aşiret hakkında da bir söylentiler var. Bazen aşiretin Yahudi olduğu söylenir zaten. Söyleniyor Yahudi kökenli olduğu söylenir. Değil mi? Aşirde bu vergi kayıtlarında e, kamu evet. Yahudi'ye yani, geçiyor. Diye. Çok vardır ama yani eskiden evet. mesela e, Yüksekova'da Yahudiler vardı. Çölemelik'te Yahudiler vardı. Evet. Yani Yahudi Kürtler vardı yani. Evet yani böyle bir e, gelişmedir bu. Ve bu arada ikinci Abdülhamit Duyunu Umiye ile de bu borçların birleştirilmesi e, pazarlığını da sürdürüyor. Yani Teodor Herz'le e, sürdürdü bu görüşme e, devam ederken esas e, ikinci Abdülhamit'in amacı burada Osmanlı Devleti'nin bu borç yükünden kurt, kurtarmak. Dolayısıyla... E, ne kadar yani, ödemeyi taahhüt ediyor? E, şimdi şöyle yapıldı. Yani neticede e, aslında gelinen nokta şu. E, 1903 yılında borçların birleştirilmesi <gülüyor> anlaşması yapıldı Duyunu Umiye ile. 
e, o dönemde e, mevcut olan 75 milyon liralık bir borcu var Osmanlı eğitimin. Toplam olarak. Yani o 1881'den beri gelen hani 125 milyon liraya düştü dedik ya. O borçlar tabi ödendi. Hatta onun üzerine e, bu Rusya'ya savaş tazminatı da ödenmek zorunda kalmıştır. O da önemli bir yüktür devletin sırtında. Şimdi o borçları genellikle Abdülhamit ödedi. E, ödedi yıllık taksitler halinde. E, ama buna rağmen yeni borçlanma da yapıldı tabii ki doğal olarak. İşte bir taraftan demir yolları yatırımları falan yapılıyor ülkede. Onlar da önemli yatırımlardır. Şimdi e, ama 75 milyonluk borçta bir önemli bir yüktür devletin e, sırtında. O yüzden bunları düşünmeye çalışıyoruz. Ve dolayısıyla Duyunlu Umuye ile yapmış olduğu anlaşmada 32 milyon liraya indirtmiştir borçları. Şimdi Theodor Herz'in önerisi şu işte. Biz o 32 milyon liranın %80'ini karşılayabiliriz diyor. Yani önerdiği şey bu. Bu da gene evet. aracılarla yaptığı bir şeydir. Yani direkt olarak Sultan Abdülhamit'e söylenmiş değildir. Bunu taat ediyoruz şeklinde bir şey var. Değerlendirmesi var. Bir de tabii ki bunun karşılığında gene istediği şudur. Filistin'de özel bir devlet kurulmasına izin verilmesi. Bu yani. şeyin Herz'in Sultan Hamid'e mektubunun kendi el yazısı. Arşivde bunun aslı. Fransa. Fransa yazıyor. Kendi el yazısı. Hatta şurada şeyini göstereyim. Şu altın imzası vardır. Şurada Dr. Theodor Herz. Bu mektupta açık açık şu paragrafta şurayı işaret ettim. Şurada Şurada diyor biz diyor yüzde sekseni bu paranın ödeniz diyor. Karşılığında tamam, evet, evet. Yani kaç lira ediyor? Kaç altını ediyor? E, yani otuz ikinin yüzde seksenine otuz ikinin yüzde seksenine işte. Yirmi beş milyon mu? Yok yirmi daha fazla. Yirmi sekiz falan mı? Otuz ikinin yüzde sekseni otuz iki otuz iki altmış dört altı altı dört yüz üç otuz iki de yirmi sekiz. Yalnız şurada şeysi var işte bu kendi yazısı Hetsin. Par contre le gouvernement imperial yani ee, karşılığında da bunun karşılığında, karşılığında evet, bunun imparatorluk hükümeti diyor e, şeyde bize vaat ettikleri e, Mezopotamya toprakları yerine e, Hayfa çevresindeki şeyi falan Hı. Filistin'deki toprakları vermeyi kabul Vermek, edecek. Diyor. Evet. Yani burada Son resme teklif var. Bir reklam arası vereyim. Hı. Sonra devam edelim. Ee, Padişah Mezopotamya'yı verin diyor. Onlar Hayfa'yı istiyorlar. Ama resmen burada teklif yapmış. İlginç. Bir ara vereyim sonra tekrar devam edelim. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada bir şehzadeden galiba mail geldi. Orhan Efendi'den evet küçük Orhan Efendi'den. E, gayet beğenmişler programı. Zevkle takip ediyoruz. Bakın. Program emperyal oldu burada. Program yani. emperyal. E, Fransız tiyatrocularla beraber olunca tabi bilhassa. Program üniversal oluyor. Evet Fransız tiyatrocular. Osmanlı, Osmanlı Sultanlarının Fransız tiyatrocularla evet. aşk ilişkileri. Efendim. E, Gazze'deki mal bağlarını soruyorlar. Anlatırız ama şu Filistin'i değil mi? Hoca bir... Evet. Filistin'e devam edelim. E, şimdi şöyle o zaman yani işte 1902'de bu görüşmeler e, cereyan etti. Yani mektupların yazılışı iki ayrı mektup var. İki, e, burada e, işte taleplerini ve ne yapabileceklerini ortaya koyuyor. E, fakat diğer taraftan da e, Abdülhamit Düğünü Umuye ile görüşmelerini devam etti, ettirmekte. Ve netice itibariyle Duyunu Umiye'yi borç indirimine razı etti. Ne kadar indiriyor? Ee, i̇şte biraz önce söylediğimiz gibi 75 milyon lira, 32 milyon lira düşürmüştü ve çok hatırlı sayılır bir indirimdi yani. Peki o, o, o 32'nin yüzde 80'ini de Theodor Herz ödemeyi, ödemeyi kabul ediyor. Evet, resmen taahhüt razı. etmiş. Taahhüt ediyor yani. Ee, ama bu aşamada... Yani Mezopotamya'da artık... birazcık onlara arazi ver, verse 28 milyon düşecek, 4 milyon kalacak borç. Ee, Beş, aşağı yukarı öyle oldu. Kalacak. Ee, ama Abdülhamit onu tercih etmiyor. Diğer taraftan da her yüzde zaten e, Mezopotamya değil ille Filistin olacak diyor. Evet. Yani o da bir sorundur aslında. Yani Peki hocam var, e, burada bir burası demek istiyorum. Burası şimdi bu vaat edilmiş topraklar. Evet. Neresidir tam olarak? 
Çünkü çeşitli rivayetler var. Mesela o e, İsrail Bayanı'nın iki mavi çizgi vardır ya. Onların e, o iki nehir olduğu ve aslında vaat edilmiş toprakların da Mezopotamya olduğu. <gülüyor> Şimdi Theodor Herz e, Fırat'a kadar gittiğini söylüyor. Şeydeki konuşmada. E, Siyonist Kongresi'ndeki konuşmalarda sınırlarımız Fırat'ta başlanıyor. Şimdi bu Siyonist Kongresi hep karışır. <gülüyor> Adamın kurduğu kongre değil. Dünya Siyonist, Siyonist organizasyonu Aşırı. kurmuş bu. Bunların toplantılarına Siyonist Kongresi deniyor. Fakat orada sınırlarımız Fırat'a kadar gidiyor diyor. Bugün İsrail Meclisi'nde, İsrail'deki Knesset'te resmen gözüken şey o haritada Fırat'a kadar gider. Peki Siyon ne demek? Siyon eski bir terimdir. O, Tevrat'ta geçen o bölge halkı gibi bir şeydir. Siyon kızları. Peki bu evet. şeyde Ziyon var. Ziyon o. Yok yok. Ee, ne o var ya meşhur film. Aa şeyde. O değil tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> o değil tabii ki. Ama o filmde de enteresan kodlar oldu. Senin. Evet ama o değil. <gülüyor> Ziyon. Evet abi devam edin. Tamam. Fakat sözünü keseceğim. Tabii, tabii. O arada. <gülüyor> şimdi bütün bu görüşmeler yapılırken yani Sultan Hamid devlet adına yanından bunu yayın yazdım. Şeyde, devlet adına düğün umumiye ile yani borçlar idaresiyle çünkü Osman düğün umumiye şu Osmanlı'nın her şeyi hacizli bütün yani gelirler bir kısım, bir kısım gelirler tamamı değil yani limanlardır, tamamı teker, değil ama teker tekerler sadece yani. asıl devlet gelirleri bir komisyon tarafından e, toplanıyor ve borç ödemesine gidiyor şimdi burada direkt Sultan'a bir de yazdığı mektupta ve Terapya Tarabya'dan yazmış bunu evet. İstanbul'da 25 Temmuz 1902'de yazdığı mektupta kendisi de görüşmeler yapıyor ve hatta akıl veriyor. Şu şöyle olsa bu böyle olsa. Kim? Herz. Herz. Çünkü benim bu belgelerden anladığım şu. Sultan Hamid e, Filistin'i vermem e, Irak'ı Mezopotamya'da bugünkü Kuzey Irak'ta toprak veririm ama siz de borçları ödemekte ödememizdeki görüşmelerde bize yardımcı olun diyor. <gülüyor> Son derece akıllı bir politika bu. Şeyde. Ama işte milletin kızdığı o efsane şey yok. Huzuruna çıkıp da yok bir karış toprak vermem. Çıkınız defolunuz falan diye bir şey yok. Altı sene görüşmüşler. Evet, Bütün bu, bu belgeler şey bunu bu gösteriyor. Yani, bu. <gülüyor> bu arada <gülüyor> muhalifleri yok edeyim falan Avrupa'da size ha, yardım edeyim. Adam, Şön Türkleri temizleyeyim falan. Herz Filistin'i alabilmek için her türlü teklifi yapmış. Hatta diyor ki sizin diyor Paris Ahmet Rıza adında bir muhalifiniz var diyor. Jön Türklerin liderlerinden Ahmet Rıza Bey. Eğer diyor ömederseniz diyor onu da sustururum ben. Evet aynen öyle. Yani bu açıkçası sen evime telefi temizleyin. Şeysi bu. Fakat o arada e, bunlar enteresan. 15 Mart 1902'de 1 milyon franklık bir teminat mektubu göndermiş saraya. Her. Her. Efendim 10 Mart 1902'de 40 bin pound bir teminat mektubu göndermiş. Yine 15 Mart 1902'de 800 bin maddelik teminat mektupları göndermiş. Bunlar bizim Viyana sefareti vasıtasıyla geliyor. Niye geliyor peki bunlar? Neye karşı? Bunu çözemedim. Ama bunlar var <gülüyor> ve Viyana sefiri o zamanki e, sefirin şu Yıldız Sarayı'na yazdığı yazıdır. Şeyde şöyle göstereyim. Sefir kim? Viyana sefiri e, Mahmut Nedim. İmza var. Mahmut <gülüyor> Nedim. Ünlü var altta. <gülüyor> Ee, bu 29 Mart 1902'de Hells'ten gelen diyor bu akreditif gibi bir şey bunlar. Teminat mektupları. Ve büyük bankalardan alınmış. Ee, Lyon'e. Dedi Lyon'e. Lloyds Bank ve Dresdner Bank. Bunlar Avrupa'nın en büyük bankaları. Bu teminat mektupları alınmışsa size takdim ediyorum bunları diyor. Şimdi iki ihtimal var. Ee, Düğün Umumiye ile yapılan borçların indirimi görüşmeleri başarıyla sonuçlansaydı benim tahminim bunlar kullanılırdı. Neden sonuç? Evet. Saray bunları kullanırdı borç ödemesine. Ee, fakat Sultan Ahmet resmi yollarda yani hükümet görüşmeleri yoluyla borçları azaltmış. Dolayısıyla şeye e, her şey ihtiyaç kalmamış. Ve gene bu şu belge e, Vahdet Hoca'nın bulduğu bir belge. Yıldız Perakende AZC şu numara falan filan. Burada çok enteresan bir mektup var. O ne diyor? Kime yazıldığını bilmiyoruz. Diyor ki bunlar çıfıtlık ediyorlardı. En nihayet defoldu gitti diyorlar. İfade bu aynı. Bunu yazan kim? İmza yok. İmza yok. Evet. İmza yok. Evet. 
Çok Fakat acil olarak yazılmış değil mi? Bu e, müstacel bir şey. Gayet mühim ve müstacel de. Yani çok önemli ve acildir diyor. Fakat tepek bir babaliyelik asıl bu sarayla ilgili bir yazı. E, ya saraya veya saraydan birisine yazılmış. Bu şunu gösteriyor. Sultanahmet borçları ertele ettikten sonra o zamana kadar her şey kullanmış. Vereceğim yok Mezopotamya'da veririm, şurada veririm. E, hatta e, teminat mektupları bile alınmış. Fakat borçlar ertelendiği anda o Monsieur Hertz, efendim jurnalist Monsieur Hertz, işte Neufrey Press'in mümessili şu bu birdenbire herif olmuş. Ötekiler de herif mi diyor? Herif <gülüyor> diyor. <gülüyor> herif defolup gitti diyor. <gülüyor> efendim ötekiler de çıfıt olmuş. <gülüyor> çıfıt ne demek? Çıfıt böyle Osmanlı şeylerle pejülatif anlamlar, e, kelimeler kullanır şeyler için. Tebalar için, değişik milliyetler için. E, çıfıt Yahudilere kullanılan bir şeydir maalesef. Ve bunu resmi yazıya yazmış. E, şurada bir yerdeydi o. E, zaten bunları hep çıfıtlık ederlerdi diyor. E, Doktor Hazreti defoldu gitti artık diyor. Çünkü iş bitmiş. Peki burada ama Osmanlı'da Yahudiler var. Var, var, var, var. tabii ki. Yani, İmparatorluk bünyesinde yaşayan Yahudiler var. Selanik mesela önemli bir Yahudi, Yahudi kendi kendidir. Yani, evet. İstanbul'da var, Edirne'de İstanbul'da var, var, Anadolu'da tabii var çeşitli yerlerde. Tabii tabii muhakkak. Hatta bir de burada bir şey var. Bu herif diyor defoldu gitti diyor. Bunun bir iki adamı var burada, vekili var diyor. Sakın bunları yüz vermeyin, konuşmayın diyor. Ama iş bittikten sonra söylüyor. Evet. Daha önce Mesut Hers şunu yaptı, işte bizim teklifimiz şu. Gayet güzel bir temas var sarayla arasında. Şeyde. E o zaman yine aslında Abdülhamid'in yaptığı yanlış bir şey yok. Yanlış bir şey yok, yanlış bir şey demiyor musun? <gülüyor> yanlış yani bir şey yok ama bu efsane saçma. <gülüyor> bu efsane saçma. Adamla görüşüyor, kullanıyor. Onu aracı kılıyor, duyun onu bir ya onu bir koz olarak kullanıyor. En sonunda yol büyük gidiyor. Ama her ölmese de acaba bir yere varırlar mıydı ölmeseydi? Ne şekilde cehennemde ona bir tabii Kaç ki. Kaçtı mı? 1903'te mi? 4. 4. 4. 4. 4. 4'te ölmüş ama borçlar ertelenmeseydi daha başka şeyler olurdu. Mesela ifade şu, hasat e, şahsı merkumla yani adı geçen kişiyle görüşülmesi men buyurularak herif def olup gitmişti. Üstü bu resmi yazıda. Ondan sonra çıfıtlar da diyor, siyonistler ve çıfıtlar diyor, burada diyor e, her halkı denediler diyor, rüşvete kadar girdiler diyor. Kestik bu işi diyor ama borçlar ödenmiş o sırada. Çünkü bu mektuba kılıyor. Demek ki bir ülkenin çok yüksek miktarda dış borcu olması, o ülkede kesin, her kesin. türlü melanetin görüşülmesine, evet. konuşulmasına, ülke topraklarının bile pazarlık konusu yapılmasına sebep olabilir. Tabii tabii. Kesin, yani yani şunlar, işte arşivdeki her sevrakı yani O günden yani. bugüne çıkarılması gereken ders dış borçların bir ülkenin evet. toprak bütünlüğünü dahi tehdit edebilecek noktaya Başın eğri olmayacak. olmayacak adamların karşısında. Tam katılıyorum tabi de başın eğri olmayacak. Başın, yani eğri başın olmayacak. eğikse e, her istediklerini yaptırabiliyorlar. Bir de Fatih evet. şey var yani ciddi temaslar yapılmış. <gülüyor> Hersle şu şeyler falan filan. Bütün yani dünya kadar var daha sadece bu kadar değil. Hersle Sultanahmet zamanında Kendisi ve yönetim ciddi temasta bulunmuş. Yani benim bugün de yazdığım, o kadar laf işittiği mesele şu. Abdülhamit yanlış yaptı falan demiyoruz. E, o zaman için gereğini yapmışlar, hersi kullanmış. İşi bitince de atmış. O kesin. Fakat e, bizde söylenen tek karış toprak bile alamazsınız, bilmem ne, huzurundan evet. defolunuz diye bir şey yok. Mesele bu. Bu efsaneler uygulanmış şeyler. Peki Hers'in evrakları bulundu mu? Yani Hers yani konuyu başka bir boyuttan anlatıyor olabilir mi? Hers, şimdi bir de o tarafı var mesela. Hers, e, şeyde Siyonist Kongresi'nde görüşmeden Mayıs'ta görüşüyor. Mayıs'ta görüşüyor. 1901 Mayıs'ında, 1901 Aralık'ında e, Bazel'de toplanan Siyonist Kongresi'nde Sultan'la görüştüm, Filistin meselesini gündeme getirdik falan diye bir konuşma yapıyor. Onun üzerine ayın 3'ünde, 3 Ocak 1902'de yani 4-5 gün sonra şu... Sarayın yalanlaması. Ama şöyle diyor. Görüştük diyor. Görüşme oldu, huzura kabul edildi. Ama toprak isteme, toprak konusu gündeme gelmedi diyor. Zaten zaten söyleyemez. Orada muhaliflerini susturmak için yaptık ettik falan diyor. Sonraki yıl, ileriki yıllarda da padişah verecekti, kabul ediyordu. Ruslardan korkan hükümet mani oldu diyor. Hers. Ruslar neymiş konuda? O Hers'in yalan da olabilir, evet. politika da olabilir. Hükümet. Ama diyor, Ruslar da bize iyi bakıyorlar diyor. Arkasında bir tuhaf bir şey var orada. Evet, Peki mesela anlamadığım bir şey var. 
Abdülhamit'e ne ya da Osmanlı'ya ne? Oraya yerleşseler ne olur? Niye orasıydı orası diyor. Biraz önce okuduğum gibi yani orada e, yerli, yerli, halkın, halka... e, yerli halkın e, dağılmasına sebep olacak ve huzur bozucu bir ortam yaşanacak. E, yani böyle bir e, şey görüyorlar. Hocam, bir de buluyorlar Osmanlı yani. hiçbir zaman nüfus ve toprak dengesinin değişmesini istemez. <gülüyor> bir tek şekilde değişir nüfus ve toprak dengesi. Devletin yaptığı, yaptırttığı mecburi göçlerle geçir. Onun dışında oradan oraya kalkıp yerleşemezsin. Peki ne, ne zaman değişiyor sonra e, Filistin'deki nüfus Bir dengesi? Bir yüzyıl sonrası. <gülüyor> tabii. İngiliz. İngiliz, İngiliz mandası yani. altındayken tabii. İngiliz oraya Yahudilerin gelmesi izin mi veriyorlar? Tabii o Balfour Deklarasyonu kesin olarak artık buraya Yahudiler yerleşebilir şeklinde. Ama bir şey, nüfus şey limiti konmuştur. Peki İngilizler bunu niye yapıyor? Oradaki karışık bir çerçeve bilmiyorlar mı? Ama İngilizler zaten bu süreç içinde de yani Abdülhamit'le bu görüşmelerin devam ettiği süreç Hı -hı. içinde de bu meselenin bir çözüme, olumlu, Yahudiler arasında olumlu bir çözüme kavuşmasını istiyorlar. Çünkü Niçin? Avrupa'da problem çıkmasın. Yani şeyleri o. Yani Avrupa zaten Yahudilerden o, kurtulmak istiyor. Yani kurtulsun yani. Evet. E, o açıdan. E, hatta İngilizler Teklifi e, teklifleri var. E, bir Uganda teklifleri var. Bir de Kıbrıs teklifleri var. Yani buraya gelin e, gerekirse şeklinde. Uganda'yı teklif etmişti. Yani e, aslında en iyisi Kıbrıs'mış galiba. Evet Kıbrıs teklifi. Yani evet onu da tabii ki yani her açısından ama Filistin çok önemli olduğu için onu da. İşte dini tarafı. Dini tarafı önemli. Tabii ki. Tabii. tabii. Çok sonraları artık e, Kıbrıs belki olabilir diyor. Yani bu reddetten sonra artık her şey bittikten sonra acaba Kıbrıs olsa mıydı diye. E, ama zaten ömrü yetmedi ondan sonra da yani. Böyle bir gelişme bu Filistin meselesi. <gülüyor> İlginç doğru şey bu. Yani tekrar kısaca söyleyeyim, meselenin özeti Sultan Hamid toprak sattı falan filan değil, öyle bir şey olur mu zaten? Adam teklif bile edemez. Fakat o huzurundan kovdu tek karış toprak vermem sözü efsanemiş. Altı sene boyunca gayet detaylı, böyle teferruatlı bir şekilde bununla temas etmişler, görüşmüşler. Şey bu. Çok ilginç. Peki, bir başka konuya geçelim mi? Abdülhamid'i biraz anlatalım. Hadi anlatalım. <gülüyor> Çünkü e, yani bana göre e, 19. yüzyılın önemli lideridir. Yani bizim açımızdan da hatta dünya açısından da. E, dolayısıyla e, ben Abdülhamit'le Atatürk'ü çok önemsiyorum. Niye? Yani bir Türk devletinin başında bulunan iki lider olarak bunlar e, Türkiye için önemli hizmet yaptıklarını düşünüyorum. Hatta bazen bazı paralellikler olduğunu da düşünüyorum. Yani. Mesela? Ülkeyi idare etme yöntemleri açısından. Eee yani bir kere ülke çıkarlarının korunması ikisinde de çok önemli. Yani ülke çıkarları için e, gerektiği zaman belki esnek olabilme şeyi çok önemli. E, ondan sonra e, mesela ikinci Abdülhamit döneminde daha yoğun bir baskı vardır gerçi şey üzerinde, toplum üzerinde. E, Atatürk döneminde o kadar yok ama gene bir otoriter bir şeydir, rejimdir netice itibariyle e, tek parti dönemi. E, ama bu çerçeve içinde ülkeyi ayakta tutmak ve mümkün olduğu kadar ülke menfaatlerini koruyarak e, önce bulunduğu bölgede bir güç olması ve sonra da aslında bir dünya gücü haline gelmesine yönelik politikalar olduğunu düşünüyorum. İkisinin de benzer bir şekilde. Ve e, aynı zamanda işte e, devleti idare etme e, yöntemi açısından da mesela e, Abdülhamit e, kararları kendisi alır aslında. Yani ülke idaresiyle ilgili kararları önce kendisi alır. Sonra onu e, şey yapar. Yani hükümete e, yazar. Böyle bir em, e, karar alınması konusunda. Bu bir, bir nevi başkanlık sistemidir aslında bana göre. E, çünkü karar alırken de aslında danışma mekanizmasını hep işletmiştir. Yani Yıldız Sarayı'nda olsun veya diğer e, zaman zaman yazılı görüşlerini aldığı danışmanlar grubu vardır her zaman için. Yani, e, yani bir milli bildiğim, güvenlik kurulu var veya bir ulusal güvenlik konseyi var. Var, Yıldız'da var bu zaten. Yani böyle o dönemin e, askerlerin, generallerinden oluşan e, şeyi var. E, askeri komisyonlar var yani. Diğer anlamda da işte e, doktor grubu vardır, mühendis grubu vardır. Bunlar e, danışma hizmeti verirler Abdülhamid'e. Dolayısıyla kararları alırken aslında bir mekanizma işler. Yani danışma mekanizması işler ve en son kararı Abdülhamid verir. Sonra hükümete bildirir böyle bir karar alınması şeyinde. Şimdi benzer şekilde Atatürk de aslında e, aynı şeyi yapıyor. Yani karar Çankaya'da alınır ama Atatürk meşhur sofraları vardır. Çankaya sofralarında e, konular görüşülür. Ama 
en son kararı e, Atatürk verir ve hükümet onu uygular. Hocam yanlış şunu unutmamak lazım. Atatürk'ün yetiştiği dönem Abdülhamit zamanıdır. Tabii o dönemde yetişmiş. Yani hem öğrencilik dönemi hem de e, hayata atılması, e, askeriye girmesi aynı dönemde. Bir yani belki, 1909'a hı. kadar, 31 Mart'a kadar, 1909'a kadar Sultanahmet var. Tabii, başında. tabii kesinlikle. Ve e, yani bir netice itibariyle büyük bir devletin devlet başkanı yani. Peki, kaldı ki Atatürk'ün doğduğu sırada tahta Abdülhamit var. Tabii. Şu benzerliği de aslında vurgulamak lazım. E, o da e, uzun sürede bürokratları uzun sürede görevde tutma meselesi. Yani mesela şimdi Abdülhamid'in çok e, şey değiştirdiği, sadrazam değiştirdiği söylenir. E, bu doğru değildir aslında. Özellikle şeyden itibaren yani bu ülkenin belirli bir istihara girmesinden sonra sadarat değişikliklerini fazla yapmamıştır. Mesela 6 yıl Kamil Paşa 6 yıl sadrazamlık yapıyor. İşte Halil Zübat i̇stikrar Paşa, var yani. İstikrar yani yönetimde istikrar olayı göreve gelen e, şeyleri, bürokratları, bakanları veya e, daha alt düzeydeki memurları uzun süre görevde tutmasıdır. E, Atatürk'e bakıyoruz. O da bir dahiliye vekili mesela Şükrü Kaya uzun süre şeydir yani görev yapar. E, şey e, Tevfik Rüştü Bey harici vekili uzun süre görev yapmıştır. Yani 10 yıldan fazla değişmeden. İşte iktisat vekili Celal Bey uzun süre görev yapmıştır. Yani dolayısıyla bu anlamda da bir paralellik kuruyorum. Ülkeyi istikrar içinde yönetmenin gereği olarak şeyde fazla oynamama, devlet Tabii bürokratlarıyla devlet fazla bürokratı. oynamama ve e, ama son kararı kendilerinin vermesi gibi bir e, şey e, paralellik kurabiliyorum en azından benim şahsi kanaatim bu yani. Peki bir yandan da baktığınız zaman paranoyak bir padişah. Müthiş yani bir paranoyak. hafiye teşkilatı, sürekli jurnaller, yani, yani karakola evet. çişini yapmaya giren sadrazama sen karakola niye girdin diye sorgu sual. Kızıl Sultan olmasının bir sebebi de bu galiba değil mi? Ciddi bir gaddar tarafı da var bir yandan. Yani Kızıl Sultan'ı aslında yabancılar söylüyorlar gaddar daha değil. çok yani. Gaddar değil mi? Bu gaddar. Ermeni meselesinden kaynaklanan bir şeydir. Bu bir Fransız gazetecinin çıkarttığı bir laftır. Fransızdı galiba. Ee, evet yani olmadı. diğer bir şey de büyük katil diyorlar zaten. Evet. Yani o dönemde Avrupa gazetelerinde yazılan sahip. şeyler. Büyük katil işte Kızıl Sultan daha çok Ermeni meselesine taviz vermemesinden kaynaklanan bir şey yani. Şimdi o paranoya koyunasına gelince e, yani onu ben e, tabii ki e, şey oldu doğru yani kesin olarak bir kere bir tahttan düşürülme endişesi her zaman var. Tamam. Hayatında endişe ediyor. Bu her zaman var. E, yani şimdi e, çok zor bir dönemde padişah olmasının bunda bir payı var. Onu şey yapmak lazım. Yani e, 1876'da padişah olduğu zaman ülke böyle sallanıyordu. Savaştan, e, savaş ortamında bir ülke. Ee, bir de üç darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Yani padişahın olduğunun ilk yıllarında üç ayrı darbe teşebbüsü var. Ee, bunlar niye peki? Niye, şey niye darbe teşebbüsü var? Ee, Murat'ı yani Sultan 5. Murat'ı tekrar tahta geçirmek üzere e, yapılan faaliyetler bunlar. Mesela birincisinde e, işte e, Ali kadın e, Ali Sulavi'den önce şey var. E, kadın kılığına girip şey e, Sultan Murat'ı e, şeyden saraydan kaçırıp işte Abdülhamid'i devirip e, Murat'ı tekrar padişah yapma girişimi var. Niçin istiyor yani. bunu? E şimdi, Ve kim istiyor? E, şu oldu aslında e, Murat Mason'du biliyorsunuz. Yani Mason olmasından dolayı e, sonraki dönemlerde e, özellikle bazı Mason cemiyetleri e, tekrar ab, e, Murat'ı tahta geçirmenin arayışı içinde oldular. Yani Mason cemiyetleri hep Abdülhamid'e karşı. Yani büyük olan da öyle. Yani baktığınız zaman İttihat Terakki'de de büyük ölçüde Mason ağırlığı evet. var ve onlar da Abdülhamid'e karşı. Hı. Niye Ama Masonlarla Abdülhamid'in yıldızı niye barışmıyor? Yani aslında Abdülhamid çok da fazla faaliyetlerine karışmıyor yani. Ee, ama bu 5. Murat meselesi öyle. Yani ee, ben Sultan Murat'ın Mason olduğu için tahta çıkartmak istediklerini sanmıyorum. Hocam onun hı. basit açıklaması var. Sultan Hamid yani konuya hakim. İdareciliği biliyor. Hı. Ve e, eli sopalı bir padişah. Kukla olmayacak bir adam. Olmayacak. Ama Sultan Murat şimdi e, dostlarımızdır torunları falan. Kusura bakmasın nasıl seviliyor olarsa. Karakter zayıftı ve alkoliktir. Bir de şu var Tabii yani. Tabii muhakkak yani. Ve oynatılabilir bir de. Ellerinde oynatılar onu. Bütün mesele odur. Yoksa Mason'u falan ben buna inanmıyorum. Yani bir Mason locası, Hı. bir Mason grubu Osmanlı Devleti gibi koskoca bir imparatorluğun padişahını değiştirecek güce sahip olamaz. Ne o zaman da bugün hiçbir şekilde olamaz. 
Zaten Ama olay da basit zayıf bir şey. Yani. Bir de e, Sultan Murad'ın tahttan indirilmesi tamam e, tecellin etmiştir, delirmiştir şu bu ama Belki de Sultan Murad'ı getirselerdi bu Yahudi şeyini kabul edebilirlerdi. Ondan Bakın, mı acaba? Evet bir de, bir de şu var. <gülüyor> Yo, ben o paranoyalara girmem. Tamam. Şu var. Sultan Murad'ın indirilmesinde Galata banterlerinin de rolü vardı. Çünkü gıttan ne kadar borçlardı. Evet, Sultan Murad'ın para işini çok iyi bilir. Parası vardı. Gençliğinden itibaren hep yatırım yapmıştır. O çiftliği katı humarın hazineye hasta şu bu. O işi biliyor ama Sultan Murad zayıf birisi. Yani bazı güç odakları adam oynatacak. Bu şey, şehzade Orhan'ın sorusunu yanıt verelim ya. ya. Şimdi buradan ben devam ederek hem oraya tamam. da ge gelebilir yani e, hazineye hassa meselesine. E, şimdi, Çok affedersin yine bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bizde şöyle bir şey vardır. <gülüyor> Sultan Murat efendim e, işte Çırağan Sarayı'na kapatıldı. Daha doğrusu Feriye Sarayı'na. İşte 28 sene orada hapis hayatı sürdü. Kapatıldığında hastaydı. Akli'den gezi gitmişti fakat sonra... E, akıllanmıştı falan deniyor. Hayır efendim yani Sultan Murad'ın Çırağan Sarayı'nda veya Feriye'de hapis tutulduğu sırada bu piyano parçaları yapmış. En uzun 40 saniye. Onu hmm. birleştirip birleştirip bir şey yapıyorlar. Şimdi onların kendi el yazısıyla defterleri üniversite kütüphanesinde duruyor. Bunu diyen gidip bir deftere baksın. Şimdi 1901'de 2'de yani ölümüne yakın bir e, vals yazmış mesela. Üzerine bir eşek çizmiş. Üstüne, onun üstüne ters binmiş bir adam koymuş. Bu ben, işte beni indirdiler. Bu Hamit, kardeşim Hamit bilmem ne. Abuk sabuk şeyler var içinde. Demek ki yani hayatın sonuna kadar pek akıl başına değil bir adam. Zaten annesi Hürriktilerle az uğraşmıyor. Yani Şevkep Sağ Kadın Efendi, Zavallı evet. Kadıncağız. Ne kadar İstanbul'da büyücü, cinci, buskacı varsa hepsiyle tamasta. Oğlu için. Oğlu için. Evet yani tıp e, imkanları yetersiz olunca e, sürekli olarak işte bir takım e, Hürriktilerden yardım almak suretiyle onu iyileştirmeye çalışıyor ama ee, yani evet rapor şey vermişler bazı yani. doktorlar aklı başında diyor diye. O Abdülhamid'in evhamını daha da arttırmış. Ama defterlerinden gözüken aklı başında değil. Değil. değil. değil. Yani zaten e, şimdi e, aslında e, şey Mithat Paşa'nın ülkeye bence en önemli hizmeti bir takım zararları da vardır. İkinci Abdülhamid'i tahta geçirmiş olmasıdır. Hı hı. E, yani 5. Murat'ı e, indirip o önemli bir hizmet olur. Çünkü 5. Murat'ta devam etmezdi bu mesele. Yani işte o devletin e, parçalanması söz konusu olabilirdi. E, ama buna rağmen işte birkaç girişim var. Yani e, basit de olsa yani şimdi bu çok da mantıklı değil. Yani işte kadın kılına girip Sultan Murat'ı kaçıracak tahta geçecek. Yani ama neticede bu tür girişimler var. Bunun en ciddisi de tabii ki Ali Suami'nin şeyi yani. Evet, çırağın, e, baskını. Olayı, çırağın baskını. Yani o ciddi bir olaydır. E, ve bunlar e, şey yapıyor yani neticede Abdülhamid'i rahatsız ediyor. E, rahatsız ediyor. E, bunun neticesinde işte e, en azından tahta rahat oturabilmek için e, güvenlik önlemlerini son derece art, arttırmıştır. Yani o, o şekilde bir istihbarat anlamında bu güvenlik önlemlerini arttırmıştır. Bir de e, tabii ki Yıldız Sarayı e, çok iyi korunur e, bu anlamda. E, ama paranoya meselesine gelince e, Başka bir programda bu e, Başak Burcu olduğunu söylemiştik. <gülüyor> Belki ona biraz magazinsel şey katarak. Kim Başak e, Burcu? Sultanahmet. Sultanahmet e, Başak Burcu. E, dolayısıyla e, paranoya o derecesinde değil fakat Başak Burçlarında böyle bir şey var. Yani vesveseli olma durumu. Ben de Başak Burcu'yum hiç vesveseli değilim. Değil e, yani ben e, o şekilde bir çünkü <gülüyor> netice itibariyle e, tarihçilik yaparken biraz da İşin bu yönlerine bakıyoruz. Bakmak lazım. Yani e, en azından bunlar insan netice itibariyle. Yani orada e, Hocam, işte çok dakika. ürkülen bir padişah var ama. Sen tarihi burçla mı yazıyorsun? Hayır, onu şeyin kenarında bir tutuyoruz yani. <gülüyor> e, esas olarak, o da bir konu. Yani, o, o da bir şeydir yani. Enteresan. Bir fantazi anlamında. Ya Osmanlı <gülüyor> İmparatorlarının müneccim başıları var da. <gülüyor> Hatta Sultanahmet'in var, e, sancıları var. E, ne var canım yani? <gülüyor> Sultanım var da tarihçi ne olunca mı ayıp oldu? Ama bak şimdi anlatacağım şey e, şu anlamda enteresan. E, şimdi e, çok iyi para idare eden bir kişi aynı para zamanda. Iyi. Zaten işte e, diğer bütün şehzadeler şey olduğu halde, borç içinde olduğu halde bu parasını son derece güzel kullanıyor. E, ve <gülüyor> şahsi servetini sürekli çoğaltıyor. Bu sadece aldığı maaşı bu şekilde. Ya şehzadeliğinde Güney Afrika'da borç da var. Bu derece. Evet müthiş Allah bu Allah. işlerden Sultan anlayan Murat, bir kişi yani. Paris Londra borsasında oynuyor gıttana kadar borçta batıyor padişahken bu şehzadeliğinde Güney Afrika'da borsa oynayıp kazanıyor. 
Böyle şeyler var. Peki anlamadı şimdi. O zaman Güney Afrika'da borsayı nasıl oynuyordu? Telefon yok. Galata Bank gelir, telgraf var. Allah Allah. Telgraf Tabii telgraf çok telgraf var. şey yani. Telgraf çok yoğun. Kullanılan bir araç o dönemde. Ne diyor bana? Üç lot bilmem ne mi alıyor? Tabii, tabii, Allah tabii, Allah. Tabii, tabii, tabii. O da oynuyor. Ve, Ve başarılı aynı zamanda. Başarılı kazanıyor. kazanıyor yani. Hep kazanıyor. kazanıyor. Kaybetmiyor kazanıyor yani. Yani bu bir özelliktir. E, dolayısıyla aslında şöyle bir özelliğini daha söyleyeyim. E, her gün muhakkak duş yapar Abdülhamit. Sabah e, soğuk. Şeyler, duş mu hamam duş, mı? Duş. duş yapıyor. Yani bu da <gülüyor> Başak Burcu duş. olmanın bir özelliği olarak onu değerlendiriyorum. Şimdi biraz fantezi yapıyor şey anlamında. Yani diğer gittik onlara gene döneceğiz. E, şimdi vefat ettiği şimdi gün duş yapmıştık. Şimdi adamın 12 yapmıştır. karısı varsa her sabah duş yapmasından daha normal bir şey olamaz. <gülüyor> İki saat gibi <gülüyor> duş yapması yani. gerekiyor. Evet, gece ama neyse. <gülüyor> Ee, evet. Ee, şimdi öldüğü gün e, duş yapıyor sabah. Yani o kadar bu işe meraklı. Yani duş yapmaya meraklı. Duş yapmaya. Duş yapıyor ve öğleden edince... sonra e, hayatını kaybediyor. Bütün e, şey çevredekiler e, işte veya yanında bulunan hanımları şeyini hatırlatıyor. Yani hasta çünkü birkaç gündür e, hasta. E, 4-5 gün yıkana olmuş. Ondan sonra biraz iyileşme kendine hissedince hemen gidiyor duş yapıyor. E, bütün engellemelere rağmen kimse bana mani olamaz. Ben yıkanmam lazım diyor. Ve tabii ki bir zatürre rahatsızlığı var. Dolayısıyla o gün öğleden sonra da hayatını kaybediyor. Böyle enteresan bir adam. Yani temiz bir insandır yani. Çünkü öyle bir takım şeyler de vardı. Hikayeler vardı. İşte Paris Sefer'in Minnet Paşa işte Abdülhamid'e sarılmış, Abdülhamid sarılmış da sakalı pis kokuyormuş da falan. Patça nasıl sarılacak yani, ya yani işte böyle çok uydurma şey vardı Abdülhamid'le ilgili yani. Kullandığı kolonya Jean-Marie Farina. Hmm. O zaman da. O devamlı elinde aldı. Belinde tabancası, önünde kolonyası. Evet yani e, bu yönlerine de şey yaptık, değinmiş olduk. Yani enteresan bir adam ama tabii ki bana göre en önemli yönü e, devleti ayakta tutmayı başarabilmesidir. Yani bir takım zaafları olan fakat e, çok başarılı bir devlet başkanıdır. İkinci Abdülhamit. Yani sadece başarılı demiyorum. Benim kişisel kanaatim çok başarılı bir devlet başkanıdır. Ülkesine hizmet etme anlamında. E çünkü çok zor bir dönemde padişahlık yaptı. Peki Murat sana bir şey soracağım. Şimdi mail geldi de. E, Enver Paşa Terat Paşa'ya şöyle demiş rivayet. Paşa bütün eylemlerimin hesabını vermeye hazırım. Biz Turan yapmak istedik, viran olduk. Ama bizim asıl mesuliyetimiz Sultan Hamid'i anlamamak ve Siyonizme alet ol- olduğumuzdur. Acıdır fakat hakikat budur. Efendim... Bu da tamamen şehir efsanesidir. Enver Paşa'nın bütün evrakı bendedir. Turan hayaline kapıldığı sırada Enver Paşa, ben ev, evrak bende diyor derken, aileden ödünç aldım, yaz, Enver yazıyor. Ve binlerce sayfalık bir evrak. Şimdi Turan konusu gündeme geldiği sırada Enver Paşa ve Ferhat Paşa'nın hiçbir bağlantısı yok. Biri Tacikistan'da veyahut e, Afganistan'da, şeyde, e, Orta Asya'da, Orta Asya'da. Bir, öteki Almanya'da veya Hollanda, Almanya'da. Böyle bir şey yok ve şu da var, hepsinde hayatlarının sonuna kadar bir Abdülhamit nefreti vardır iddiaçılarında. Çünkü genç, yani insan hepsi bunların gençlikleri çok zor geçmiş. Şimdi Fatih, Sultan Hamid, bir akademik manada söylemek gerekirse, bilmiyorum hoca katılır mı, tipik bir tanzimat padişahıdır. Tabii, kesin katılırım yani. Tanzimatın... Ne yeti- demek tipik bir tanzimat padişahı? Ee, batılılaşma çizgisinde bir padişahtı Sultan Hamid. Ve Türkiye'nin e, gelişmesinin e, yıkılmamasının varlığını devamının tek şartının e, bozuklukların bir e, modern batı değil daha doğrusu modernlik doğrultusu modernleşme ile çözülebileceğini bütün problemin modernleşme ile çözülebileceğini yazıyor. Tanzimat'ın temeli de budur. Batılılaşmayı yanlış kullandım, modernleşme. Ve Sultan Hamid bunu hayatın bütün politik ve siyaseti boyunca uygulamıştır. Şimdi Sultan Hamid e, eğitim politikası bakımından son derece başarılı bir padişahtır. Yani eğitim her zaman evet. desteklemiştir. Devamlı okullar açılır. Rahat sayısı son zaman da mı kuruldu? Yok, Abdülaziz zamanı. Abdülaziz zamanı ama şey, Hamid zamanında çok üst düzeye çıktı. Üst düzeye. Mesela evet. orada da bir göreve getirdiği müdürü 15 yıl görevden almıyor. İşte Abdurrahman Şerak Bey mesela. Ondan önceki İsmail Bey. İkisi de 14-15 yıl e, müdürlük yaptılar. O da bir istikrar olayıdır yani. 
e, üst düzeye o ikinci Abdülhamit döneminde çıktı. Yani, evet, yani eğitime son derece önem veriyor. Mesela Peki, sağ... abi, enteresan bir mail var. Onu bir sorayım mı Murat? Özür dilerim. E, İrlanda Cumhuriyet Ordusu İra'yı Abdülhamit'in kurdurduğu yoğunda bir iddiayı soruyor vatandaş. Yani bir bilgim yok o kadar. Efendim bu yani. internette bilgim bir müddetle yani. dolaşan bir iddia. Apalardır. <gülüyor> yani Abdülhamit sıkı bir İngiltere müttefikidir. İngiltere yakındır mı? Yani İngiltere'yi sevmez ama dalaşmak da istemez. Dalaşmak fazla istemez. Yani yani. Müttefik derken evet. dalaşmak Hı. istemez. Dalaşmak istemez evet. Yani öyle bir şey yapar mı? <gülüyor> ha şimdi eğitime çok önem vermiş Türkiye. Onun dışında haberleşme alanı mükemmel kurmuştur. Tabii kendisi de kullanıyor bunu. Ama bayındırlık alanında büyük şeyler vardı. Yani önemli demir yolu yapılmıştır. Dolayısıyla modern, modernlikçi, moderniteyi takip eden ilerici ve modern bir parişahtı. Fakat bütün şey vesvesesi. O işte halka, hayatı zindan ediyor. Ben daha önce bilmiyorum söylemiş miydim? Enteresan bir şeydi. Çocukluğum benim Sultan Hamid döneminin gençleri arasında geçti. Yani ben 8, 10, 10, 10, 12 yaşındayken o zaman 70, 80 yaşında olanlar Sultan Hamid zamanında 25, 30 yaşında olanlar. 20, 15, 20 yaşlarında. Ben 25 yaşlarında olanlar. <gülüyor> Enteresan bir şeydi. Erkekler sevmezdi. Niye? Ee, hep tarassut, takip altındalar, korku var, sürgün endişesi var. Ama kadınların hepsi aşık ve hayran. Çünkü e, karşılıklıymış o duygu. Çok olacak. geniş sübvansiyon. Hayır çok geniş sübvansiyon var. <gülüyor> her şey ucuz. Devlet kıntağına kadar borçlu maaş ödeyemiyor ama her şey ucuz. Yani Sultan Abid'in cenazesi <gülüyor> divan yolundan giderken camlara çıkan kadınlar ekmeği bize beş parayı yediren padişahımız nereye gidiyorsun diye. Salya sümük alıyorlar. Enteresan bir adammış. Fakat e, o vesvese işte berbat ediyor işi. Ama onun dışında hiç kimse kalkıp da şey diyemez. Sultan Peki Abid, ilginçtir mesela. Modern bir padişahmış. Şimdi, ha, pardon. Fakat komik olan taraf, bugün modernlik karşıtları ona evliya yapıyorlar. Ya Sultan Hamid son derece modern bir padişah. Ya bir Avrupalı yönü vardır. Zevki, giyimi, kuşamı, şeyleri duruyor. Çamaşırları, elbiseleri, hepsi Viyana'da yaptırılmış. Viyana'da? Viyana'da hepsi. Viyana o zaman bir moda merkezi mi? Tabii. Paris yok yani o zaman. Viyana'dır. Asillerin giyim yeri o dönemde Viyana'dır. Şimdi neresi? Londra mı? Kendisi diktir. Şimdi nerede Gerçek diktir? Asil, efendim? Nerede diktir? Londra'da mı? Zengin mi, asil mi? Asil. Londra'dan alırız. Varsa parası orada yoksa burada diktir ama İngiliz'dir. İngiliz'dir. Ama şey İngiliz'dir. Asıl olacaksan Frenk'cim. Ama niye? Senin ceket nerede? İngiliz'dir. İngiliz. İngiliz mi? Ama niye giyiyorum? Söyleyeyim. Eskimiyor. Yani normal evet. bir ceket alıyorsun. İtalyan uçursurumuzu kolunu koyuyorsun. Cat diye burası çıkıyor. İngiliz alıyorsun. Senelerce hiçbir şey olmadan duruyor. Çünkü İngiliz'in parası kıymetlidir, malı kıymetlidir. Verdiği para, ödediği şeyin karşılığını tam ister, kumaşı eskimiyor. Çin al o zaman hiç eskimi. Plastik. <gülüyor> <gülüyor> yani çok kötü bir şey. İstanbul'un bazı e, önemli e, markaları, yani Türk markaları bunlar, İstanbul'daki bazı mağazalar e, çok kıymetli kumaşlar diye Çin'den getirdiği uyduruk şeyleri satıyorlar şimdi konuşmalarıyla ve hayatımda duymadığım böyle Avrupa markaları ki Avrupa markalarını biliriz. Bazılarını duymadığımız şeyler Çin'den de çıktı sonra. Allah Allah. Evet. Çünkü önemli adam bir ceket aldım. Çok güzel dediler. Bilmem ne. Hocam bir gün giydim. Burası böyle uzadı. Ceket. Ya, Çin Çin malı, Tabii oraya dağıttım gidip o ayca. Evet. <gülüyor> sana onu satan ne yapmıştır Allah. Yandı. Dükkanı kapak gider. Yandı. <gülüyor> Ama sen de İngiliz'den niye vazgeçiyorsun kardeşim? Yani. <gülüyor> Senin gibi bir asil zade. Şeytana ben asil zade mi şeytana uyduk. Sen bir asil zadesin. Tamam. Şeytana uyduk. İngiliz efendim İngilizin kullanımının sebebi eskimez. Parası olmayan İngiliz giyer. Sağlam. <gülüyor> Sağlam. Ucuz alacak kadar pahalı Sağlam, alacak, pahalı, alacak, ucuz alacak kadar zengin değil. Değilim. Evet odur. Atatürk de İngiliz kumaşlarını kullanıyor galiba. O da bir yana döneme kadar. Yana, o da bir yana bitiriyor. Botel tarzı botel tarzı. Evet. Tarzı. O da bir yana bitiriyor. Çoğu şey bir yana. Hmm. Fakat e, şeyden sonra bu dünya iktisat buhranı çıkınca ülkede bir tabii ki ekonomik anlamda sıkıntılar meydana gelince yerli kumaş giyme karar verip onu aynı zamanda basın aracılığıyla da duyuruyor. Süper bak. E, evet artık e, işte Gazi Hazretleri yerli kumaş giyecek diye basın duyurunca diğer e, işte bakanlar, milletvekilleri de e, onlar da yerli kumaş giyme karar veriyorlar ve genel anlamda o dönemde bir toplumsal şey var. Seferberlik 
yerli malı kullanmak Vallahi Atatürk şeklinde. son derece şık giyiniyor. Çok. O giydiği elbiseler. Dönemin en şık evet. adamı. Türk kumaşı ise. Türkiye'de ve dünyada. O terzinin elini öpmek lazım. Ayağı Türk kumaşı ise. İnanılmaz şık giyiniyor. Yani 30'dan sonra Fatih öyle bir şey var. Ya. <gülüyor> Fatih Türk kumaşı tamam. İyi diyoruz da şu var. Onun tekniğini bilmiyorum. Ee, bu ciddi kumaşlarda iyi yüz kumaşlar falan. Kumaşı dokurken şöyle pat diye bir atarmış. Bütün defosu uzayacak yerlere falan gider diyorlar. Bunu bana tekstilci arkadaşlar anlattı. Ciddi tekstilciler. Türk kumaşı güzel gözüküyor. Şu oluyor, bu oluyor. Üç kere giyiyorsun, yıkamaya veya temizlemeye veriyorsun. Ceketin bir, gömleğin bir tarafı uzuyor, bir tarafı kısalıyor. Defol ne oluyor? Aslardan da teladan. Hayır, gömlek. Ha gömlek. Defol ne oluyor? Gömlek mısır pamuğu. Sudan. Sudan. Ya da sudan pamuğu. Sudan ee, olacak kumaşı da İsviçre olacak. <gülüyor> Bari markasında. <gülüyor> Yok, reklama göre. <gülüyor> evet. Ama en iyi gömeli Türk kumaş İsviçre'de yapılır. Ne İtalya'da, ne İngiltere'de, ne başka yerde. O doğru, evet. Ben Türk kumaşı bilmiyorum yani. Ama çok güzel Türk kumaşları var. Türk kumaşı, aslan gibi. Mis. Ceket nedir? Afganistan Türk. kumaşı. Türk? Yok. Söyleyeyim, İtalyan. Keşmir civarında. Ah pardon, o kumaşın şeyini duyuyorsun değil mi? Gazetelerde yazıyor oranın metresi şu kadar o kumaş değil. Hadi canım, hiç öyle bir şey değil. <gülüyor> bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, ne sahtekar. Bu o İlla kumaş. bana bulaşacak. Bak, bak, bak, bilmem kaç bak, bak sana çıktı ya, bak. ağır mailler geliyor sana bak. Demişsin ki, tamburu Cemil Bey akorsuz tamburla çalardı. Hiç öyle bir şey Öyle bir şey demedin. Hiç öyle bir şey demedin. Ama Şunu geçen... söyledim, söyleyeyim açık açık. Hiç de saklamam. Cemil Bey, yani tamburunu tartışmak salaklıktır. Fakat... Kemençe ise fals olur. Ben bunu söyledim. Meşhur göklere çıkarttığımız pesendide taksiyi lütfen dinleyin. Eğer fals oyu duymuyorsanız kulağınızda bir problem vardır. Abdülhamit Teodor Erze Hamidiye neşine vermiş doğru mu? Mecidiye. Mecidiye. Üçüncü, üçüncü dereceden Mecidiye neşine veriyor. Onu unuttuk. Veriyor. Bir de madalya takmış adam. Niye takmış? Tabii madalya veriyor yani. Her gelene veriyor onu. Yani o bir şeydir yani. Protokol şey. Protokol evet. Ha, bak bak mail mail. Yani. Diyor ki geçen gün bir ortamda tamburu Cemil'in sazın akortuna laf edecek adam gitsin önce kafasını akort etsin. Ben mi demişim Cemil Bey için? Yahu neler oldu bunlar? Bunu Kemal... İhsan Özgen söylemiş senin hakkında. İhsan Özgen demiş ki tamburu Cemil'in sazın akortuna laf edecek adam gitsin kafasını akort etsin ama sen böyle İhsan bir İhsan şey Bey'in o zaman cevap vereyim kemençeyi niye falso çaldığını şimdi anladım. Kemençesini... Duymuyor demek ki benim hakkımda söylenen bir şey tambura mal ediyorsa ya söylediğimi duymuyor demek ki onun için kemençesiz fals olur. Hatta İslam Bey şunu da söyleyeyim yaptığı falsoyu bir daha yapmak da meşru olur yorum zannedilsin diye. Yani böyle bir laf edildiği vakit ben cevabını ver. Az buçuk müzik bilirim Cemil Bey'in tamburuna laf etmek, laf etmek halt etmektir. Kemençesi fals oluyor. Kulağı olan herkes bunu duyar. Violonseli daha berbattı fakat tamburda bir zirvedir mesele budur. İhsan Özgen mi söylemiş bunu? Evet. Yıllardır görmedim belki 20 sene. Yanlış anlama falan olabilir. Belki de yanlış anlama. Yok benim için bu müzik camiye çok dedik. Adama, adama, adama, çok, adama sen, sen böyle dedin de. Çünkü insanlar. öyle demedi. Evet. Burada tamburu Cemil'i Mete de evet. ağzı yamuldu Murat'ın. Yok pek Mete etmedim. Mete putlaştırılmasına her zaman karşıyım. Ama iyidir tamburu Cemil iyidir. O tartışılmaz bile tabii. Tartışılmaz bile ama İhsan Özgen eğer bu şey dediyse ben şimdi açık açık söyleyeyim İhsan Bey'in kemençesi bozuktur. Yaptığı falsoyu bir daha yapar. Yorum zannediyor. İhsan Özgen bir şey bu dediyse, da dediğine diyeceğine pişman olur. CD'leri olacak. de ortadadır. Gerekirse o CD'leri de fals olarak kendi programında tek tek çalarım İhsan Beyefendi. Allah Yani gıyabında laf etmeyin. Belki de etmemiştir ya dur. Sinirlenme hemen. Etmediyse de benim söylediğim gerçektir. Peki. Peki Abdülhamit'in Latin Devam. alfabesine geçmeyi düşündüğü doğru mudur? E, yok öyle bir Doğru. şey yok. yok. Yani, o dönemde tartışması, şey var. Var. tartışması var ama. Tartışma var ama. Tartışma var tabi. Şimdi e, mesela hutbelerin e, şey yani Arapça dışında okunma meselesi var. İkinci yaptığınız zaman da o enteresan. Arnavutluk da bir olay yaşanıyor mesela. E, Arnavutlar Arnavutça hutbe e, okuyorlar. Bir, bir icraat başlatıyorlar o konuda. E, bu İstanbul e, yani orada bir kısım tabi insanlar da buna karşı çıkıyorlar. E, hutbe şey olmaz Arnavutça olmaz diye. E, bunun üzerine mesela e, İstanbul aksedince e, Şehiristan bunu normal karşılıyor. Bu olabilir, niye olmasın diye. E, fakat ikinci Abdülhamit e, bunu reddediyor. Yani olamaz an, diyor. Olmaz diyor. Evet, çünkü o zaman her toplum kendi dilinde okumaya kalkar. Bu da e, yani siyasi bir sebeple, direkt olarak siyasi bir sebeple 
e, bunun e, olamayacağını söylüyor. Ve, Eşine Kürtçe okunuyor. E, yani o dönemde işte mesele öyle bakılıyordu. Yani ikinci Abdülhamit bu konuda şey vermemiştir. Yani, Sultan Hamid olsa okutmazdı demek ki. Şşş, e, şey olmaz demiştir. Bir enteresan şey daha var. Ona da belki değinmek lazım. E, Sultan Aziz zamanında özellikle Pertevniyel Valide Sultan'ın bir girişimiyle e, Türkçe hutbe okunuyor. Öyle mi? Hı, evet. Bunu Cevdet Paşa anlatıyor. E, Türkçe hutbe okunuyor. E, tabii biraz da o zaman e, çok hoş karşılanmamış aslında. Tabii şöyle bakıyorlar meseleye. Yani dini bilgiler bazılarda zaten Türkçe olarak anlatılıyor. E, hutbe e, Arapça olsun e, şeklinde değerlendirmeler var. Ama öyle bir e, teşebbüs yapılmış yani. Türkçe hutbe e, denemesi yapılmış. Zaten o yıllarda Türkistan, ülkenin adı Türkistan'dır. Yani Osmanlı Devleti'ne. Türkistan Yok. kavramı, arşiv belgelerinde de ben bunu rastladım. Şeyde de e, Paris Anlaşması ve Berlin Anlaşması'nda Türkistan hükümdarı diye e, yazarlar. Yani ülkede öyle bir e, cereyan da var. Sultan Aziz zamanı e, böyle bir şey yani. Şunu da bir şey söylemek istiyorum. Hı. Tabii. Şimdi bundan iki, iki buçuk sene önce ben bir yazı yazdım. Ee, Abdülhamit çarşafı yasaklatmıştı. O malum Abdülhamit pazarlayan çevrelerde kıyamet koptu. O belge bir türlü aklım yani fırsat bulamadım şeyi getirmeye. Bir Yıldız arşivindeki bir belgeye dayanarak yazmıştım. O belgeyi aldılar okudular televizyonda bilmem ne ve hep bize yapılan şey belgeyi sansür etti. Şimdi efendim bu belgenin fotokopisi. Merak edene vereyim şeysini. Dahiliye, irade dahiliye 998-87'dir numarası. Yani. Şey şu, aşım numarası şu, numarası bu. Yani İçişleri iradesi de bu numarada. Diyor ki, tarihi 2 Nisan 1892. Padişah Cuma selamlığına çıkmış. Teşvikiyeden geçerken orada çarşaflı kadınlar görmüş. Biliyorsun hocam. Biliyor, evet, belgeyi ben de biliyorum. Çarşaflı yani. diyor, bundan sonra çarşaf giymesinler. Çünkü erkekler diyor kadın kılığına girip evlere işte tecavüze gidiyorlar, hırsızlığa gidiyorlar, çarşaf kullanıyorlar diyor. Fakat bunu diyorlar ki işte ben Abdülhamid'i yasaklamıştı falan istemiyordu çarşafı, yasaklamış değil de istemiyordu diye yazmıştım. Bu şimdi şurada bir cümle var. Bu işte uyduruyor Murat Badakçı uydurdu bilmem ne Sultan Hamid düşmanı diye palavra atanlar burada bir cümleyi sansür ettiler. Adam diyor ki burada İslam kadınlarının işte ilahi emre göre örtülmelerinden bahsedilmesi zaten gereksizdir diyor. Cümle şu işte. İş bu çarşebler ise İslam kadınlarınca emri tesettüre asla muvafık mı müsait olmadığı gibi. Bu bugünkü Türkçesi şudur bunun. Çarşaf İslam kadınlarının giydiği bu çarşaflar örtünme emrine asla uygun değildir. Değildir. değildir yani Sultan Hamid buyurun. Bu şeyindir. Ee, Süreyya. Ee, katip, sen katip. Başka Süreyya Paşa'nın. Süreyya Paşa. Evet, evet. Altına imzası da var. <gülüyor> Sultan Hamid'in şeyler e, İslam kadını çarşaf giymesin. Dinde bu yoktur diyor. Lütfen şimdi bunu da dinlerine dolayacak olanlara peşinden söyleyeyim. Hiç kıvırmadan Sultan Hamid Efendinize sansürlemeden şu cümleyi bakın şöyle altını çizdim. Sondan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. satırda İş bu çarşebler ise İslam kadınları <gülüyor> efendim e, kadınlarınca emri tesettüre asla muvafık ve müsait olmadığı gibi li maksadın diye gidiyor. Dediği budur Sultan Hamid. Çarşaf İslami tesettüre yoktur. Yoksa başınızı açın demiyor. Ne Sultan Hamid demiş ne ben öyle bir şey yazmışım. Hikaye budur. Hadise budur. Evet. Bunu gösterdiğime sevindim. Kızdın yine. Kızdım tabii ya. Herkes bir şey uyduruyor. Şeyi yayınlıyoruz, bugün belgeyi yayınlıyoruz, mail geliyor, yalan evet. bunlar diyor, uyduruyorsun evet, diyor. Evet, yani. <gülüyor> Hocam uyduramadın değil Birinci mi? Birinci belge kaynak. Ee, yani belge ne değilse biz Allah onları ya. konuştuk burada, yani belge dışında hiçbir şey konuşmadık. Tarih belgeyle belge yapılır, <gülüyor> hisle, duyguyla, pazarlama. 1876'da yaşananlar, bir, bir nevi 28 Şubat mıdır? Yani 28 Şubat'ın daha ötesinde bir şey tabii ki. Ee, darbe. Ee, ya da yani 27 darbe. Mayıs. 27 Mayıs. 27 Mayıs. Ve 12 Eylül. Ee, 12 Eylül dedi. 27 Mayıs. 27 Mayıs. 27 Mayıs. Yani tabii, darbe çünkü yani. E, ve ondan sonra e, tabii ki Sultan Abdülaziz de öldürülmüştür. Ona değinelim mi biraz? Yani? Değil istersin abi. E, şimdi 
e, aslında o da belirli bir süreç neticesinde oluşan bir hadise. Yani nasıl 27 Mayıs'ın belirli bir e, şeyi var, e, altyapısı var veya belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleşti. E, orada tabii ki başrolde oynayan şeydir, Hüseyin Avni Paşa. E, tabii Sultan Aziz Abdülhamit gibi e, istihbarata çok önem veren bir kişi değil. Aslında onun sıkıntısını da yaşadı. Şimdi bir süredir aslında darbe şeyleri var, hazırlıkları var. Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa, Şirvanzade Rüştü Paşa. Evet. Bunlar hazırlıkları yapıyorlar. Fakat bir taraftan da padişah yaranacak tarzı şeyleri var. Mesela e, Hüseyin Avni Paşa e, beraber darbe hazırlıkları yaptıkları kişileri padişaha şikayet ediyor. Gidiyor bir gün. Diyor ki bunlar darbe hazırlıyorlar. E, ben onların içinde sizin tarafınızda olarak varım. E, dolayısıyla haberiniz olsun. Şeklinde. Nerede söylüyor bunu? Padişah söylüyor. Nerede? Sarayda. Sarayda. Dolmaç sarayında. Tabii tabii. Ee, ya Abdülmecit ve Abdülaziz Dolmabahçe sarayında ikamet ettiler. Ee, şey e, Abdülhamit Yıldız'a çıktı. Daha güvenli olduğu için e, Yıldız'a gitme sebebi de odur. Şimdi e, şey yani Paşa... Dolmabahçe böyle enteresan şeyler oluyor. Yani. E tabi orada e, kaç tane padişah değişti yani. <gülüyor> Hayır başka şey kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ben anlamadım o zaman. <gülüyor> Şimdi Hüseyin Avni Paşa tabii ki Serasker yani bugünkü Genelkurmay Başkanı e, konumunda. E, ve aslında tabii ki yani önemli görevlere gelmiş insanlar niye darbe yapmak ister? Tabii ki bu biraz da ikmal meselesi. Yani ikmal e, şeyi, düşüncesi. E, daha önemli makamlar, daha güç, elinde güç bulundurma e, arzusu vesaire. E, buna yönelik <gülüyor> olarak da e, işte bu şikayette bulununca e, Abdülaziz onu sabrazam yapıyor. Hüseyin Avni Paşa'yı diğerlerini de sürüyor şeyden. Mithat Paşa ile Şirvanzade'yi. Ee, ama e, sonradan e, sadrazam olunca aslında darbenin bir, bir nevi hazırlıklarını da sürdürüyor Dürüyor. Hüseyin Avni Paşa. E, ve nitekim gene bu e, şey Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa, e, Süleyman Paşa harp okulu komutanı. Bir delici vardır. Kayseri bir, Ahmet Paşa. O zavallı o da. adamcağız. Evet. Bahriye Nazırı olmuş. Ba o Kaplanı Derya olmak istiyor. Aynı şey halbuki. Evet. Yine eski <gülüyor> evet. ismi. Gel aramıza kalın seni Kaplanı Derya yapacağız diyorlar. Peki diyor giriyor adamcağız. Aynı şey. Tabii yani o e, Kaplanı Derya'nın. Ama Kaplanı Derya daha güzel. Daha şey. oturaklı bir isim. Evet. Daha, evet daha Okkalı yani. İhtişam şeydir. Fakat hocanın ismine dikkat ettin mi? Profesör Doktor Vahidettin Engin. Yani ciddi o da okkalı bir isim. Bir isim. Biz senin gariban isimleri böyle. Fatih Fatih. Fatih. Fatih. Fatih. Fatih. Fatih. Hikaye. Vahidettin. Evet bu darbe olayına e, dönecek olursak e, şimdi işte bu e, alttan alta bu darbe hazırlıkları devam ediyor. Şimdi Abdülaziz'in en önemli hatası işte bundan haberdar olamamasıdır. Yani işte Abdülhamit bunu yapmadı. Yani o meşhur e, istihbarat örgütü e, bu işe yarıyordu işte bu tür e, şeyler konusunda. E, aynı hatayı çünkü Demokrat Parti de yaptı. Yani altınız oyluyor fakat siz haberdar Farklı olmuyorsunuz. Değilsin. Tabii. E, nitekim işte ee, o darbe hazırlıkları yapılıyor. Serasker gene Hüseyin Avni Paşa, ee, diğer bahsettiğimiz kişiler Mithat Paşa, Süleyman Paşa, Kayserili Ahmet Paşa, Hayrullah Efendi de Şeyh İslam. Bunlar e, bir nevi junta oluşturuyorlar. E, ve Murat'la da anlaşıyorlar. Murat o zaman de Şehzade. E, önceden e, haberdar oldu. Murat'ı da haberdar ediyorlar. Ve e, nitekim 30 Mayıs'ta işte bu darbe gerçekleşti ama çok basit bir olaydır aslında. Yani bu Demokrat Parti'nin iktidardan düşürmesine benzeyen bir olay. Yani Abdülaziz önceden haberdar olsaydı bunu önleyebilirdi. Yani harp okulu öğrencilerini Süleyman Paşa sarayın önüne getiriyor. Dolanmadan, Aynı şey gibi. Basit Yemin Mayıs gibi. Yani, tabii tabii Harbuk yani e, şey e, dolanmayı da Dolanbaşı sarayın karşısına getiriyorlar. Yani bir oldu bitti. Ondan sonra Çıkıyor Süleyman Paşa'nın, Hüseyin Avni Paşa Abdülaziz'in yanında. İllet seni tahttan indirdi. Şey bu yani. O kadar da basit gerçekleşiyor. Yani bu işte şeyler önceden haberdar olmamın, yani istihbarat sahibi olmamının getirdiği bir şeydir. Burada hemen aklıma geldi. Abdülhamit ve Atatürk'ün ortak noktası da istihbarata çok önem vermeleri. Yani şimdi Abdülhamit de bu daha fazla aşırı ama mesela Atatürk Anadolu'ya geçtiği zaman ilk yaptığı işlerden biri de bütün telgrafhaneleri kontrol altına almak olmuştur. Yani haber o, alması lazım. Her yerden haber alması lazım ki e, en azından organizasyonu doğru gerçekleştirebilsin. Yani 
e, önceden haberdar olmak bir takım konularda çok önemlidir. Habersizseniz o zaman başınıza her şey gelebilir. E, dolayısıyla 1876 darbesi işte böyle gerçekleşti. Ama Hüseyin yani, Avni Paşa işte o modayı başlanan adam. Tabii darbe o süreç. Adam. Çok kötü şey. Tabii ilk darbe yani, odur. Yani Yeniçeriler dışındaki şey. ilk darbe 1876 Ve 1876'daki Sultan Ahmet'in şey, Sultan Aziz'in tahta indirilmesinden sonra o sarayda yaşananlar çok rezil tabii, tesmai feci. şeylerdir. Feci şeylerdir. Ne olmuş? Ne yaşanmış? Yani annesine saldırmış da zavallı kadında mücahver bilmem ne vardır diye elbiselerini çıkartmış. Oo, tam rezalet. Tam bir rezalet. Tabii yine bir soygun. Ama ondan sonra ne oluyor? Kayın biraderi Çakiz Hasan evet, birkaç tabii. gün sonra Hüseyin Avni Paşa'nın evet. şeyin konağını basıyor. Tak tak tak hepsini vuruyor orada. Mithat Paşa kaçmış bir. Evet Mithat Paşa'nın evinde oluyor. Hareme Mithat kaçıyor. Mithat Paşa'nın evinde hareme kaçıyor. <gülüyor> kaçıyor. Adam <gülüyor> gidiyor <gülüyor> Hüseyin Avni Paşa bilmem ne tak tak da vuruyor. Sen kız kardeşi bunun nasıl elbisesini şey yaparsın. E, haklı. Haklı yani. Evet. Ama orada bir resim var o ne? E, şimdi bu resim e, şimdi ben e, şöyle bir şey kanaate sahibiyim. Yani bu tarihi devamlık çerçevesinde e, Osmanlı e, Cumhuriyet şeyinde göster misin e, diyor, uzakta gidiyor şu resme e, şöyle şeye de gösterebiliriz oradaki Türk bayrağı var özellikle bu bir şey Türk yapan, bayrağı var bir Türk İngiliz bayrağı. bayrağı benzer bir bayrak var evet, bir de, bir de Fransız, Fransız bayrağı, bayrağı var evet. şöyle göstereyim pardamayacak şekilde evet ortadaki Türk evet, ortadaki Türk bayrağı Kırım Savaşı mı? Kırım Savaşı'nda evet üç müttefik Türk Fransız bayrağı üç müttefik ülke şu da İngiliz mi bu Yeni Zelanda o mı? İngiliz Avustralya mı? İngiliz mi bu? İngiliz. Çünkü Kırım Savaşı'nda İngilizlerle ve Fransızlarla müttefik olarak savaştık. Orada da Türk bayrağı. Ne? Or. Şimdi o e, Osmanlı Devleti'nin resmi sembolü. Türk Aha. bayrağı dedin. Yani Osmanlı Devleti kırmızı ve e, beyaz ayrıldızlı bayrak kullanıyordu resmi sembolü. Evet. Bunun daha önceki örnekleri de var. Yani 3. Selim dönemindeki örnekleri de var. E, Sultan Mahmut döneminin örnekleri de var. Üç yani. bayrak neydi? Çizerli bayrak hiç uzan resmi sembolü olmadı Osmanlı Devleti'nde. Ya deniz yani. silahı falan var o. Yeşil yani bayrak. Yani sancak budur. diyebiliriz yani. Bayrak bayrak bize değişmemiştir. Ayıldızlı bayrak. Ayıldızlı bayrak. Kaç sene beri? Osmanlı'da da bize de. 1793'tür şey yani 3. senin bu bayrağı kabul eden 3. senin. Ondan önceki bayrak nasıl? Ondan önce tek bir resmi bayrak yok. Değişik sancaklarla işte donanmada kullanılan veya Yeniçerilerin kullandığı. Yani bu Osmanlı bayrağı diyeceğiniz bayrak yok, yok. mu öncesinde? Yok, tek yok. bir bayrak yok tabii ki. Hmm. Bunun e, devletin sembol haline gelmesi işte 1793 yılında e, Buraya göstereyim mi şu kameraya ben? Şurada. Şunu alabilirsek. Bu. işte bayrak aynı da değişmemiş. Çünkü bana da çok sık soruluyor bu. Evet. O son bayrağı neydi? Buydu. Bayrak Bildiğiniz bu günkü bayrak da aynıdır. Evet. Budur. Tabii ayın yıldızı oranı falan belki bir yani şey. Yıldız onlar, daha evet, yıldız evet, içeride onlar, galiba. Onlar, Fix e, ama yine 5 yani. kenar yıldız değil beş, mi? Aslında ilk 3. E, Selim Zaman'da 8 köşeli. Sultan Abdülmecit döneminde yani bu dönemde itibaren 5 köşeli e, oldu. Yani bu tarihi devamlı açısından çok önemli bir göstergedir bana göre. Yani ben şöyle düşünüyorum. E, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı ile Osmanlı bayrağı, Devleti'nin bayrağı aynı. Aynı. E, yani bu tartışmasız bir gerçek. E, dolayısıyla... Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti aslında ayrı devletler değil. Aynı devlettir. Aynı devlettir. Devamıdır. Devlet rejim değiştirmiştir. Yani e, orada yaşananlar da çok açıktır. Yani e, saltanat rejiminden e, işte Cumhuriyet rejimine geçiş yapılmıştır. Yoksa ayrı bir devletlerden söz etmek e, söz konusu bile değil. Çünkü bu aralar gene <gülüyor> bir takım şey tartışmaları var. İşte Osmanlı'ya geri dönüyormuş falan şeklinde. Şimdi e, rejim anlamında e, kullanılıyorsa bir anlamı olabilir. Yani rejim olarak... Bak, işte, Recep isimli rejim. Osmanlı padişahı var mı? Yok. Tayyip isimli? Yok. Yok. Geçen gün bir gazetede okudum. Birisi bir padişahın babası falan Tayyip Mayip bir şeyler yazmış. O ne? Hayır. Recep Paşa vardı Sadrazam. Ay canım. İdam edilmiştir. O şey yoktur. Yani dediğim gibi rejim anlamında bir kısmen bir anlam ihtiva edebilir ama... Devlet anlamında e, Osmanlı'ya geri dönüş diye bir şey söz konusu olmaz. Zaten aynı devlet. Yani neyin geri dönüşü? Hocam devlet zaten, devam ediyor yani. Zaten o galiba rahmetli Nihal Atsız ya. O çok iyi tarihçiydi. Hı, evet. çok, çok ciddi bir tarihçiydi. Zaten aslında bunun şeyidir. İki Türk devleti vardır. Dünyada bugüne kadar. Tamam, evet, çok... Biri Doğu Türk devletidir. Biri Batı Türk devletidir. Doğu Türk devleti işte Göktürkler, Uygurlar, şunlar bunlar. Hatta e, şeyler, Timuriler şunlar bunlardır. Batı Türk devleti Selçukiler. Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti'dir. 
Bunlar Yok, aynı bunu... devletler. Erol Şadi Bey'den ciddi bir itirazlar geldi. Onları biraz da okuyacağım. Okuyayım mı? Oku. Nedir? Erol Şadi Bey. Tanır mısın Erol Şadi Bey'i? Televizyondan tanıyorum. Erol Şadi Bey'le beraber Erdoğan. program yapıyoruz. O da İttihat ve Terakki e, uzmanıdır özellikle. E, Abdülhamit gibi gayet önemli bir konuyu dinlerken falan filan e, örneğin toprak kayıplarının biri Tunus'un kaybı. Tunus, Fransız konsolosuna sığınan Mithat Paşa'nın teslimi karşılığında Fransa'ya bırakılmıştır. Bırakmış ya. Belgesinde bir açmış. Yani onu o kadar şey yapmıyor. Evet. Bir başka itirazı var. En büyük rezalet devlet yönetimi bakımından Abdülhamit ile Mustafa Kemal'in eşdeğer tutulmasıdır. Yani Abdülhamit kurduğu şey Hafiye Teşkilatı ile <gülüyor> tebaasına kan ağlatmış, devlet yönetimini yarım aklının doğrultusunda acayip bir şekilde sokmuş ve toprak kayıplarına sebep olmuştu. İmparatorluk uçurma sürüklendi, hiç kimseyi danışman diye kullanmadı. Kimse de Rıza-i Ali'ye karşı çıkamadı zaten. Güya çok başarılı bir devlet adamıymış, ona atfedilen başkanlık sistemi ise hiçbir anayasa kuralını tanımadığını tanımadığı bir sistemdir. Önünde bir kitap var, İmparatorluğun Yüzüktaşı 2. Abdülhamit. Buradaki yazısında da Balkan Savaşı'nı iddiatçılara etmiş. Kitapta tarihçi ve aydın diye kimler yok ki? Çok kötü, ibretlik bir deneme. Oysa Mustafa Kemal kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları çerçevesinde hak etmiştir. Evet şimdi 2. Abdülhamit ile ilgili söylenen hiçbir şeye katılmıyorum tabii. Yani niye katılayım ki ben 2. Abdülhamit ile ilgili yıllardır uğraşıyorum. Hayatı zehir etmek için bakın. <gülüyor> yani e, mümkün değil. Bilir. Şeyi, tabii Erol Ardı ittihatçı ya o yüzden. Ama hayatı yani. zehir ettiği doğrudur. Ben de söyleyeyim. Yani. Tabii canım. Onlar kesin. Tabii hayat, tabii, hayat orada da bir ihtiyat payı bırakmak lazım. Yani şimdi e, bunu ittihatçı çevrelerin söylemesi e, belki mümkün. E, Mehmet Akif ne diyor? Mehmet Akif'in e, bir ikinci Abdülhamit değerlendirmesi var. E, şey diyor, e, ne mevlunsun ki rahmet okuttun ruhu iblise diyor. Bu ikinci Abdülhamit ile ilgili bir değerlendirmedir. Ki Mehmet Akif gibi bir e, Şahit, bir nefret ediyor. Yani, yani, evet, evet, yani nefret bir kesim ediyor. nefret ediyor. E, fakat bu kesimin nefret etmesi, yani içinde e, Mehmet Akif'in de bulunduğu bu kesimin nefret etmesi, e, bütün toplumun Abdülhamit'ten nefret etti anlamına gelmez. Bu bir şeydir. Yani o dönemin Jön Türkleri bir denetim şimdi altında. Şimdi hep öyle şimdi. Yani, yani bugün mesela baktığınız zaman yönetimde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan var. Bir kesim taparcasına seviyor, bir kesim nefret ediyor. Evet yani böyle bir şey olarak. Veya yani daha önceki lazım. iktidar yani, sahibi. Yani entelektüel kesim Sultanahmet'ten nefret etmiştir. Yani ona Mesela. şey yapın diyebiliriz. Yani bir şey ee, kesim yani meşrutiyet taraftarı olan bir kesim. entelektüel kesim nefret etmiştir. Yani ha. meşrutiyet yokken bile. E yok kardeşim tabii taraftarı olanlar diyor. Hayır meşrutiyet kavramı bile yok yani ama <gülüyor> halk sever. Çünkü yani kim bir şey yapsa sever. Evet. Tabii tekrar vurgulamak istiyorum. O söylenenler hiçbirine katılmıyorum. Çünkü çok ahlaki şeyler. Yani hiç e, Abdülhamit hakkında e, doğru bir kanaatı sahip olduğunu da düşünmüyorum. Yani onlar e, yani hiç düzgün bir Abdülhamit değerlendirmesi değil. Erol yani, abicim hayatı zehir etme kısmına tamamen katılıyorum. <gülüyor> yani yıllarca Abdülhamit'le uğraşmış bir kişi olarak yani o değerlendirmeyi kabul etmek mümkün değil. Tamam ama öyle şu, bir bakış açısı var tabii ki. Yani e, şu, bu ön yargı. Ben de şimdi bir takım örnekler var. Size okusam burada e, çok komik gelecek. Yani ikinci Abdülhamit'le ilgili yazılanlar. E, tabii ki belki zaman alır. O yüzden şey yapmıyorum. Mesela diyor ki e, 1894 depremi e, yaşandığı zaman e, Yıldız Sarayı'nda bir tören varmıştı. Ondan sonra o tören sırasında işte Abdülhamit tahtında oturuyor. Çevresinde de diğer ülkeler, vezirler vesaire işte meşhur şey depremi 10 Temmuz 1894 depremi deprem başlıyor ve Abdülhamit tahtından bir türlü kalkmıyor. Kalkıp kaçmıyor yani. Çünkü eğer tahtından kalkarsa başkası gelip yerine oturur diye korkuyormuş. Yani o yüzden Abdülhamit kaçmayınca diğer adamlar da kaçamıyor. Korku içinde depremi orada yaşıyorlar. Uydurma Şimdi bu o. uydurmanın daniskası yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi şunu bile düşünüyor yani ya yazar. Tahta oturur mu padişah ya o tahta öğrenmek mi? Anlış anlı bir yazar bunu yazar. Kim yazmış bunu? İstelik ismini Kim? vermiyorum bir baş yazar Kim? yani. Bir baş yazar yazmış. Kim? Oktay Ekşi. Yok Oktay Ekşi değil. Baş yazar. Şimdi, Hangi e, gazetenin baş yazarı? Bu şu da düşünülüyor ayrıca. Milliyette var galiba. <gülüyor> Milliyette. Milliyetin baş yazarı kimdi? Kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim? Günler Bey mi? Günler Bey. Yani ben isim vermiyorum da bakın. Devamını, hayır, devamına da gelelim. Ee, şimdi devamına gelelim. Günler Civoğlu mu? Ee, 
Tabii isim vermeyelim değil mi? Söyle ya bir şey. Ne olur abi ben anlaşılır. Yazıyı gösterim. Ya padişah sevgilisinden bahsettik olan ayıp değil de. Yani, yani bu. Fransız Girlfriend'den bahsettik. Bir yerlerde bulabilirim o yazıyı. Yani şimdi e, bu tür şey şeyler yani şimdi padişah tahttan inip yerine başkası oturunca saltanat elden gideceğini şey yapıyor. E, onun dışında bir de şey var tabii ki. Şöyle bir yazı mesela. Sonra Abdamit de kimse deprem oldu diyememiş. Tahta deprem. Evet. Bilir Ciboğlu. E, şunu Tarih da şey yapmak bilir. lazım, vurgulamak lazım. E, kimse Abdamit'e deprem oldu dyememiş. Saray burnunda bir bu adam duymayacak ya o dedi. Yani saray burnunda bir sandal devrildi de yani. demişler. Aptal mı sokun abi fark yani etmeyecek. Yani öyle bir şey olur mu? Olur. <gülüyor> Zaten şimdi depremin olduğu ilk günden itibaren müthiş şeyler var yani. 1894 depreminden sonra Atina Rasathanesi de bir heyet getirdi. Tabii. Şimdi. Evet. O yayınlanmıştı. Heyet getirdi. Yani bu tür o kadar çok uydurma şeyi var ki. E, o yüzden Şadi Bey'in söylediği o şeyler bu uydurma şeyler çerçevesinde kalan şeylerdir. Yani hiçbirine katılmak Eyvah. mümkün değil. Yani Oo, Erol öyle abi olur mu? Erol abi kızdı. Şimdi burada başka şeyler de var aslında. Hepsini okursak e, yani diğer değerlendirmeler de şeyden aşağı kalmıyor. E, yani bu deprem örneğinden e, haklı değil. E i̇şte başka örnekler var. İşte Eretri yasaklamıştı. Yıldız Sarayı'nda otururdu. Sadece Peki, bir baktığı cariyelerle şey geçirirdi falan. Abdülhamit bu kadar milli anlattığınız kadarıyla dış borçları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Batı ile çelişiyor. Masonlarla e, kavgası var bir iddiaya göre. Sanmıyorum ben masonlarla. Kapitülasyonları niye kaldırmayı denemiyor? Ama işte o onu kaldıramıyor. Kaldırsın. Yani bu kapitülasyonlar da ayrı bir meseledir. Yani hatta e, İttihat Terakki'yi kaldırdığı zaman... Yani Atatürk'le şey bir çok... kıyasladınız ya yani o yüzden Hı. söylüyorum. E, İttihat ve Terakki'yi tek takdir ettiği yönü de budur. Ben çok uğraştım kaldıramadım. E, bunlar kaldırdılar helal olsun diyor. Şey, ya şey nerede takdir da. ediyor onu? Nerede kim şey, söylüyor bunu? Şimdi bunları? bunu yazan e, doktoru Atıf Bey. Ha, Atıf Bey. Pardon. Atıf Bey yazıyor yani. E, şeyde e, Beyler Bey Sarayı'ndayken. Evet, tamam. yani. Bir uydurk hatıratı var ya onu diyorsun zannettim. Hı, yani yok. Şimdi kapitülasyonlar zaten. Şimdi mesela Duyunu Umiye ile kapitülasyonlar birbirine karıştırılır. E, aslında zaman zaman devlete aciz gösteren kapitülasyonlardır. Duyunu Umiye daha başka bir şey. Yani Duyunu Umiye belirli bir. Ödeme şey verilmiştir. Tabii ödeme ki bu başka planı. bir şey. O dış borç ödeme planı. Yani planı. devlet gelirlerinin bir kısmı düğün umuya aktarılır. Diğer kısımları da normal işler yerine getirilir. O zaman şey. IMF'i gibi düşünün yani. Neredeyse. Evet onun gibi. IMF kadar kötü de değildir ayrıca. Onu da söyleyelim. Yani IMF kadar müdahale de etmez yani. E, kapitülasyonda ise mesela şimdi bakın silah kaçakçılığı yapılıyor. Bir gemi e, şey yapılıyor. Silah kaçakçılığı yapan gemi tam böyle yüklerini boşaltırken yakalanıyor. Yakalanıyor. Kapitülasyonlara sığınıyor. E, sahildekileri yakalıyorlar, gemidekileri tutuyamıyorlar. Yani bu şimdi ne derece vahim olduğunu gösteren bir Yalnız şey. Yalnız yani birinci dünya güne girdiğimiz gün iddia terakki şeyi kaldırmıştır. Kapitülasyonları kaldırmıştır. Kapitülasyonları ama Mondros mütarekesi yapıldığı sırada ilk şart kapitülasyonların kabulüdür. Tabii tabii. Şey, yani işgal, e, evet, işgal 13 Kasım 1918'de İstanbul işgal edildiği zaman İşgal güçlerinin ilk kararı, yani bizim resmi devlet dairelerine duyurdukları ilk karar, kapitülasyonlar tekrar yürürlüktedir. Peki kapitülasyon bir anlamda Hayır. bir gümrük birliği sayılmaz mı? Değil değil. Şimdi kapitülasyonun ticari ve şeyi var, adli yönü var. Şimdi e, özellikle adli yönü çok aciz gösteriyor devleti. Yani çünkü e, müdahale edemiyorsunuz. Edemiyorsunuz. Müdahale edemiyorsunuz. Yabancılar vergi vermiyor ticari anlamda. E, o işte müdahale edememe. Ve Avrupalılar bunu sürekli suistimal ediyorlar. Yani e, çünkü kendi lehlerine bir durum yarattığı için burada ikamet eden bütün yabancı uyduklular bu kapitülasyonlardan alabildiğine faydalanıyorlar e, ve de suistimal ediyorlar. Çünkü çok önemli. Bu dokunulmazlık gibi bir şey. Yani milletvekili dokunulmazlığı gibi. E, yabancı adam, dokunulmazlığı. Tabii yabancı dokunulmazlığı. Suç istese bile müdahale edemiyorsun. Değil, dokunulmazlık o da şey. o. Yani, dokunulmazlık yani. E, dolayısıyla mesela Lozan'da Türkiye dış borçları için şey yapmadı. Duyunu umuyanın kaldırılması için o kadar ısrarcı olmadı ama kapitülasyonların kaldırılması çok ısrarcı olmuştur. Yani mesela Lozan görüşmelerinin bir safhada kesilmesi kapitülasyonlar yüzünden. Gerçekten devlete çok zarar veren bir şeydir. Dış borçları mesela ödemeyi kabul etti Türkiye. En azından Osmanlı'dan kalan borçları. Ama kapitülasyonlar için Kesinlikle taviz verilmedi. E, Duyunlu Umu'ya 
1930'a kadar daha hala Cumhuriyet döneminde de şey varlığını devam ettiriyorlar. Demek ki arasında önemli bir fark var. Esas şey gösteren bu kapitülasyonlar. Şöyle bir olay yaşanıyor. Yani Lozan'a laf ederler. Yok Zafer mi ezi, ezimet mi falan diye saçma sapan şeyler söylenir. Ya kapitülasyonlar bile çok büyük. Büyük şey. tabii onu kapitülasyonlar. Peki anladın mı? Egemen bir devlet nasıl kabul eder kapitülasyon gibi bir şey? Yeni bir devlet ha, kurulmuş. Onu verdiği Devleti sırada değil. şey adam. Yani Osmanlı verdiği sırada o dünya gücü. Evet. Sadaka. Evet. İhsan ediyor. Tenezzül eden tabii. dünya. O Yok dünya. şey için diyorum. Cumhuriyet kurduktan sonra yani. Aa işte tabii. Nasıl kabul yani, edebilir ki? Kim bekler tabii kendisi? Tabii ki. Yani edelim. Lozan çok büyük bir şeydir. Yani bugün hep laf ediliyor. Artık kolay söylemesi ama... Çok Tabii çok şey. önemlidir yani. Bir de şunu söyleyelim istersen hocam şeyden... E, o devletin devamlılığı... Yani Selçuk'i, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Tabii Cumhuriyeti yani. bunlar... Evet. Bir, bir tek devlettir, rejim farklıdır. Tabii, kesin Fakat yani. Lozan Anlaşması'na göre... Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'nin milletler arası hukuka göre de varisidir. Var. Varisidir. Yani... <gülüyor> Cumhuriyet e, Türk, Türkiye 1923'te falan kurulmadı. Binlerce sene önce kuruldu. Bugün kara kuvvetleri 2400 kutu kapıyor. Birçok mevzusu aynı şekilde. Bir de Loza Anlaşması'nın zaten giriş cümlesi şudur. Cumhurbaşkanı'nda forsuna 7 tane yıldız var. 9 tane yıldız var. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. Ama o da yanlıştı. Çok o, da, o da uydurma o da bir, şey. Yani bir şeydi. Tek devlet olarak bakılırsa o andamsız. Bir bir Şimdi Loza Anlaşması'nda şu yazar giriş cümlesi. Taraflar 1914 yılından itibaren süren aralarındaki savaş durumuna e son işte, vermişlerdir der. Kim o taraflar? 1910 Osmanlı 1914'ten oluyor. Yani Loza Anlaşması milli mücadelenin şeyi değil, sadece hesaplaşması değil. 1914'ten Tabii. itibaren e, devam eden ve Birinci Dünya Savaşı'nda içinde olduğu bir süreci hesaplaşmasıdır ve o da devamlı gösterir. Yani Avrupalılar da öyle bakıyor. Zaten e, biz de öyle bakıyoruz. Aslında Cumhuriyet e, şey e, o tarihi devamlı her şeyiyle Şimdi tarih yani. devam ettiğince bayrakla ilgili bir soru geldi diyor ki Hı. bir ok izleyici. E, her yerde Osmanlı gravürlerinde, desenlerinde hep üç yerli bayrağı görürüz, biliriz. Osmanlı döneminde yapılmış değildir onlar. Onlar hep Cumhuriyet döneminde yapılmış şeylerdir. Osmanlı döneminde öyle bir şey çizmiyor ki. Veya son döneminde çizilmişti. İttihat Terakki sonrası. Yani nedir işte? Niye üçüler? Askeri, o üçüler ne? Madde, o dönemde şey yok. Sancak üçüler. Sancak, sancak onlar. Yani. O dönemde bayrak yok. Bir de milli marş yok. Mesela. Osmanlı milli marşı yok. Yok tabii ki. <gülüyor> Başka örneklerde gösterebiliriz bayrakla ilgili yani. Ama bunlar da yani işte şey e, aynı. E, Yalnız Vahdet'in şey. bir şeyi var. Enteresan bir şey. E, bu devamlılık konusunda. <gülüyor> mesela Atatürk diyor. Belli günleri belli maksatlarla seçmiştir diyor. Enteresan. Mesela, tabii yani onu mesela. şey yapalım. Mesela e, 26 Ağustos'tan başlayalım şunu, bununla ilgili. 26 olarak. Ağustos Büyük Taarruz'un başlangıcı Büyük değil mi? Büyük Taarruz'un başlangıcı evet. <gülüyor> Bu meşrutiyet ilanı 10 Temmuz'daki o zamanki milli bayram şunu şey bakın bayraklar aynı bayraklar. Bayrak. Burası neresi? Tabii. 1909 bu şeyde bu, bu kurulan ok meydanı tarafında. Hı hı, evet. İşte sona kaldırılmıştır. Evet. Bayrak aynı bayraktır. 1909. 1909 tören. Ee, evet. <gülüyor> meşrutiyeti kutlama töreni. Ee, şimdi Atatürk'ün böyle enteresan mesajları 26 var. Ağustos. Yani 26 Ağustos'ta şimdi ee, bir kere yani milli mücadelenin başından itibaren bakacak olursak işte e, İzmir'in işgali, ondan sonraki diğer Yunan saldırıları bütün bu saldırılarda e, inisiyatif sahibi Yunanlılardı. Yani savaş yapıldıysa e, günü belirleme veya ne zaman saldırıya geçeceğini Yunanlılar tarafından e, tespit ediliyordu. Bu en son Sakarya'ya kadar böyle oldu. E, Sakarya'da 13 Eylül 1921'den itibaren e, artık ilerleme durdu biliyorsunuz. Ve ondan sonra e, işte Yunanlıları Anadolu'dan söküp atmak için bir hazırlık dönemi başladı. Bu aşağı yukarı bir sene falan sürdü. Şimdi bu bir sene süren hazırlık dönemi içinde işte ordu güçlendiriyor, iaşesi temin ediliyor, o tekalifin milli emirleri, e, halkın desteği e, alınıyor vesaire. Şimdi bütün bu aşamalardan sonra aşağı yukarı Ağustos'un ortalarına doğru şey, <gülüyor> hazırlıklar tamamlanmıştır. Zaten 27-28 Temmuz gecesi de taarruz için Atatürk komutanları topluyor e, ve de taarruz karar alınıyor. Bu arada hazırlıklar da tamamlansın diye emir veriyor başkomutan olarak. E, ve Ağustos ortalarına doğru aslında ordu hazır. Şimdi e, buna rağmen taarruzda geçiş tarihi 26 Ağustos. 26 Ağustos'tur. Niye? Yani şimdi bunun bir anlamı olmalı. E, o da 26 Ağustos çünkü 
e, Malazgirt tabiridir. Yani Malazgirt'e denk getirilmiştir. Tabii. Özellikle e, denk getirilmiştir. İş Bankası de. da öyle yaptı o galiba. O İş Bankası da sonra bilade e, gene kuruluş tarihi olarak 26 Ağustos 1924'tür. Yani şimdi e, bir yılın 365 günü varken onu getirip e, 26 Ağustos'a denk getiriyorsanız orada bir anlam var demektir yani. E, dolayısıyla işte büyük taarruzun o güne denk getirilmesi Büyük taarruzu Malazgirt Malazgirt'e zaferinin tarihine denk getiriyor. Denk getiriyor. Evet yani ben öyle Yani Alpaslan'dan alıp buraya getiriyor. Tabii. Yani Anadolu'nun kazanılması anlamlı bir, anlamlı bir şeydir yani e, icraattır aynı Anadolu'nun zamanda. Anadolu'nun yani. ilk alınmasıyla son kurtarılması, son kurtarılması arasında bir paralellik kuruyor. Bağlantı. E, bu Başka var mı böyle bağlantılar? E, şimdi mesela Erzurum Kongresi evet. toplanacak. Erzurum Kongresi'ni toplarken e, 23 Temmuz'a denk getiriyorlar. O Burada ne? biraz da yakın bir tarih olması önemli tabii ki. Yani arada 3-4 aylık mesafe bir süre varsa tabii ki denk getiremezsiniz ama i̇şte. bir tarih yakınsa şey meşrutiyet bayramı. Meşrutiyet tabii yani Erzurum Kongresi İlanı. meşrutiyetin ilanına tam denk getirilmiştir. Ee, mesela Halk Fırkası'nın Halk Partisi'nin kurulması da 9 Eylül'dür. İzmir'in kurtuluşu. Yani İzmir'in kurtuluşu tam bir sene sonra İzmir'in kurtuluşundan bir sene sonra Halk Partisi'ni kurdu diye Atatürk. O da bir şey yani e, dolayısıyla Aa, bir İzmir o yüzden da... hep Cumhuriyet Halk Partisi oyunu veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir yani. Ee, İnatlaşmışlar evet. biliyorsun yüzde altmışlara çıkmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeydeki oyu, İzmir'deki oyu. Müthiş bir inatlaşma sürüyor orada. Allah Allah. Evet yani bu şeyler aslında tarihi devamlık açısından da önemli. Yani tarihe sahip çıkma ki Atatürk tarihi çok iyi bilen bir insan. E, dolayısıyla e, işte bu tür böyle sembolik ama önemli e, şeyleri var. E, icraatları var yani. E, bir de şunu da söyleyeyim. Mesela işte Atatürk e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yurt gezilerini Hamidiye gemisiyle yapıyor. Mesela İstanbul'a daha gelmeden önce İzmir'den Karadeniz'e doğru bir şey var, seyahati var 1924 yılında. E, buradaki seyahatini Hamidiye gemisiyle yapmış olması da aslında enteresandır. Yani e, yeni bir rejim, eski rejimin bütün kalıntılarını silmek isteyebilir. Dolayısıyla o dönemdeki bütün gemi isimleri pekala değiştirebilir yani. Ama Hamidiye gemisi orada var yani. Diğer bir şey er Ertuğrul yatı. İstanbul'a geldiği zaman işte kullandığı diğeri Söğüt'tür mesela. Kullandığı Osmanlı kuruluşuna tabii ki ona bir gönderme olması açısından. Köklerine Söğüt, sahip çıkıyor yani. Sahip çıkma tabii ki. Söğüt, Ertuğrul ve Hamidiye bindi gemiler bunlar. Yani seyahat ettiği şeyler. Bu anlamda da yani e, Atatürk'ün o yönüyle de bilmekte fayda var diye düşünüyorum yani. Yani Atatürk'ün Osmanlı'yı inkar ettiği yolundaki bazıların oydu tevatürlüğü doğru değil. Canım Osmanlı Yok, Paşası yani, da zaten evet, Paşalığı tabii. Osmanlı yani. zamanında değildir. Ne inkar etsin? Sultan Hamid aleyhinde bir şey var mı zaten? Yani çok Hayır, da fazla. Genel Osmanlı padişahları yani rejimle ilgili eleştirileri var ama birebir mesela Vahdettin'le ilgili var ama Onun Hamid şey Sultanlık'la var, ilgili direkt bir şey yok. Evet. Ee, bir olumsuz bir şey yok, konuşması yok yani. Zaten Cumhuriyet'in ilan edildiği gün mecliste yaptığı konuşmada da hükümetin yeni ismi diye bahsediyor. Yani evet. yeni bir devlet demiyor. Yeni bir isim, hükümetin yeni ismi işte Türkiye Cumhuriyeti olacaktır e, şeklinde bir değerlendirmesi var. Yani bu tarihi devamlık önemlidir aslında. Yani o zaman işte bin yıllık bir tarihe sahip oluyorsunuz. Ona göre bir potansiyeliniz oluyor. E, yoksa 80 yıllık bir ülke eee şey değil yani o kadar da cazip değil bizim için yani. Çünkü yani o... şey de üç devlette de, birinci devlet Selçuklilerdir, ikinci devlet Osmanlıdır, evet. yani ikinci dönem daha dönem. doğrusu. Üçüncü dönem Cumhuriyet'tir Cumhuriyet. ama devlet aynı devlettir. Türk ve Türkiye'dir. Evet öyle. Aa, bunun her bir kaç sene sürmüş? Selçuklu. Şimdi Selçuklu'ya büyük Selçuklu var, Aralı Selçukluları var. Sonra Beylikler evet. dönemi geliyor ama Osmanlı onun bir parçası, parçası. Onun içinden çıkıyor. Cumhuriyet onun parçasından çıkıyor yani. 1071'den sonra 78'de falan şey kuruluyor zaten 78, Anadolu Selçukları 1078'den itibaren 900 küsur sene belki ama Anadolu Selçukları Cumhuriyet yani, de bugünle beraber ha bugünle beraber, beraber. Yani şu, en kısa süren Selçuklar kaba dedi 200 sene ama önce öbür tarafı yani var Cumhuriyet dönemine Selçuklar tabi ondan önce şey de var Selçuklu. büyük Selçuklar büyük Selçuklar o başka bir şey İran İran hep sen oralar o da onun devamı aslında yani Osmanlı'dan daha kısa Selçuklu dedim ama henüz Cumhuriyet'ten daha uzun tabii. tabii ama 200 Cumhuriyet'te sene. daha devam edecek. 200 sene yani. civarında Selçuklu, evet. 700 sene evet. civarında Osmanlı, 600 küsur sene ve şimdilik 85 sene evet. Cumhuriyetimiz. Bu da devam edecek. Ama aynı de tabii ki yani. Rejim farklı. İnşallah şey bir 700 sene bu Cumhuriyet sürer. İnşallah sürer. 
bir şey olmaz. O, yani hep böyle bir korku var ya Cumhuriyet'in altına dinamit mi konuyor? O kadar çocuk mu Cumhuriyet? Bin senedir devlet devam tabii ediyor. Tabii yani devlet sağlamdır. Evet evet tabii de nasıl devleti önemli şimdi yani. Ama devlet biz sağlam kılarız. Türkler devleti sağlam kılmıştır. Şey değil. Ve mutlaka bir yani Türk, kriz anında... Türk işte. devleti ortadan kalkacak diye bir şey ve Türk devleti nasıl yönetilecek diye bir problem var. Yani acaba bu Atatürk'ün kurduğu şeklinde mi gidecek yoksa yeni bir devlet şeklinde mi gidecek? Evet, Öyle bir tartışma yani var. Yoksa kimse Hayır, Türk o. devleti bitecek diye bir şey yapmıyor yani. Öyle bir yeni bir devlete de ben pek sanmıyorum. Ben de şey. pek sanmıyorum. Kolay bir şey değil yani. Ama e, devletlerin en parlak olduğu zamanda bile şikayetler hep vardır. Var. Hep var. E, tabii kesin. Hep. <gülüyor> ya şeyin, <gülüyor> Üçüncü Mustafa'nın, gerçi kötü bir dönemdir ama padişah, <gülüyor> cihan <gülüyor> hükümdarı, şiir yazıyor. <gülüyor> Yıkılıp dur bu cihan, <gülüyor> sanki, sanma ki bizde düzele, devlete çerhi deni ivade kamu müptezele. Şimdi evet. babası saadette geçen gezen hep hezele evet. işimiz kaldı hemen merhameti bir yerle lem yezele. Ya devlet yıkılacaktır diyor şey zannetme diyor. Cihan yıkılacaktır diyor. Hepsi hırsız, namussuz, alçak herifler eline geçir çok şey diyor. Şimdi mesut vaziyete gezenlerin hepsi diyor rezil herifler işimiz Allah'ın merhametine kaldı diyor. Bunu diyen padişah. Ya evet. Yani inişler ve çıkışlar var. Ama o da çok ya şanssız bir adam tabii. Evet. Selim'in, üçüncü Selim'in babası yani. Kızından evet. falan, karısından kızından borç para alıyor, savaş açıyor adam. <gülüyor> Senetle. <gülüyor> Senetle para alıyor diyeceğim Aynen. diyor. Neyse saati bir ettik. Bugün de bitirelim mi burada? Var, kaldı mı konuşan evet. şurada? Yani e, Galatasaray'dan evet. konuşacaktık. Hiç Galatasaray'a değinemedik. Bugün yani hiç Galatasaray'a yani. konuşasım yok yani. <gülüyor> evet, Siz bugün Galatasaray... kazandınız mı? Kayıp bugün kazanamadık. Ha, kaybettiniz. <gülüyor> Kayıp da etmedik. Kimseye yaramadı yani. Beşiktaş'a çalıştık hep beraber. Trabzon'da... Öyle söyleyeyim hocalım Mektebi Sultaniye kitabı. Sizinkiler basmışlar. Bir tane daha var, iki tane var. Bu var. sizin evet. mi? O da eşimin kitabı. Bilmiyorum yani. O da Galatasaray her, üzerinde çalıştı. Herkes a, a, ailece Galatasaray'dı mesela. E, evet. <gülüyor> Eşiniz Galatasaray'lı mı? Bu Mektebi Sultaniye... Galatasaray mezun değil. Değil ha. Yani. Mektebi Galatasaray... Sultaniye'den bu Galatasaray bu kulüp galiba. Evet, Benim yani. eşim de Galatasaray mezun. Öyle mi Galatasaray mezunu? Bizim çocuk yüzde yüz Galatasaray. Safkan Galatasaray. Safkan, yüzde iki yüz hatta. <gülüyor> Safkan. Şimdi bir de gider Fenerbahçe'ye falan olurmuş şimdi. Bak şimdi oradan bir şey. <gülüyor> Olmaz herhalde değil mi Murat? Teselli et beni. Ulan hiç anlamam. Evet Murat Bey futboldan anlamıyor. Sergen'i gördü burada. Bir gün Sergen ziyaretimize geldi. Sergen'i gördü. Hı. Dedi ki Murat bu ne yapıyor biliyor musun? Dedi, baktı baktı. Futbolcu galiba dedi. <gülüyor> onu anladın. Nasıl anladın? Yine. Nasıl anladın onu? Çok resmi çıktıydı. <gülüyor> yok anlamıyor hiç. Evet futboldu. Veya ha. anlamazlıktan geliyor. Yok, Belki de anlıyor. Yok yok ya. anlamıyor anlamıyor. Öyle mi? Yani. Bugün evet. ben maç seyrediyorum geldi bu, bu ne falan dedi. Ne oluyor burada futbol, diyor. Fut, futbol dedi. <gülüyor> o kadarını anladım dedi. <gülüyor> i̇srafı vakit israf, vakit israf. Niye israf olsun? Evet. Spor ya. <gülüyor> Hayata hiç spor yaptın mı? Çok şükür. Çok şükür yapmadım. <gülüyor> Spor ağacıyla evet. vakitte okur. Okudum ben. Sen yaptın mı hocam? Ben iyi futbol oynardım lisedeyken. Lütfen. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Daha sırayla spor herkesin yaptığı bir şeydir yani. Yapmayana kötü gözle bakarlar. Sen bir daha sıraya gelseymişsin bak şimdi. Yakışırmıştı. O kötü olurdu. Senin için mi Galatasaray için mi? Galatasaray herkes için herkes kötü, kötü olurdu. <gülüyor> Diyordun ya programdan önce olsaydı. <gülüyor> Büyük ihtimalle okumazdım bu kadar sana söyleyeyim. <gülüyor> ya şu şeyi en son mu konuşsak? Konuşalım hocam. Sultan Amin'in hatıraları. Hangi hatıraları? Hani var ya piyasada Abdülhamid'in hatıra defteri diye bir şey. Ee, yani iki tane var orada. Bir tanesi e, şey Ali ve Hübey'in Fransızca olarak yazıp da tercüme edilen. E, bir de diğer İsmet Bozdağ'ın hatıraları galiba. Evet. Yani o Esas meşhur olan galiba İsmet Bozdağ'ın galiba. Yani. yani o muhtemelen uydurma olan bir şey. Yani diğeri de tam emin değilim aslında yani. Fakat e, Atıf Bey'inki e, o, daha... Hani, o Abdülhamid'in değil şey, o zaten. Abdülhamid'in değil ama Abdülhamid'in şey değil. bilgi veriyor. Yani e, her ne kadar Abdülhamid'i sevmese de orada e, izlenimlerim şu şekilde e, doğru yazmış. Yani dinlediklerini evet, birebir evet. aktarmış. Çünkü Abdülhamid'in aynı değerlendirmeleri ben Hussi iradelerinde çok gördüm. Yani orada mesela değindiği hmm. konularla Hussi iradelerinde örtüşme oluyor. Yani i̇şte, Hussi irade dediği... El yazısı emirleri. emirleri. Ya Padişah'ın direkt olarak vermiş olduğu emirler. Yani Biz şeye cevap veremedik. Ee, Orhan Efendi'nin, küçük Orhan Efendi'nin hmm. sorusuna. Evet. 
Gazze. Gazze meselesi. Yani orada tabii ki toprakların bir kısmı hazine hasseye ait olduğu Yalnız için. Yalnız şunu söyleyeyim. <gülüyor> Şehzade Civan Bağ Devleti Mecabetli Orhan Efendi Hazretleri'ne eski tabiriyle. Ee, onlar e, duyuyorum bazı çevrelerde bir geri alma faaliyeti falan oluyor. O imkansız bir şeydir. Niye imkansız? Hmm. İki sebepten imkansızdır. Biri Lozan'a göre imkansızdır. Ee, yani devlet olarak zaten talep edilemez. İkincisi... E bu Mısır'dan bekler millet yıllardır miras. O bir hayaldir. Hiç öyle bir şey olmaz. Bitti o iş. Yani kaç sene yaşadım Mısır'da. O ben çok teferruat dokuz olurdu. Yok öyle bir şey olmaz. İkincisi 1948 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkarttığı bir yorum kararı vardır. O zaman Anayasa Mahkemesi yok. <gülüyor> Meclis kanunları yorumluyor. Yorum kararı. İsmet Paşa'nın çıkarttığı bir yorum kararı vardır. Bu yorum kararına göre de alınamaz. Çok daha önemlisi e, hiçbir devlet kalkıp da aradan 90 sene geçtikten sonra ha bu senin malınmış al demez. Maalesef o da zaman kaybıdır. Kötü, acıdır ama zaman kaybıdır. Peki şimdi mesela yani. bir kısım Türk vatandaşı Yunanistan'daki mallarının peşine düşmüş vaziyette. Orada geçmişten kalmış. Onlar da alamazlar mı? Şimdi o başka bir şey. Şu var. Ee, Avrupa Birliği kanununa göre müsaadere, yani evet. konfiskasyon yapıldıysa alır. Çünkü mütekabiliyet esas evet. acılıklıdır. Bizde de oluyorlar şimdi. O olur. Ama şimdi bu bahsedilen hazineyi hassa mallar. Yani padişahın... Padişahın kendi şahsiyemiz. Ve devletleştirildi ayrıca. Sonradan evet. devletleştirildi. Lozan hazine-i hasadan feragat etmiştir. Yani hazine-i hassa mallarının mülkiyetini bulundukları ülkelere bırakmıştır. Şeyde bir ve bildiğim kadarıyla bu hakim Winster 1940'lı yıllarda Sultan Hamit Veresesi e, Selim Efendi e, Küçük Orhan Efendi'nin büyük dedesi Sultan Hamit'in büyük oğlu Selim Efendi'nin girişimiyle e, Yafa Mahkemesi'nde bir dava açıldı. E, o davayla ilgili bende bir hayli evrak vardır. Dava kazanılıyor. Fakat o sırada İngiliz, pardon 30'lu yıllarda. E, orası İngiliz mandası altında e, Karar Privy Konsili'ye gidiyor. Yani Kraliçe'nin danışma konseyine gidiyor. O da reddediliyor. Hakim uzak doğuya bir yere terfiyen gönderiliyor. Ve Kudüs İstilaf Mahkemesi'ne gidiyor. Orada bozuluyor. Ki pilot davadır. Ee, Türkiye hiçbir şekilde taraf olmadığını bildiriyor bu davada. O da şeyden, hanedan para sahibi olmasın. Güç sahibi olmasın diye. Dolayısıyla Gazze meselesiyle çok uğraşıldı. Bildiğim kadarıyla Amerika'da da bundan 90 sene önce açılan bir dava. Zaman aşımına uğraması da yani 5 senede bir yenileniyor. Ama o bir hayaldir maalesef olmaz. Peki o zaman birkaç soru onları sorayım bari e, programın sonuna gelmişken. Sayın Altaylı, donanmanın 25 yıldan fazla bir süre Haliç'te kıza evet, çekilerek evet. çağının ikinci büyük donanmasının bir hiç haline getirilmesi ve Yunan Savaşı'nda Çanakkale, Çanakkale'ye kadar varamayan bir donanma durumuna düşmesinden sorumlu değil midir Abdülhamit? En azından bu sorumluluğu yok mudur? Yani donanma evet Haliç'te tutuldu. E, tabii ki burada şeye de bakmak lazım yani... E, Devlet harcamalarının nereye? Mesela asker Hocam harcamalar yapma, büyük oranda Darbe koltusu var. Ya Hasan Rami Paşa bugün askerler Harami Paşa derler bu adama. Büyük bir hırsızdır. Yani donanmaya bugün yatırım yapılmamıştır. Yapılır, e, yatırım yapılmamıştır. Peki yapılır, yapılır, yapılır, yapılır, yapılır, yapılır, yapılır, böyle incelikleri dönemin padişahlarına tabii bir özel bir sevgi ve hassasiyet oluştular mı? Yani şimdi o <gülüyor> e, belki olabilir ama e, netice itibariyle ben e, tabii ki Mümkün olduğu kadar sen orta, yani Abdülhamit'i inceliyorsun, şey... Abdülhamit'i toz kondurmuyorsun. Erol Şadi sağ olsun e, abimiz İttihat ve Terakki inceliyor, o da İttihat ve Terakki'ye toz konduruyor. Murat Allah'tan <gülüyor> berbat bir adam olduğu için herkese toz konduruyor. Ben ondan berbat bir adam olduğu için bundan büyük keyif alıyorum. Yalnız ben toz kondurmamak değil yani. Hocam e, zaaf, donanmanın zaaf mali şeyle yani. hiçbir alakası yoktur. Amcası Sultan Aziz'e donanma tahtları indirmiştir. Donanma donanma, o da donanmayı Halice hapsetmiştir. Hasan Rami Paşa da berbat bir heriftir. Bugün askerler yani Türkiye Cumhuriyeti Bahriyesi bile ondan bahsederken Harami Paşa der. Ondan sonra iddiaçılar kafasına silahı dayayınca vallahi billahi iyi ki geldiniz vallahi ben de iddiaççıyım. Allah kahretsin Hamit Efendi'ye istifa eder. Böyle karaktersiz bir adamdır. O mektubu ben de çok istiyorum. Ben de mektup diyorum. Ya donanma şeyi budur. Yani evet. Hiç bütçe falan filan e, değil. Vesmese yuhumayun. Kara ordusunda çok asker, e, şey, yatırımlar kara ordusu üzerinde yapılmıştır. 
Şimdi donanmaya biraz da yani savunmada olan bir ülke mantığıyla bakıyor ve dolayısıyla e, olmayabilir şekilde düşünüyor. Yani öyle bakmak lazım. Bir de işte kömürle çalışıyor. Yani ülkede kömür yok. İthal ediyorsunuz falan yani. E, biraz e, işin maddi yönü de var aslında yani. Olabilir mi? O Kemerburgaz kömürleri on zamanda çıkarılmaya başlamamış mı? Evet. Donanmanın kömür ihtiyacı için. Evet. E, ama evet. genelde ithal ediyor. Yani hiçbir zaman ülkede... Kazanlar falan, falan her şey bitmiş yeterli. o değil mi? Kapatmış ki şeyi. Bir de orada bir gemi batar biliyorsun. Neydi yani ismi? Son gemisi. Hayır hayır yani Haliç'te. Letafet mi? Atıfet mi? Bir hoş bir isim yani olabilir. Yani donanmayı önemli bilmedi. Doğrudur yalnız. Koltudan. Vesvese yani yuhumlar bundan. Değişik yorumlar yapılabilir yani. <gülüyor> korku korku. Yani. Bence de. Murat sana bir soru ver. Sayın Bardakçı'nın engin futbol bilgisine dayanarak e, cevap vereceği umuduyla soruyorum diye girmiş konuya sevgili izleyicimiz. Diyor ki bir internet portalında okuduğum, okuduğum kadarıyla İngiliz Portsmouth kulübünü ikinci Abdülhamit kurmuş. Hiç duymadım. Kulübü de bilmiyorum. Evet, Öyle bir kulüp yani mu var? Bir şeyim yok benim de fikrim yok. Yalnız şeyi biliyorum. Ya yani neredeyse Çin sevdiğini Abdülhamit'e <gülüyor> yaptıracaklar. Evet, yani, Öyle ayranlar çıktı. E, o değil de yalnız şunu söylemek lazım. Yani şimdi çok baskıcı olduğundan tabii ki hep söz ediyor Abdülhamit'in. Şimdi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe üçü de ikinci Abdülhamit döneminde Böyle kuruldu. Böyle kuruldu. Yani 1900, Beşiktaş, 1905, Galatasaray, evet. 1907, Fenerbahçe. Yani, yani üçü de ikinci Abdülhamit döneminde kuruldu. Yalnız arşivde ben bazı şeyleri evrak arasladım. Ee, papazın çayırında diyor top denilen bir şey oynuyorlar diyor. diyor. İngilizler de var diyor. Buna diyor siyah çoraplar giyiyorlar diyor. Black stock. Black stock. Şeyi. Buna diyor top diyorlar diyor. Halk diyor toplanıyor diyor. Efendimiz ne yapalım diyor. Talimat verin bize diyor. Takip ediliyor ama bir şey yapmıyor. Yani, yani sadece işte diyor 305 yani kişi yani rapor, kalabalık rapor aslında. Yani onlar takip ediliyor. Ne yapıyor yani e, takip ediliyor fakat engellenmiyor. Oynamalar engellenmiyor. Yani futbol bayağı oynanıyor yani. E, zaten Hadi kulüpler nasıl kulüp dönemi, dönemi. E, erkekler için zor bir dönem. Kadınlar için eğlenceli. Ucuz. Ucuz. Bolluk. Ucuz. Hayat ucuz yani evet. E, o konuda şey değil. E, ama 2. Dünya Savaşı'nın 1. Dünya Savaşı'nda korkunç bir enflasyon var. Onu da şey yapmak lazım. Yani şimdi ama işte o zaman bir sübvansiyonun etkisi çıkıyor sonra bir anda. Hayır hayır o öyle değil. Yani savaşı, işte savaşın getirdiği. Şimdi Balkan Savaşı Peki, çok önemli bir yıkım. Ondan sonra 1. Dünya Savaşı ayrı bir yıkım. E, yüzde, e, savaşın başıyla sonra arasında %1700 enflasyon var. %1700? Yani, tabii. Yani be, bazı mallarda bin, %1700. Ortalama da %1500 falan. Yani giyim, gıda, bilmem kira falan hepsini e, kattım da. Çünkü bunlar hesaplanmış istatistik idaresi. E, müthiş bir enflasyon var. E, Türkiye tabii o enflasyonu devraldı. Yani intikal eden o Cumhuriyet'e intikal eden o kötü ekonomik mirası bunun da payı olduğunu söylemek lazım yani. Çok fecidir tabii. Evet. O kadar 11 yıl aralıksız savaşma durumunda tabii ülke. E, savaş her zaman bir yıkım getiriyor. E, ülke üzerinde. Peki bu İrlanda'ya patates yardımı hikayesi nedir? Doğru mudur? Var. Var mı? Var. Ama o Sultan Mecid'dir. Mecid mi? Abdülhamit'in mi? Sultan Mecid'dir o var. Niye yardım ediyoruz İrlanda'ya? Açlık çekiyor çünkü. Göndermiş patates göndermiş o var. Çünkü ben onun şeyine ya yayınladım ya bir yerde rastladım unuttum. Yayınlamış da olabilirim onun şeyini ben. Onun bir vesikası bir şey var. Hatta bizim İrlanda seferimizle bir ara bir meyilleşmiştik falan. E, teşekkür hmm. ediyorlar falan değil. O belgeyi galiba yayınladım. Belki de duruyordur patatesi bir yerde. <gülüyor> o var. Çok ilginç. <gülüyor> ben öyle yardımlar yapılıyor. O zaman da bir de, İrlanda'ya... Bir de şimdi Sultan Hamid'in e, Sultan Hamid halifelik makamını yani e, o zamana kadar hiçbir padişahın bu derece güçlü şekilde kullanmadığı hilafet kavramını bir siyasi manevra olarak güzel bir şekilde kullanmıştır. Evet, evet. Yani Anavutlar isyan mı ediyor? Evet. Yani. Anavutlar isyan mı ediyor? Halife Hazretleri hiç memnun değil bu halinizden diyorlar. Etek evet. etmeye geliyorlar. Yani onu kullanmıştır. Şey. Peki bitirelim bugün de. Evet. E, gerçi birçok örneğimiz vardı ama tabii benzer şeyler. Yani ikinci haftanın ne kadar hayatın içinde olduğunu hı hı. dair e, birçok örneğimiz var. E, ama zaten söz ettik. Üç aşağı beş yukarı yani. konuşacağız. Evet, yani. Söz ettik. Tuhaf bir insan Korkun. yani. Yani kaliteli şeye düşkün bir kere şahsi hayatında. Evet. Yani Marka seviyor. Marka seviyor. 
Kaliteli evet. şeye düşkün. Ve Sultan Halik hiç öyle bizimkilerin, bizim bir kesimin böyle Sultan Halik Han Hazretleri evliyadan da şudur dedikleri şekilde değil. Tipik bir Avrupa hükümdarlar. Bir de şunu söyleyeyim. Belki biliyorsunuz siz de Ayşe Sultan'ın hatıraları. Babam evet, Sultan Abdülhamit. Onun evet. orijinalini biliyor, gördünüz mü siz? Yok görmedim. Yani. Onlar Ayşe Sultan'ın oğlu. Rahmetli Ömer Nami Bey'in Lozan'daki evindeydi. Ben onu bilmiyorum. Şöyle evet. bir klasörler vardı. Onlar şimdi İstanbul'a verildi. İstanbul'a geldi. Bir müzeye yayınlanmaması şartıyla verildi. Ya Ayşe Sultan'ın bugün piyasada olan kitabı o asıl hatıratın evet. yanında suyunun suyunun suyunun suyunun suyu evet. Şöyle bir şeydir. <gülüyor> Çok önemli. Peki. Teşekkür ediyoruz. Murat abi teşekkür ediyoruz. Murat abi teşekkür ben ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olunuz İyi katıldığınız gibi. için. Evet. Değerciler bu haftada Abdülhamit'ten bahsettik. Umudumuz kadar da kötü bir şey yapmamış e, kirençlerle pazarlık konusunda anım kadarıyla. E, biraz hafif bir paranoya esiriymiş. Zamanda toprak kaybedilmedi. Safsatası da yalanmış. Yok, öyle bir şey yok. Zamanında bayağı bir toprak e, kaybedilmiş. E, i̇lerici bir... Mısır dediği küçücük bir yer ne olacak ki? <gülüyor> Mısır koçanı. <gülüyor> Mısır üzerine ihtiyatlı şeyimizi koyduk ama yani. Abi çok, sen de adama toz çok, kondurmadın ha. Ama Mısır zaten yani sembolik bir şekilde. Ama yani. hanımlara çok düşkündü dedi. Dedi. Ee, o da iyi bir özellik olarak söyledi. İyi bir özellik <gülüyor> olarak söyledi. Tabii, yani o erkekte iyi bir özellik ya Türk. O elinin kilidi doğru. Ben zaaf olarak söyledim değil mi olur mu? Sara Bernard'ı <gülüyor> da bu arada <gülüyor> onu da, evet, onu hallettiğini da. öğrendik <gülüyor> orayı. E, hakkını vermiş konunun. Onda bir araştırmak lazım bakayım yani ne oldu şimdi ne? Bir sen bak abi bir Sara Bernat'ta <gülüyor> duruma bir bak. Evet. Hocam. Şey 12 eşi varmış bu arada değil mi? 12 eşi. En fazla eşe. Hepsi nikahlı. Hepsi nikahlı en fazla eşe sahip olan. Evet, hepsi nikahlı. Padişahmış. Bayağı bir öğrendik Abdülhamit dedi. Yani ben torunlarından o konularda çok şeyler duydum ama hiç bunlar konuşmadım. Konuşulmaz mı? Yani ne yazılı ne çizildi ben de dedim. Şimdi torunlar dedesi de dedesini de çekiştirmez ortaya. Torunlar yani. görmüşler. Hayır. Övünerek anlatıyor. Övünüyor, övünüyorlar. O, tabii canım. Dedemiz götürür de diyemez. Efendi Hazretlerinin şeyi gibi. Sana ben adı yapmıştı. Yapmıştı. Gibi, <gülüyor> evet Perşembe akşamı görüşmek üzere değerli izleyiciler. Haftaya da pazar yine ilginç bir konu, ilginç bir konukta karşınızda olacağız. Hoşçakalın.